எனக்கு எதுவுமே புரிஞ்சாலும் சரி புரியாட்டாலும் சரி எல்லாத்தையும் மொத்தமாக கீழே போட்டுடலாம் அப்படின்னு போட்டதுக்கப்புறம் ஐயா சொன்னார் இல்லையா அந்த மாதிரி அதுக்கப்புறம் மனசு வந்து தன்னால் இயங்க ஆரம்பிச்சிருச்சு என்னுடைய கான்ட்ரிபியூஷன் என்னுடைய எஃபர்ட்டே எதுவுமே இல்லாமல் தன்னால் இயங்க ஆரம்பிச்சிருச்சு ஸோ அதுக்கப்புறம் ஆல்மோஸ்ட் இப்போ ஒரு தேர்ட்டீன் ஃபோர்டீன் இயர்ஸாக இந்த பகவத் மிஷனோட இதில் இருக்கேன் ஸோ இப்போ எண்ணம்ன்றது ஒரு நேச்சுரல் சிஸ்டம் அப்படின்னு பார்த்தோம் பாடியில் இருக்கிற ஆர்கன் உள்ளுறுப்புகள்லாம் எப்படியோ அதே மாதிரி எண்ணம்ன்றதும் ஒரு நேச்சுரல் சிஸ்டம் ஸோ அதாவது இப்போ உதாரணத்துக்கு சொல்லணும்னா ஒரு இப்போ வந்து எனக்கு இன்றைக்கி மழையே வரக்கூடாது அப்படின்னு நான் ரூல்ஸ் வச்சேன்னா நான் இயற்கையை எதிர்த்து போராடுற மாதிரி தான் இன்றைக்கி வெயிலே வரக்கூடாது இல்லை வெயில் அடித்தாலும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிகிரிஸ் தான் அடிக்கணும் இப்படிலாம் நான் ரூல்ஸ் போட முடியுமா போட முடியாது அப்போ அதெல்லாம் நம்ம கையிலேயே கிடையாது ஸோ அதே மாதிரி தான் அப்போது உள்ள தாட்டுன்ற இடத்துல எனக்கு இந்த உணர்வு தான் வரணும் இந்த எண்ணம் தான் வரணும் இப்போ கிளாஸில் உட்காந்துருக்கும் போது நான் சினிமா பற்றி நினைக்கக்கூடாது அந்த எண்ணம் வரவே கூடாதே எனக்கு இவ்வளோ மெச்சூர் இவ்வளோ புக்ஸ் எல்லாம் படிச்சிருக்கேன் தியானம் யோகாலாம் இருபது வருஷமாக படிச்சுட்ருக்கேன் இந்த கேவலமான உணர்வு எனக்கு வந்துருச்சு அப்படின்னு நினைக்கிறதுக்கு நம்ம இருக்கிற ரைட்ஸே கிடையாது இல்லையா ஒருத்தருக்கு வந்து ஒரே சூழ்நிலை ஒரே விஷயம் ஒருத்தருக்கு ஒரு ஒரு விதமான எண்ணத்தை கொடுத்தது இன்னொருத்தருக்கு வேறு விதமான எண்ணத்தை கொடுத்தது இன்னொரு உணர்வு கொடுத்தது ஸோ அந்த மாதிரி சூழ்நிலையும் இருக்குது ப்ளஸ் நம்மளுடைய நம்மளுடைய நேச்சர் அதெல்லாம் அதெல்லாம் சேர்ந்து ஏதோ ஒரு வழியாக எண்ணத்தை உருவாக்குது ஸோ அதை நம்ம டீல் அதை எப்படி வேணால் உருவாக்கிட்டு போட்டோம் எங்கேருந்து வேணால் வந்துட்டு போட்டோம் நம்ம டீல் பண்ணுமா வேணாமான்றதா நம்ம வேலை அதுதான் அதோட முடிச்சுக்கிட்டாவே போதும் சிம்பிளாக அவன் ரொம்ப நல்ல பிள்ளை உனக்கு தொந்தரவு எதுவும் கொடுத்துருக்க மாட்டான் நீ சொல்லி அவருடைய பெட்டை அப்படி தூக்கி உள்ளே இருந்த ஒரு கருணாக பாம்பு அப்படி உருவி எடுத்து தோளில் போட்டுட்டு வெளியே போயிடுறார் சரி நீ படுத்து தூங்குப்பா நம்ம நான் காலையில் பேசிக்கிடுவோம் அப்புறம் அதுக்கு பிறகு அவன் தூங்குவானான் இப்போ இதே மாதிரி தான் என்னென்னா எல்லா எனர்ஜி தான் நமக்கு பயன்படுறதுக்கு தான் எனர்ஜியே வந்திருக்கு எல்லா ஆற்றல்களுமே பயன்படுத்துறக்கு பயன்படுறக்காக வந்தது தான் வருத்தம் பயனுடையதாக இருக்குது கோபம் பயனுடையதாக இருக்குது பயம் பயனுடையதாக இருக்குது இது எல்லாமே நம்ம செய்கிற வேண்டிய செயலுக்கு உதவிகரமாக வந்தக்கூடிய ஒரு ஆற்றல் தான் அது நாம் என்னென்னா அதுக்கு ஒரு பேர் கொடுத்துறோம் பயம் வருத்தம் கோபம் பண்ணிட்டு பேர் கொடுத்து அதை நிர்வாகம் பண்ணணும்னு சொல்லி கடும்பாடு பட்டுறோம் அதில் உள்ள பலன் என்னங்கிறது நீங்கள் நேரடியாக அனுபவிச்சு பாருங்க ஏன்னா உங்கள் மனசு வந்து எப்போயுமே சாந்தியாக இருக்கும் மனசில் பிரச்சனையே இருக்காது ஏன்னா உலகமே உங்களுக்கு எதிரியாக இருக்கிற மாதிரி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் எப்படி நிம்மதியாக இருக்க முடியும் அப்போ அதே நேரத்தில் எல்லாரையுமே உங்கள் நண்பர்கள் ஆக்கிறதுக்கு அவங்களா வந்து நண்பர்கள் ஆவாங்கன்னா யாரும் வந்து உங்களை நண்பர்கள் ஆக்க மாட்டாங்க நாம் தான் நண்பர்கள் ஆக்கிக்கிடும் அதுவாக வர்றது வேறு நீங்களாக செயல்படுறது வேறு எதிர்பார்ப்புங்கிறது அதுவாக வரட்டும் இப்போ நீங்களாக முடிவெடுக்கிறது கூட அது வகையான எதிர்பார்ப்பு தான் அந்த எதிர்பார்ப்பை வந்து நீங்களாக செய்கிறது அதை வந்து நீங்கள் எடுக்கிற முடிவு இப்படி செய்யணும் இப்படி செய்யக்கூடாது இங்கே மாதிரி போகும்போது அந்த செயல் தேவையில்லாத எதிர்பார்ப்புகள் அதுவாக வந்துனா அதை கூட நீங்கள் நிராகரிக்கிற முடிவை கூட எடுத்துக்கணும் இது நமக்கு த சரிப்பட்டு வராதுன்னுட்டு முடிவு எடுத்துக்கணும் அப்போ ஒன்று உடம்பு இன்னொன்று மனசு இதை ரெண்டை வச்சு எப்படி நாம் இந்த விஷயத்தை நம்முடைய மனம் நமக்கு கட்டுப்பட்டது கிடையாது அப்படிங்கிறது எப்படி புரிஞ்சுக்கிறதுங்கிறத தான் நம்ம வகுப்பாக பார்த்தோம் உடலில் ரெண்டு வகையான இயக்கம் சொன்னேன் இன்வாலண்டரி ஆக்ஷன் இன்னொன்று இன்வாலண்டரி ஆக்ஷன்னா என்ன தமிழில் தாமாக நடைபெறக்கூடிய இயக்கம் இன்னொன்று வந்து வாலண்ட்ரி ஃபங்க்ஷன் இது வந்து என்னுடைய அறிவை பயன்படுத்தி நானாக என் உடல் கருவிகளை இயக்கி கொள்ளும் வாலண்ட்ரி ஃபங்க்ஷன் ஒரு சமநிலையோட ஒரு குளம் இருக்குது இவ்வளோ பெரிய கல்லை தொப்புன்னு போட்டோம் அலை இருக்குல்ல இந்த அலை வந்து மீண்டும் சமநிலை ஏற்படுத்துவதற்காக நிகழ்கிறதா இல்லை தண்ணீரின் சமநிலையை குலைக்கிறதா தெளிவா தெளிவா சூப்பர் நான் தான் சொன்ன நீங்கள் கப்பூரங்கிறது எனக்கு முதலே தெளிவாக தெரியும் அவர் டெக்ஸ்டைல் பிஸ்னஸ் ரன் பண்ணுறாரு ஆமாம் இப்படி ஓகே நான் ஐடி கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணுறேன் சரி ஸோ நான் வந்து இந்த ஆன்மீக பயணம் வந்து ஃபஸ்ட்டு ராமகிருஷ்ணா மட் அதுலேருந்து ஆரம்பிச்சிது மேபி டூ தௌசண்ட் அந்த டைமில் நினைக்கிறேன் ஸோ அதுக்கப்புறம் ஓஷோ எல்லாம் ரொம்ப பிடிக்கும் ஓஷோ புக்ஸ்லாம் நிறைய படிச்சுருக்கேன் பூனைக்கு போய் அந்த ஓஷோ கம்யூனில் போய் அட்டன் பண்ணி தியானம்லாம் பண்ணியிருக்கேன் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்தது பட் எதுலேயுமே வந்து தீர்வு கிடைக்கல ஸோ அதுக்கப்புறம் ரமண மகரிஷி புக்ஸ் படிச்சுருக்கேன் ஜேகே படிச்சுருக்கேன் அதெல்லாம் படித்தேன் எதுலேயுமே வந்து தீர்வுன்றது கிடைக்கவே இல்லை ஏதோ ஒரு தேடுதல் இருந்துகிட்டே இருந்தது ஸோ
அப்புறம் மொத்தமாக ஃபைனலாக புரிஞ்சதுக்கப்புறம் ஆமாம்ல இவ்வளோ சிம்பிளாக இருக்குது எந்த முயற்சியுமே தேவையில்லையே இதுக்கு எதுக்கு இவ்வளோ ஈஸியாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நிறைய போராட்டம்லாம் இருந்தது நிறைய எனக்குள்ளே நான் போராடிக்கிட்டேன் புரியறதுக்கு எனக்கு சரியாக புரிஞ்சுதா இல்லையா இல்லை இவ்வளோ சி இவ்வளோ சாதாரண விஷயமாக இருக்குது இதை கூட புரிஞ்சிக்கிற அளவு கூட எனக்கு அறிவு பத்தலையா ஏன்னா எவ் என்ன புரிஞ்சிட்டாலும் திருப்பியும் போராட்டம் வருது திருப்பியும் அந்த ரிலாக்ஸேஷன் அந்த மைண்ட் செட்டை திருப்பியும் அப்படி வச்சுக்கணும் ஒரு ஏதோ ஒரு வழி வகையில் மைண்டை வந்து நான் பிடிச்சி வச்சுக்கணும்னு ட்ரை பண்ணிகிட்டே இருந்தேன் ஸோ அப்போது இந்த அளவு கூட எனக்கு அது கூட வக்கு இல்லையே அதை கூட வச்சுக்கி இவ்வளோ சிம்பிளாக இருக்குது இதை கூட புரிஞ்சிக்க முடியலையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபைனலாக மொத்தமாக எல்லாத்தையும் விட்டால் போய் இது அவங்களுக்கு இந்த வேலையே வேணாம் ஆன்மீகம் வேணாம் எதுவுமே வேணாம் எனக்கு எதுவுமே புரிஞ்சாலும் சரி புரியாட்டாலும் சரி எல்லாத்தையும் மொத்தமாக கீழே போட்டுடலாம் அப்படின்னு போட்டதுக்கப்புறம் ஐயா சொன்னார்லே அந்த மாதிரி அதுக்கப்புறம் மனசு வந்து தன்னால் இயங்க ஆரம்பிச்சிருச்சு என்னுடைய கான்ட்ரிபியூஷன் என்னுடைய எஃபர்ட்டே எதுவுமே இல்லாமல் தன்னால் இயங்க ஆரம்பிச்சிருச்சு ஸோ அதுக்கப்புறம் ஆல்மோஸ்ட் எப்போ ஒரு தேர்ட்டீன் ஃபோர்டீன் இயர்ஸாக இந்த பகவத் மிஷனோட இதில் இருக்கேன் ஸோ அதுக்கப்புறம் எப்போவுமே ஒரு நிம்மதி அமைதி ஆனந்தம் எப்படி எப்போவுமே என்ன நடந்தாலும் சரி வெளியில் இடியே விழுந்தாலும் உள்ளே வந்து அப்படியே ஒரு அமைதி அப்படியே இருக்குது ஸோ அதனால் ஈஸியாக ஹேண்டில் பண்ண முடியுது எல்லா விஷயத்தையும் போய் ஸோ அதுக்கப்புறம் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் நிறைய பேர் இருக்காங்க இந்த ஆன்மீகம் இந்த ஓஷோ இதில் அப்புறம் ராமகிருஷ்ணா மட்டில் அங்கெல்லாம் நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்க அவங்ககிட்ட போய் சொன்னால் இந்த மாதிரி எனக்கு வந்து ஞானம் அடைஞ்சிட்டேன் புரிஞ்சிச்சு அப்படின்னு சொன்னேன் அவங்க உடனே ஆஹா அப்படின்ட்டு வடிவேல் ரியாக்ஷன் மாதிரி தான் கொடுத்தாங்க ஃபஸ்ட்டு அப்புறம் தான் யோசித்தேன் சரி என்ன ஆக்சுவலாக ஞானம் என்ன ஆக்சுவலாக என்ன எனக்கு என்ன என்னுடைய பிரச்சனை என்ன சால்வ் ஆகிருக்கு வெறும் ஞானம் அடைஞ்சிட்டேன்னு சொல்கிறது அவங்களுக்குலாம் புரியல அவங்க வந்து என்ன என்ன அவங்கவுங்க ஒரு ஒரு டெஃபினேஷன் வச்சுருப்பாங்க அவங்கவுங்க ஒரு கருத்து வச்சுருப்பாங்க ஞானம்னா என்னன்றது இல்லையா ஸோ ஃபைனலாக என்னுடைய பிரச்சனை சால்வ் ஆச்சா இல்லையா ஞானம்ன்ற வார்த்தையெல்லாம் தூக்கி போட்டுங்க ஞானம் விடுதலை முக்தி இதெல்லாம் கூட தேவையில்லை என்னுடைய பிரச்சனை என்ன என்னுடைய பிரச்சனை சால்வ் ஆச்சா இல்லையா அவ்வளோதான் எனக்கு வேணும் இல்லையா நீங்கள் என்ன பேர் வச்சுக்கிட்டாலும் சரி பெரிய பிரம்மாண்டமாக இருந்தாலுமே என்னுடைய டே டு டே லைஃப்பில் அன்றாட வாழ்வு நடக்க பிரச்சனை எனக்கு சால்வ் ஆகணும் இல்லையா அது ஆகலைன்னா அப்புறம் ஞானம் இருந்தாருன்னா வேறு எதாவது இருந்தால் கூட தான் என்ன இப்போ அது எனக்கு உபயோகமாகவே இருக்காது இல்லையா ஸோ அதனால் அந்த ஆங்கிளில் அப்புறமா யோசிக்க ஆரம்பித்தேன் இது எப்படி ஆக்சுவலாக ஒர்க் பண்ணுது இதோட சயின்ஸ் என்ன எப்படின்றது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக யோசிக்க ஆரம்பிக்கும் போது அப்புறம் தான் இந்த மாதிரிலாம் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் ஸோ நான் சொல்ல நான் பேச போகிறது வந்து ஒரு சயின்டிஃபிக் அறிவியல் ரீதியாக இதை எப்படி பார்க்குறது ஒரு லாஜிக்கல்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா காத்தால கூட சொன்னார் இல்லையா லாஜிக்கல்னால் ஒன்றுமே இல்லை ஏதோ சயின்டிஃபிக்னால் ஏதோ பெரிய புரியாத விஷயம் நினச்சிக்காதீங்க இப்போ வந்து ஒரு பால் தூக்கி போட்டோன்னா கீழே விழுதுன்னா அது வந்து புவிய பியூசை கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் நம்மளுக்கு எல்லாேருக்கும் தெரிஞ்ச சயின்ஸ் தான் அதே மாதிரி லாஜிக்கல்னால் இப்போ ரோட்லேருந்து ஒரு ஒரு இருபது அடி நேராக வரணும் அங்கேருந்து மேலே வரணும் லெஃப்ட் ரைட்டில் திரும்பி ரைட்டில் ஒரு பத்து அடி திரும்பினீங்கன்னா அங்கே ஒரு சேர் இருக்கும் அங்கே போய் உட்காரணும் அப்படின்னு சொல்கிறது ஒரு லாஜிக்கல் இல்லையா யாருனா அதை பின்பற்றி இந்த ஸ்டெப்ஸை ஃபாலோ பண்ணால் கரெக்டாக போய் அந்த இடத்துக்கு ரீச் ஆகிடலாம் அவ்வளோதான் லாஜிக்கல் இது வேறு எதுவும் பெரிய விஷயம் இல்லை ஸோ இந்த மாதிரி எப்படி பார்க்கணும் இது வந்து சாதாரண சயின்ஸ் தானே அப்படின்ட்டு பார்க்க தோணிச்சு ஸோ அதை வச்சு தான் நம்ம இந்த அந்த ஒரு முயற்சி தான் இப்போ வந்து இதை சயின்டிஃபிக்காக எப்படி சொல்லலாம் ஒரு லாஜிக்கலாக எப்படி இந்த விஷயத்தை அணுகலாம் அப்படின்ற ஒரு முயற்சியில் தான் நான் சொல்ல போகிறேன் ஓகே ஒரு சின்ன சம்பவம் ஒரு டாக்டர் ஐ டாக்டர் இது ஆல்ரெடி நிறைய பேர் தெரிஞ்சுக்கலாம் இருந்தாலும் தெரியாத மாதிரி கேட்டுக்கோங்க வேணா ஸோ ஒரு ஐ டாக்டர் ஒரு கேம்ப் நடத்துகிறாரு ஒரு வில்லேஜில் போய் ஒரு கிராமத்தில் போய் ஒரு கேம்ப் நடத்துகிறாரு ஐ டெஸ்டிங்காக ஓகேவா ஸோ நிறைய பேர் வந்து ஐ டெஸ்ட் பண்ணிவிட்டு போகிறாங்க அவங்க வந்து அந்த கிராமத்து தலைவர் ஒருத்தர் வந்து வராரு ஐ டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்காக உள்ளே வராரு அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க வந்துட்டு அவர் ஸோ ஃபஸ்ட்டு எழுதி காமிக்கிறாங்க அவரே ஒரு போர்டு மாதிரி வச்சுருக்காரு அந்த போர்டில் எழுதி காமிக்கிறாரு அவர் தமிழில் எழுதி காமிக்கிறாரு ஆன்னு போட்டு எழுதி காமிக்கிறாரு இது எங்கேருந்து தெரியுதா அப்படின்னு கேட்குறாரு இல்லை சார் தெரியல அப்படின்னு சொல்கிறாரு சரி ஓகே இவருக்கு கொஞ்சம் கண்ணு சரியில்லை போல இருக்கு சார் இன்னும் கொஞ்சம் பெருசாக எழுதலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நல்லா பெருசாக எழுதுறாரு இப்போ தெரியுதா இல்லை சார் தெரியல சரி ஓகே இன்னும் ரொம்ப அவருக்கு இன்னும் ஆச்சரியம் என்ன இவ்வளோ கண்ணு இதுவாக இருக்கா சரி இன்னும் பெருசாக மேக்ஸிமம் பெருசாக இவ்வளோ பெருசாக எதிராரு இப்போவா தெரியுதாயா இல்லையா தெரியல சரி சரி போர்டே பக்கத்தில் கொண்டு போவான்னு சொல்லிட்டு போர்டு ஒரு
அதில் நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும் அதனால் என்ன பிரச்சனை சால்வ் ஆகுதா இல்லையா அப்படின்னே பார்க்காம பிளைண்டாக ஓடிட்டு இருக்காம அதனால் என்ன பயன் எனக்கு வருது என்னுடைய பிரச்சனை என்ன ஃபஸ்ட்டு எதனால் இருக்கு வரேன் அது எப்படி சால்வ் ஆகுது அப்படின்னு பார்க்குறது தான் இன்னும் ஒரு புத்திசாலித்தனமாக இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி அந்த அதை சொல்கிறதுக்காக தான் சொல்கிறேன் ஸோ அதனால் அந்த ஆங்கிளில் பார்க்கலாம் அப்படின்னு தோணுச்சு ஸோ பிரச்சனைகள்னால் நம்மளுக்கு பிரச்சனைகளுக்கு குறைவே இல்லை இல்லையா பஞ்சமே கிடையாது எல்லாம் இல்லை எஸ் லிஸ்ட்டு எல்லோரும் ஒரு லிஸ்ட்டு பெரிய லிஸ்ட்டே போட்டு சொல்லலாம் நம்ம சும்மா சாம்பிள் கொஞ்சம் பிரச்சனை எடுத்துக்கலாமே என்னென்ன சொல்லுவாங்க நார்மலாக என்னென்ன சொல்லுவாங்க பொருளாதார பிரச்சனை சொல்லுவாங்க வீட்டில் உறவுகள் ரிலேஷன்ஷிப் பிரச்சனை ஆஃபீஸில் ஒர்க் ப்ரெஷர் அந்த பிரச்சனை அது வேறு என்ன பிரச்சனை பசங்கக்கிட்ட பசங்க பிள்ளைகள் வளர்ப்பு அது அது சம்மந்தமாக பிரச்சனை பேரண்ட்ஸ்கிட்ட பிரச்சனை ஆர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்னு எடுத்துட்டிங்கன்னா அவங்களுக்கு படிப்பு சம்மந்தமான பிரச்சனை எக்ஸாம் ஃபோக்கஸ் பண்ணும் கான்சன்ட்ரேஷன் அந்த மாதிரி பிரச்சனை நெகட்டிவ் தாட்ஸு அப்படி அப்படின்ட்டு ஸோ இதெல்லாம் ஒரு சைடு ஒரு பிரச்சனை இதை தவிர சைக்கலாஜிக்கல் மனசு சம்மந்தமாக பார்த்திங்கன்னா கவலை குழப்பம் எப்போ பார்த்தாலும் குழப்பமாக இருக்குது ஒரு முடிவுக்கு வரைய முடியல பயமாக இருக்குது எப்போ பார்த்தாலும் ஒரு புது புது விஷயம் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி பயம் வந்துகிட்டே இருக்குது ஒரு முடிவு எடுக்கவே முடியல அப்புறம் நெகட்டிவ் திங்கிங் வந்துகிட்டே இருக்குது எதிர்மறை எண்ணங்கள் இந்த மாதிரி குழப்பம் பயம் கவலை வருத்தம் இதெல்லாம் ஒரு லிஸ்ட்டு போயிட்டே இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் நம்ம தனித்தனியாக ஒவ்வொரு பிரச்சனையும் தனித்தனியாக போய் ஆராய்ச்சி பண்ணி கற்றுக்கிட்டோன்னா அது முடியற காரியம் கிடையாது அது எவ்வளோ பெரிய லிஸ்ட்டு போயிட்டே இருக்கும் இப்போ கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி சொன்னார் இல்லையா இனிமேல் அவங்க ரெண்டு பேரும் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டு போயிட்டாங்க என்னோட வேலையை ரொம்ப கஷ்டமாக்கிட்டாங்க எல்லா சப்ஜெக்டையும் முடிச்சுட்டு போயிட்டாங்க இருந்தாலும் வேறு ஆங்கிளில் சொல்கிறதுக்காக தான் நான் சொல்கிறேன் அவ்வளோதான் ஸோ அதோட ஆணி வேர் என்ன அதோட காமன் ஒரு ஆணி வேர்னு ஒன்று இருக்கும் இல்லையா இது எல்லாத்துக்கும் ஒரு ரூட் என்ன அப்படின்னு பார்த்து அதை புரிஞ்சுக்கிட்டாவே போதும் அப்படின்ற ஒரு அணுகுமுறையில் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ இவ்வளோ பிரச்சனை நம்ம லிஸ்ட்டு பண்ணுறோம் அதோட ஆணி வேர் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இப்போ எதிர்பார்ப்பு இப்போ ஃபைனலாக நான் வந்து ஒரு எனக்கு ஒரு வீடு வாங்கணும் இல்லை கல்யாணம் நடக்கணும் இல்லை வேலை கிடைக்கணும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ஃபைனலாக என்ன நடக்குது இதை எல்லாத்தோட ரூட் ஆணி வேறுன்னு பார்த்தீங்கன்னா என்னுடைய எதிர்பார்ப்பு எங்கே பூர்த்தி ஆகுதோ இப்போ நான் வீடு வாங்கணுன்னா எனக்கு வீடு எனக்கு அந்த ரிசல்ட் அந்த அவுட் கம் ஆர் விளைவு வந்து நான் எதிர்பார்த்த மாதிரி நடந்துருச்சுன்னா எனக்கு சந்தோஷம் நிம்மதி திருப்தி இல்லையா நான் எதிர்பார்த்த மாதிரி விளைவு வரல நடக்கலை அப்படின்னா மன நிம்மதி இல்லை வருத்தம் குழப்பம் பயம் எல்லாமே வருது இல்லையா ஸோ இது நீங்கள் எல்லாம் எவ்வளோ பெரிய லிஸ்ட்டு போட்டாலுமே ஃபைனலாக அந்த எதிர்பார்ப்பு பூர்த்தி ஆகுதா இல்லையா அவ்வளோதான் விஷயம் இல்லையா நீங்கள் எவ்வளோ பெரிய லிஸ்ட்டை வச்சுட்டு நம்ம கஷ்டப்படவே தேவையில்லை என்னோடய எதிர்பார்ப்பு எப்போல்லாம் பூர்த்தி ஆகுதோ எப்போல்லாம் நான் நினைக்கிற மாதிரி நடக்குதோ ரிசல்ட் ஆகும் விளைவு எப்போல்லாம் நான் நினைக்கிற மாதிரி வருதோ அப்போ எனக்கு பிரச்சனை கிடையாது எப்போல்லாம் நான் நினைக்கிற மாதிரி வரலையோ அப்போ தான் பிரச்சனை இல்லையா சிம்பிளாக ஸோ இவ்வளோ இவ்வளோ பெரிய லிஸ்ட் ஆஃப் இந்த லிஸ்ட் ஆஃப் ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் பார்க்கவே தேவையில்லை இங்கே மட்டும்தான் ரூட் இங்கே தான் இருக்குது ஸோ அப்போ எதிர்பார்ப்பு தான் இப்படி இருக்குது அப்படின்னா அப்போ எதிர்பார்ப்பே இல்லாமல் வச்சிடலாமா அப்படின்னா அங்கேயும் ஒரு பிரச்சனை எதிர்பார்ப்பே இல்லாமல் நான் இருக்கணும்னு வச்சா அதுவுமே ஒரு எதிர்பார்ப்பாக திருப்பி மாறிட போகுது இல்லையா ஸோ மனசு இப்படி விசித்திரமாக இந்த மாதிரிலாம் இருக்குது இப்படி வேலை செய்யுது ஸோ இன்னொரு ஆங்கிளில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போது இன்னொரு உதாரணம் சொல்லணுன்னா இப்போ ரெண்டு பேர் ஒரு ரெண்டு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஓகே எக்ஸாம் எழுதுகிறாங்க ஓகேவா ரெண்டு பேரும் அவங்க அவங்களுக்கு ஏற்ற அவங்கவுங்க தகுதிக்கு ஏற்ற மாதிரி படிக்கிறாங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணுறாங்க ஸோ ஒருத்தன் வந்து ஒரு செவன்ட்டி ஃபைவ் மார்க்ஸ் வாங்கணும் அப்படின்னு எதிர்பார்க்குறான் செவன்டி ஃபைவ் மார்க்ஸ் வரணும் அப்படின்னு எதிர்பார்க்குறான் இன்னொருத்தன் வந்து நைன்டி மார்க்ஸ்க்கு நான் நல்லா எதிர்க்கேன் எனக்கு நைன்டி மார்க்ஸ் வரணும் அப்படின்னு எதிர்பார்க்குறாங்க சரி ரெண்டு பேருக்குமே எயிட்டி மார்க்ஸ் வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ ஒருத்தர் வந்து அந்த செவன்டி ஃபைவ் போதும்னு நினச்சி இருக்கு வருதான்னு நினைக்கிறவர் அவர் நல்லா சந்தோஷமாக ஜாலியாக இருப்பார் நினச்சவர் அதிகமாக வந்துடுச்சு அந்த நைன்டி மார்க்ஸ் வாங்கணும்னு நினைக்கிறவர் ரொம்ப கம்மியாக வந்துடுச்சு அவரை பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ அவர் வருத்தமாக இருப்பார் ஸோ நடந்திருக்கிற செயல் ஒரே செயல் தான் ஒரே விஷயம் தான் ரெண்டு பேருக்கும் ஒரே சுச்சுவேஷன் ஒரே பேக்ரவுண்ட் ஒரே விஷயம் நடந்திருக்கு ஆனால் ஒருத்தருக்கு வந்து அது வருத்தமாகவும் எடுத்துக்கிறாரு இன்னொருத்தர் வந்து அது சந்தோஷமாகவும் எடுத்துக்கிறாரு ஸோ அங்கே நம்ம மனநிலை வேறு வேறு மாதிரி இருக்கிறதுனால வேறு வேறு மாதிரி வேலை செய்யுது இல்லையா ஸோ செயல் ஒரே விஷயந்தான் பட் மனநிலை வேறு மாதிரி இருக்குது ஓகே ஸோ மனசு இப்படியும் வேலை செய்யுது ஸோ இதை
வேறு மாதிரி தோணுது என்ன எப்படி இருந்தாலுமே அதை கொஞ்சம் டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு கூட போகலாம் இது வந்து இப்படி இப்படிலாம் வேலை செய்யுது ஒன்று வந்து பார்த்தோம் எக் எதிர்பார்ப்பு தான் நம்ம துன்பத்தையும் இன்பத்தையும் தீர்மானிக்குது இன்னொன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரே செயல் நடக்குது ஒவ்வொருத்தரும் வேறு வேறு மாதிரி மனநிலையில் ஏற்றுக்கும் போது அங்கே ஒரு வேறு வேறு மாதிரி வேலை செய்யுது அப்புறம் இன்னொரு சின்ன இன்னொரு கதை பார்ப்போம் அது வழியாக எப்படி வேலை செய்யுதுன்னு பார்ப்போம் ஒரு ஊரில் வந்து ஒரு பெரிய பணக்காரர் பயங்கரமாக பணம் சேர்த்து வச்சு ஒரு பெரிய மாளிகை மாதிரி ஒரு வீடு கட்டி வச்சுருக்காரு ஒரு கிராமமோ ஊரோ எதுவோன்னு வச்சுக்கோங்க அவருக்கு மூணு பசங்கள் இருக்காங்க ஓகேவா ஸோ அவர் வெளியூருக்கெலாம் போய் அடிக்கடி போய் பிஸ்னஸ் பண்ணிட்டு வர மாதிரி அவரோட வேலை ஸோ அவருக்கு என்ன ஆகுது ஒரு சூழ்நிலையை வந்து அவர் அந்த ஊரை விட்டு வேறு ஊருக்கு மாறணுன்ற மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை அந்த ஊரில் அவரோட வேலை முடிஞ்சிச்சு அடுத்த ஊருக்கு மாறணும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை அப்போ வந்து அவருடைய வீட்டை வந்து விற்றுட்டு போயிடலாம் அந்த பணத்தை வச்சு வேறு எங்கேயாவது போய் வாங்கிக்கலாம் அப்படின்ற ஒரு ஐடியாவில் அவர் வீட்டை விற்கணுன்ட்டு பேசிகிட்டு இருக்காரு ஸோ அப்போ வந்து ஒரு பிஸ்னஸ் ட்ரிப்புக்காக ஊருக்கு போயிருக்காரு ஊருக்கு போயிட்டு வராரு ஒரு மூணு நாலு நாள் போயிட்டு ஊருக்கு போயிட்டு வராரு வராரு ஒரு ஒரு நூறு அடி ஒரு நூறு அடி தூரம் இருக்கு வச்சு வச்சுக்கோங்களேன் வந்துட்டு இருக்காரு பார்க்குறாரு அவர் வீடு வந்து அப்படியே தீ பிடிச்சி எரிஞ்சிட்ருக்கு ஃபுல்லாக ஃபயர் ஆல்மோஸ்ட்டு ஃபுல்லாக எரிஞ்சிட்ருக்கு ஆட்கள்லாம் அங்கே ட்ரை பண்ணி எதுவும் அணைக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணுறாங்க பட் ஆல்மோஸ்ட் எரிஞ்சு முடிஞ்ச மாதிரி அந்த நிலையில் தான் இருக்குது பார்க்குறாரு உடனே அவருக்கு கிட்டத்தட்ட ஹார்ட் அட்டாக் வந்த மாதிரி தான் ஏன்னா அவரோட சொத்து முழுக்க உழைப்பு எல்லாமே போட்டு அந்த வீட்டில் தான் வச்சுருக்காரு கட்டி அந்த அவரோட முழு சொத்தே அங்கே தான் இருக்குது ஸோ அவ்வளோதான் உட்காந்து அப்படியே அழு அழுதுகிட்டே இருக்கார் உட்காந்து நெஞ்சை பிடிச்சிட்டு அழகிறாரு ஸோ அப்போ வந்து அவருடைய முதல் பையன் வரான் அந்த சைடு வந்துட்டு இருக்கான் அவங்களாம் வேலை செஞ்சுட்டு இது பண்ணிட்டு இருக்காங்க முதல் பையன் வரான் வந்துட்டு என்னாச்சு இப்போ அழுறீங்க இந்த மாதிரி ஆயிடுச்சுன்னு சொல்லிட்டு சொல்கிற போது அவர் சொல்கிறார் இல்லைப்பா ஆல்ரெடி நீங்கள் பேசி வச்சுருந்தீங்க ஒருத்தர்கிட்ட அவர் வந்து வாங்குறேன்னு அன்றைக்கே ஒத்துக்கிட்டு இருக்காரு இந்த வீட்டை நான் வாங்கிக்கிறேன்னு ஒத்துக்கிட்டாரு அதனால் நம்மளுக்கு பிரச்சனை இல்லை நம்ம நம்ம கைவிட்டு போயிடுச்சு நம்ம சொத்து நம்மளுக்கு திரும்ப பிரச்சனை இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு போகிறாரு ஓ அப்படியான்னு சொல்லிட்டு திரும்ப அவருக்கு கொஞ்சம் நிம்மதியாகிடுறாரு அமைதியாகிடுறாரு இன்னொரு அஞ்சு நிமிஷம் பத்து நிமிஷம் கழித்து இன்னொரு ரெண்டாவது பையன் வரான் ரெண்டாவது பையன் வந்து சொல்கிறான் அந்த மாதிரி இது பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க பட் அவர் வாங்குறேன்னு சொன்னார் பட் ஒரு அவர் இது பணம் கொடுத்து செட்டில் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு மூணு நாள் டிலே ஆயிடுச்சு அதனால் ஒரு மூணு நாள் கழித்து தான் கொடுக்க போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு இன்னும் கை பணம் கைக்கு வரலை அப்படின்னு சொன்னோன்னே திருப்பியும் அவ்வளோதான் ஐயோ ஐயோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹார்ட் அட்டாக் அவருக்கு திருப்பியும் நெஞ்சை பிடிச்சிட்டு உட்காந்துட்டாரு ஐயோ ஐயோ திருப்பியும் நம்ம சொத்து போயிடுச்சோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு உட்காந்துட்டாரு திருப்பி கொஞ்சம் நேரம் புலம்பிட்டே அழுதுகிட்டே இருந்தார் அப்புறம் மூணாவது பையன் வரான் கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு அவன் வரான் இப்போ தான் நான் அவரை பார்த்துட்டு வரேன் அந்த வேலையெல்லாம் ஓரளவுக்கு இது பண்ணியாச்சு தீயெல்லாம் கொஞ்சம் அணைச்சி இரு ஓரளவுக்கு இது பண்ணிட்டோம் இப்போ தான் பார்த்துட்டு வரேன் அவர் வந்து அவர் ரொம்ப நல்ல மனுஷன் நாங்கள் வாக்கு கொடுத்தது கொடுத்தது தான் உங்ககிட்ட வாங்கிக்கிறேன்னு சொல்லிட்டேன் கண்டிப்பாக என்னோடய இது தான் ஸோ இது வந்து எனக்கு இது உங்ககிட்ட வாங்கினதுக்கப்புறம் இப்படி நடந்து தான் நான் தானே ஹேண்டில் பண்ணியிருப்பேன் அதனால் நான் எப்படி டீல் பண்ணுமோ பண்ணிக்கிறேன் அது என்னோடய வகையில் நான் பார்த்துக்கிறேன் நான் வாக்கு கொடுத்தது கொடுத்தது தான் ஸோ உங்களுக்கு நாளைக்கு வந்து அந்த பணத்தை கொடுத்துட்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டார் என்னோட திருப்பியும் அவருக்கு நிம்மதி எல்லாம் சாந்தமாகிட்டார் எல்லாம் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நடந்த செயல் வந்து எந்த மாற்றமுமே இல்லை அவரோட வீடு வந்து தீ பிடிச்சி எரிஞ்சுது அது செயல் அது ஒரே செயல் தான் பட் ஃபஸ்ட்டு ஒருத்தர் சொல்லும்போது நம்மளுதுன்னு சொல்லும்போது அவருக்கு வந்து துக்கம் தாங்க முடியல திருப்பியும் செகண்டில் சுச்சுவேஷன் ரெண்டாவது பையன் வந்து சுச்சுவேஷன் மாறும்போது திருப்பியும் அவருக்கு ஒரு நிம்மதி வந்துடுச்சு திருப்பியும் கடைசியில் இன்னொரு தடவை மாறும்போது திருப்பியும் சுச்சுவேஷன் ஸோ சுச்சுவேஷன் மாற மாற அவரோட எதிர்பார்ப்பு ஆறு என்னுடையது அப்படின்னு அந்த அட்டாச்மெண்ட் இல்லை பாண்டேஜ் எப்படி சொல்கிறது அந்த மாதிரி அது இருக்கிற வரைக்கும் அது இருக்கும்போது மாறிட்டே இருக்குது ஒரே ஒரே சூழ்நிலை சுச்சுவேஷன் அதே தான் மாறலை ஆனால் அவரோட மனநிலை அதோடு உள்ள அட்டாச்மெண்ட் மாறும்போது அங்கே உள்ள அவருக்கு கவலையோ வருத்தமோ இல்லை துக் சந்தோஷமோ நிம்மதியோ ஏதோ ஒன்று மாறி மாறி வருது ஸோ மனசு இப்படியும் வேலை செய்யுது ஸோ இது இப்போது இந்த மாதிரிலாம் இருக்குது பார்த்து நம்ம பார்த்தோம் ஸோ அப்போ இதை எப்படி தான் ஹேண்டில் பண்ண முடியும் என்ன தான் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தா அப்போ மனசை பற்றி நம்ம கிளியராக புரிஞ்சுக்கணும் அப்போ வந்து சூழ்நிலை வெளியில் இருக்கிற சூழ்நிலை இப்போ வெளியில் சூழ்நிலை கூட இப்போது எனக்கு ஏதோ ஒரு விஷயம் தெரியல இப்போ எனக்கு கேமரா ஆப்ரேட் பண்ண தெரியாதுன்னா வேறு யாரும் எக்ஸ்பர்ட் இருப்பாங்க
அதை ஈஸியாக டீல் பண்ணிட முடியும் இங்கே தான் பிரச்சனையை டீல் பண்ணுறது கஷ்டம் அதுதான் நமக்கு தெரிஞ்சுக்க தான் வந்திருக்கோம் இல்லையா ஸோ அதனால் மனசை டீல் பண்ணுறது தெரிஞ்சுக்கிறது தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் வெளியில் இருக்கிற விஷயங்கள்லாம் நம்ம கற்றுக்க முடியும் அதுக்கு வேறு ஒருத்தர் சப்போர்ட் கூட வாங்கிக்கலாம் ஸோ மனசை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணோம் ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் நம்ம சின்ன வயசுலேருந்தே நிறைய ரூல்ஸ்லாம் போட்டு வச்சிட்டோம் இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஃபோன் எடுத்துக்கோங்களேன் ஒரு ஃபோன் நம்ம புதுசாக ஆண்ட்ராய்ட் ஃபோன் வாங்கியிருக்கேன் இப்போ அந்த ஆண்ட்ராய்ட் ஃபோன் எப்படி ஆப்ரேட் பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் நான் பாட்டி கையை வச்சு எதையோ பண்ணிட்டு இருந்தேன்னா என்ன ஆகும் அது நான் எதிர்பார்க்குற மாதிரி நடக்குமா ரிசல்ட் வருமா நான் பாட்டி வால்யூம் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் நினச்சி எதையோ பண்ணுவேன் ப்ரைட்னஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும் திடீர்னு சவுண்ட் இன் ப்ரைட்னஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணும் பார்ப்பேன் வேறு எங்கேயோ யாருக்கோ கால் போகும் ஸோ இஷ்டத்துக்கு அது தாறுமாறாக வேலை செய்யும் நான் எதிர்பார்க்குற மாதிரி அது வேலை செய்யாது ஏன் நான் எதிர்பார்க்குற மாதிரி அது வேலை செய்யலை ஏன்னா அதை பற்றின நாலேஜ் எனக்கு இல்லை அது எப்படி வேலை செய்யுதுன்னு எனக்கு தெரியல ஸோ இதே மாதிரி நம்மளாக நிறைய ரூல்ஸ் உள்ளே போட்டு வச்சுக்கிறோம் நான் இந்த சுச்சுவேஷனில் இப்படி தான் நான் ரியாக்ட் பண்ணோம் எனக்கு பயமே வரக்கூடாது நான் ஆம்பளை எனக்கு பயமே வரக்கூடாது நான் அழவே கூடாது ஆம்பளை நான் வந்து இப்படி இருக்கக்கூடாது நான் ஃபெயில் ஆகக்கூடாது எனக்கு கோபம் வரக்கூடாது எனக்கு காமம் எனக்கு இவ்வளோ வயசாகிடுச்சு இப்படிலாம் ஒரு கேவலமாக எண்ணம் வரலாமா இந்த எண்ணம் வரக்கூடாது அந்த உணர்வு வரக்கூடாதுன்ட்டு நம்மளா ஒரு ரூல்ஸ் போட்டு வச்சுருக்கோம் அட்லீஸ்ட் ரூல்ஸ் போட்டு வச்சுதாவது சரி அதை தெரிஞ்சுக்கிட்டாவது ரூல்ஸ் போட்டோமா தெரியல மனசு எப்படி வேலை செய்யுதுனே தெரியாமல் எப்படி ஃபோன் எப்படி வேலை செய்யுதுனே தெரியாமல் நம்ம பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோமோ அதே மாதிரி மனசு எப்படி வேலை செய்யுதுனே தெரியாமல் நம்ம பாட்டுக்கு ரூல்ஸ் போட்டு வச்சுட்டா அப்புறம் அது நம்ம இஷ்டத்து கேட்கணும்னு சொல்லி எதிர்பார்க்குறது எப்படி தப்பு தானே அது இல்லையா அப்போ நம்ம மனசை கிளியராக புரிஞ்சிக்கணும் புரிஞ்சுக்கிட்ட ரூல்ஸ் போட்டாலும் அது பரவாயில்ல அப்போ நம்ம எது கேட்கலாம் அப்போ கேள்வி கேட்கலாம் புரிஞ்சுக்கிட்டு இப்படி தானே வேலை செய்யணும்னு சொன்னீங்க ஏன் வேலை செய்யலன்னு கேள்வி கேட்கலாம் அது என்னென்னே தெரியாமல் நம்ம பாட்டுக்கு ஒரு ரூல்ஸ் நம்ம இஷ்டத்துக்கு எப்படியோ சொசைட்டிஸ் கற்றுக் கொடுத்ததோ இல்லை வீடியோஸில் பார்த்ததோ புக்கில் படித்தது எப்படி எப்படியோ மற்றவங்க சொன்னது சொசைட்டியில் பேரண்ட்ஸ் இவங்கெல்லாம் சொன்னதை வச்சு நம்மளாக ரூல்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணி வச்சுட்டோம் என்னோடய மனசு இப்படி தான் வேலை செய்யணும் எப்போவுமே நிம்மதியாக இருக்கணும் எப்போவுமே ஆனந்தமாக இருக்கணும் எப்போவுமே அமைதியாக இருக்கணும் இப்படின்ட்டு நம்மளாக ஒரு கற்பனை பண்ணி ஒரு ரூல்ஸ் போட்டு வச்சுட்டோம் ஆனால் மனசை புரிஞ்சிக்கவே இல்லை எப்படி அது வேலை செய்யுதுன்னு தெரிஞ்சிக்காமே ரூல்ஸ் போட்டு வச்சுட்டோம் எப்படி கார் ஓடும் எப்படி கார் ட்ரைவ் பண்ணுறதுன்னு தெரியாமே கார் இப்படி தான் ஓடணும் இப்படி தான் பண்ணணும் அப்படி தான் பண்ணணும் நம்மளாக ஒரு ரூல்ஸ் போட்டு வச்சுட்டோம் ஸோ அந்த ரூல்ஸ் சரியாக தப்பா அப்படின்னு பார்க்கணும் அப்போ அப்போ மனசு எப்படி வேலை செய்யுதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டா தான் அப்போ ரூல்ஸ் சரியாக தப்பான்னு புரியும் ஸோ இப்போ மனசு எப்படி வேலை செய்யுது இதுவும் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டாங்க இருந்தாலும் ஒரு ரெஃப்ரெஷ் இல்லை யாராவது நீங்கள் கரெக்டாக சொல்கிறீங்களான்னு பார்த்துக்கலாம் உடம்பு மனசு காத்தால் சொன்னார் உடம்பில் ரெண்டு இயக்கம் மனசில் ரெண்டு இயக்கம் ஸோ யாராவது சொல்ல முடியுமா உடம்பில் என்ன மாதிரி ரெண்டு இயக்கம் சும்மா ஒரு அட்லீஸ்ட் கரெக்டாக இருக்கு சொல்கிறீங்களான்னு பார்க்கலான்ட்டு சொல்லுங்கள் எல்லாருக்கும் அதாவது உள்ள உறுப்புகள் எல்லாம் இயங்குறது நம்மளாக நடக்கிறது போகிறது ஸ்விம்மிங் பண்ணுறது ஜாகிங் பண்ணுறது வேலை செய்கிறது இதெல்லாம் நம்மளாக இயக்கிற இயக்கம் வேணால் பண்ணிக்கலாம் இல்லை ரெஸ்ட் எடுத்து தூங்க தான் தூங்கிப்பேன் என்னோட இஷ்டம் மனசுலேயும் அதே மாதிரி ரெண்டு இயக்கம் ஒன்று வந்து தாட்டுன்ற பகுதி தாட்டுன்றது தானாக இயங்குற இயக்கம் இதில் ஒரே ஒரு இது என்னென்னா அது தாட்டுன்ற நீங்கள் அது அப்படின்ற மட்டும் வச்சுக்கலாம் இதெல்லாம் தன்னால் நடக்குதோ அது தாட் ஆகட்டும் எமோஷன் ஆகட்டும் ஃபீலிங் ஆகட்டும் இல்லை திங்கிங்கே கூட ஆகட்டும் இதெல்லாம் என்னுடைய என்னுடைய அனுமதி இல்லாமல் என்னுடைய கட்டுப்பாடு இல்லாமல் இதெல்லாம் நடக்குதோ உள்ள அது மொத்தமாக ஒரு தூக்கி ஒரு மூட்டையில் கட்டி தாட்டுன்னு வச்சுக்கோங்க அவ்வளோதான் அதெல்லாமே என்னோடய கண்ட்ரோலில் இல்லை எதெல்லாம் நானாக விரும்பி நானாக செஞ்சு என்னோடய கண்ட்ரோலில் இருக்கோ அது மட்டும் தான் நம்ம கண்ட்ரோல் இருக்குது ஏன்னா சில பேர் இப்படி ரிவர்ஸில் எடுத்துக்கூடாது தாட்டுனோன்னா அதெல்லாம் என்னோடய கண்ட்ரோலில் இல்லை திங்கிங்னா நான் தானே கண்ட்ரோல் பண்ணுறேன் அப்படின்ற மாதிரி நினச்சிக்க வேணாம் இதெல்லாம் அவங்க கண்ட்ரோல் இல்லையோ மொத்தமாக அந்த சைட் தள்ளி விட்டுருங்க அதெல்லாம் தாட்டுன்னு கல் தள்ளி விட்டுருங்க இதெல்லாம் நானாக கண்ட்ரோல் பண்ணி முடியுதோ அது மட்டும் திங்கிங் அப்படின்ற மாதிரி எடுத்துக்கிட்டால் சிம்பிளாகிடும் சார் அவரோட மைக் ஆஃப் பண்ணணும் நினைக்கிறேன்ல இல்லையா ஸோ இப்போ நம்ம
ஏன்னா அது நம்ம பேச்சை கேட்கவே போகிறதில்ல நீங்கள் பாட்டுக்கு பத்து ஆயிரம் ரூல்ஸ் போட்டு போகலாம் அது நம்மளை சட்டையே செய்யாது அது பாட்டுக்கு போடான்னு சொல்லிட்டு போயிட்டே இருக்கும் ஸோ இந்த சைடு நம்மளுக்கு வேலையே கிடையாது ஸோ நம்ம ரூல்ஸை கொண்டு போய் இங்கே திணிக்கிறது தான் பிரச்சனையை தவிர ரூல்ஸை இங்கே வச்சுக்கலாம் திங்கிங்கும் வச்சுக்கலாம் ஆக்ஷனுக்கும் வச்சுக்கலாம் ஒரு ஆக்ஷன் ஒரு செயல் எப்படி நடக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா எண்ணம் ஃபஸ்ட்டு எண்ணம் வருது இப்போ காஃபி குடிக்கணும் காஃபின்ற ஒரு எண்ணம் வருது அதுக்கப்புறம் காஃபி குடிக்கலாமா வேணாமா சரி இப்போது ஜூஸ் குடிக்கலாமா காஃபி ஓகே காஃபி குடிக்கலாம் அப்படின்னு திங்க் பண்ணுறேன் அப்புறம் செய்ய திங்க் பண்ணுறேன் ஸோ எண்ணம் எண்ணம் வருது சிந்திக்கிறேன் போய் செயல்படுத்துகிறேன் ஸோ இப்படி தான் எல்லாமே நடக்குது இல்லையா எண்ணம் சிந்தித்தல் செயல்படுத்துதல் ஸோ எண்ணம் பகுதியில் வைக்கிறது நம்ம ரூல்ஸ் வச்சா வேஸ்ட்டு அது நம்ம பேச்சை கேட்கவே போகிறதில்ல அப்படின்னு பார்த்தோம் சிந்தித்தல் பகுதியில் வைக்கலாம் செயல்படுத்தல் பகுதியில் இந்த சைடில் நம்ம ரூல்ஸ் வச்சுக்கலாம் பிரச்சனை இல்லை ஏன்னா அது நம்ம கண்ட்ரோலில் இருக்குது ஸோ அதுதான் பிரச்சனை அப்போது ஸோ இப்போ புரிஞ்சுக்கிட்டோம் ஸோ இப்போ எண்ணம்ன்றது ஒரு நேச்சுரல் சிஸ்டம் அப்படின்னு பார்த்தோம் பாடியில் இருக்கிற ஆர்கன் உள்ளுறுப்புகள்லாம் எப்படியோ அதே மாதிரி எண்ணம்ன்றதும் ஒரு நேச்சுரல் சிஸ்டம் ஸோ அதாவது இப்போ உதாரணத்துக்கு சொல்லணும்னா ஒரு இப்போ வந்து எனக்கு இன்றைக்கி மழையே வரக்கூடாது அப்படின்ட்டு நான் ரூல்ஸ் வச்சேன்னா நான் இயற்கையை எதிர்த்து போராடுற மாதிரி தான் இன்றைக்கி வெயிலே வரக்கூடாது இல்லை வெயில் அடித்தாலும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிகிரிஸ் தான் அடிக்கணும் இப்படிலாம் நான் ரூல்ஸ் போட முடியுமா போட முடியாது அப்போ அதெல்லாம் நம்ம கையிலே கிடையாது ஸோ அதே மாதிரி தான் அப்போது உள்ள தாட்டுன்ற இடத்துல எனக்கு இந்த உணர்வு தான் வரணும் இந்த எண்ணம் தான் வரணும் இப்போ கிளாஸில் உட்காந்துருக்கும் போது நான் சினிமா பற்றி நினைக்கக்கூடாது அந்த எண்ணம் வரவே கூடாதே எனக்கு இவ்வளோ மெச்சூர் இவ்வளோ புக்ஸ் எல்லாம் படிச்சிருக்கேன் தியானம் யோகாலாம் இருபது வருஷமாக படிச்சுட்டுருக்கேன் இந்த கேவலமான உணர்வு எனக்கு வந்துருச்சு அப்படின்னு நினைக்கிறதுக்கு நம்ம இருக்கிற ரைட்ஸே கிடையாது ஏன்னா அது நம்ம கண்ட்ரோலே கிடையாது இல்லையா அது புரிஞ்சுக்கிட்டோம் ஸோ இது மட்டும்தான் நம்ம கண்ட்ரோலில் இருக்குது சரி இப்போ வந்து காத்தாலேருந்து இவ்வளோ நேரம் பேசிட்டோம் எல்லாம் நல்லா கதை மாதிரி நல்லா புரிஞ்சிச்சு நல்லா கதையாக அழகாக உள்ளே போயிடுச்சு அது நான் எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறது இல்லை எனக்கு எப்படி வீட்டுக்கு போனதுக்கப்புறம் எனக்கு மறந்துடுமே இல்லை நாளைக்கு போனே திருப்பியும் டெய்லி லைஃப் சுச்சுவேஷனில் போய் நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி இன்னொருத்தர் வந்து இன்னும் அழகாக பேசி இன்னும் நல்லா வார்த்தை ஜாலம்லாம் பேசி அழகாக வேறு மாதிரி சொல்லி வேறு கருத்தை உள்ளே திணிச்சேன்னா அப்போ திருப்பியும் அதையும் நம்பிட்டு ஓ அப்படி தானும் அப்படின்னு நினச்சி போயிட மாட்டோமா இல்லை இதுக்கு ஆப்போசிட்டாக இன்னொரு கருத்தை வச்சா இது கரெக்டாக அது கரெக்டாக திருப்பி அந்த கன்ஃபியூஷன் வருமா ஸோ அதை நான் எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறது இப்போ சர்க்கரை வந்து சர்க்கரையை பற்றி நான் ரெண்டு மணி நேரம் பேசலாம் அது ஒயிட்டாக இருக்கும் ரவுண்ட் ரவுண்டாக இருக்கும் ஸ்வீட்டாக இருக்கும் பாலில் போட்டுக்கலாம் இது பண்ணிக்கலாம் ரெண்டு மணி நேரம் உட்காந்து லெக்சர் கொடுக்கலாம் ஆனாலும் ஃபைனலாக நீங்களே சர்க்கரையை டேஸ்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் நீங்கள் ஓகே இப்படி தான் இருக்கும் அப்படின்னு தெரிஞ்சிக்க முடியும் நான் பேசுகிறத வச்சுலாம் நீங்கள் அதோடய ஆக்சுவல் தன்மையை உணர முடியாது இல்லையா உண்மை தன்மையை உணர முடியாது ஸோ அதே மாதிரி இப்போ இவ்வளோ நேரம் பேசுனது காத்தாலேருந்து கொடுத்தது எல்லாமே ஒரு ஒரு ஸ்டோரி மாதிரி தான் உங்களுக்குள்ளே போயிருக்கு ஸோ நம்ம என்ன பண்ணோம் நம்மளே போய் அதை அப்ரோச் பண்ணி நம்மளே எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணி பார்த்தா தான் அது நம்மளுடைய உண்மையாகும் ஸோ இது வந்து ஐயாவோட கருத்தாக இருந்தாலுமே அந்த கருத்தை எடுத்து நம்ம எப்போ செக் பண்ணியானா அது மனசுன்றது எல்லாருக்கும் பொதுவாக பொதுவான விஷயம் தானே எனக்கும் அதே மாதிரி தான் வேலை செய்யுது உங்களுக்கு அதே மாதிரி வேலை செய்யுது ஐயாவுக்கும் அதே மாதிரி தான் வேலை செய்யுது ஸோ எனக்குள்ளே எப்படி இருக்குதுன்னு நான் பார்த்துட்டேன் அப்படின்னா அப்புறம் நான் யாரும் யார்கிட்டையும் கேட்கணுன்ற அவசியமே இல்லையே இங்கே வேலை இருக்கா அங்கே வேலை இருக்கான்லாம் நான் யார்கிட்டையும் கேட்கவே தேவையில்லை எனக்கே தெரிஞ்சிருமே இப்போ கார் ஓட்டுறதுக்கு ட்ரைனிங் கொடுக்குற மாதிரி காரை இப்படி பண்ணுங்க அப்படி பண்ணுங்கன்னு சொல்கிறோம் பட் நம்ம ஒன்ஸ் இறங்கி உள்ளே இறங்கி ஓட்ட ஆரம்பிச்சிட்டேன்னா அப்புறம் எனக்கு தெரியும் நான் என்ன பண்ணுன்ட்டு பத்து கிலோமீட்டர் ஓட்டுவேனா இருபது கிலோமீட்டர் ஸ்பீடில் ஓட்டணுமா இல்லை காரை ஓ நீ காரை வச்சு ரெஸ்ட் கூட எடுத்துப்பேன் நான் இல்லை ரிவர்ஸில் கூட ஓட்டுவேன் சைடில் ஓட்டுவேன் லெஃப்டில் ரைட்டில் ஓட்டுவேன் லெஃப்டில் ஓட்டுவேன் எப்படி வேணால் ஓட்டுவேன் முடிஞ்சால் பறக்க கூட செய்வேன் என்னோடய இஷ்டம் இல்லை ஸோ அது ஓட்டுறதுக்கு அப்போ தெரிஞ்சுக்கிறது தான் அங்கே முக்கியம் அவங்க சொன்ன ட்ரைனிங்லாம் வந்து சும்மா ஒரு தியரட்டிக்கல் மாதிரி தானே ஸோ அதை எப்படி தெரிஞ்சுக்கணும் ஆ அதான் அது எப்படி பண்ணுறது அதுதான் சொல்கிறது ஈஸி ஆ அதுதான் அதுக்கு ஒரு சின்ன ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு அணுகுமுறை இல்லை ஒரு ப்ராசஸ் அப்படின்னு சொல்கிறது தான் இப்போ சொல்ல போகிறேன் அதுக்காக தான் அந்த லீடை கொடுத்தேன் ஸோ அது எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்றதுக்கு தான் ஸோ அதுக்கு ஒரு சின்ன எக்ஸ்பெரிமெண்ட் நம்மலாம் சின்ன வயசில் சயின்ஸ் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்லாம் பண்ணியிருப்போம் சயின்ஸ் லேபில் போய் ஒரு கெமிக்கல் இருக
இந்த கேள்வி நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக உள்ளே தானே யோசிக்கணும் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு அணுகுமுறைக்கு தான் அது இப்போ சூரியன் இருக்கா இல்லையான்னா நீங்கள் உங்களுக்கு நீங்கள் பார்த்ததே இல்லைன்னா நான் சொல்கிறத வச்சு தான் நீங்கள் கே கேட்டே இருக்கணும் சூரியன் ஆரஞ்சு இருக்கணும்னு பேன் எல்லோவில் இருக்குன்னு பேன் ரெட் கலரில் தெரியுதுன்னு பேன் ஆனால் ஒன்ஸ் நீங்களே போய் பார்த்துட்டிங்கன்னா அப்புறம் எங்கிட்ட கேட்க வேண்டிய வேலையே கிடையாது உங்களுக்கே தெரிஞ்சிடும் அது எங்கே இருக்குது எப்படி எப்படி கிழக்கில் உதிக்குது மேற்கில் மறையுது எல்லா டீட்டெயில்ஸும் நீங்களே பார்த்துடலாம் அதுக்கப்புறம் புக்கு படிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை வீடியோ பார்க்க வேண்டிய அவசியம் இல்லையா ஐயாக்கிட்ட கேட்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது இல்லையா சிம்பிள் உங்களுடைய ஓன் லாங்குவேஜில் ஓ உங்களுடைய சொந்த மொழியில் சொந்த ஸ்டைலில் சொந்த பார்வையில் சொந்த அனுபவத்தில் பார்த்துட்டாவே அவ்வளோதான் வேலை முடிஞ்சது இவ்வளோதான் ஸோ இதை எப்படி பார்க்கலாம் அப்படின்ற ஒரு அணுகுமுறை தான் இப்போ நான் சொல்கிறது ஸோ இது ஒரு நாலஞ்சு கேள்வி வைக்க சொல்கிறேன் அதோட அது ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு சாம்பிள் தான் நீ இன்னும் ஐம்பது கேள்வி கூட உள்ளே போட்டுக்கலாம் எப்படி வேணால் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு கேள்வி ஒரு எண்ணம் இல்லை உணர்வு எனக்கு வருவதுக்கு முன்பே தெரியுதா இல்லை வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் தெரியுதா அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டு பார்க்கணும் உங்களுக்குள்ள வந்த பிறகு தான் தெரியுது ஓகே இங்கே இங்கே ஆன்சர் சொல்லிட்டீங்கன்னா நீங்கள் வீட்டில் போய் கூட திருப்பியும் யோசிக்கலாம் ஒன்றும் இது ஒன்றும் சும்மா இப்போ டிஸ்கஸ் பண்ணுறோம் திருப்பியும் உங்களுக்கே வந்து ஒரு சுச்சுவேஷன் வரும் இங்கே நம்மளுக்கு சுச்சுவேஷனுக்கு பஞ்சமே கிடையாது திடீர்னு நாளைக்கே ஏதோ ஒரு கவலை வரும் இப்போ கவலை வரும்போது அப்போது எனக்கு அது முன்பே இது கவலை வரத்துக்கு முன்னாடி எனக்கு தெரிஞ்சிச்சா வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் தெரியுதா அப்படின்ட்டு அதை வச்சு டிசை அதை வச்சு ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் மாதிரி அதான் சொன்னார் இல்லையா ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணுறோம் நமக்குள்ளேயே எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ண பண்ண என்ன ஆகிடும்னா ஃபுல்லாக கிளியர் ஆகிடும் ஓ இப்படி தான் வேலை செய்தா ஓ இதை தான் அப்படி சொன்னீங்களா இதை தான் தாட் சொன்னீங்களா இதை தான் திங்கிங் நம்ம கரெக்டாக மேட்ச் பண்ணி பார்த்துருவோம் ஓ இது இந்த பார்ட்டா அப்படின்னு புரிஞ்சிச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் நம்மளே ஓட் வண்டி எடுத்துகிட்டு ஃப்ரீயாக ஓட்ட ஆரம்பிச்சிடலாம் அதுதான் எங்கள் விஷயம் ஸோ வர்றதுக்கு முன்பே தெரியுதா வந்ததுக்கு அப்புறம் தெரியுதா அப்படின்னு ஒன்று வச்சுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் ஒரு குறிப்பிட்ட எண்ணம் இந்த எண்ணம் தான் இந்த உணவு தான் வந்து இந்த சமயத்தில் இந்த ஒன் ஹவர் இந்த குறிப்பிட்ட எண்ணம் தான் வரணும் எனக்கு அப்படின்னு நம்ம ஒரு கமாண்டு நம்ம சொல்கிற மனசுக்கிட்ட இந்த எண்ணம் தான் வரணும் இன்றைக்கி வந்து எனக்கு இப்போ கோயிலில் உட்காந்துட்டு இருக்கேன் கோயிலில் உட்காந்து வந்து அந்த கடவுள் பற்றின எண்ணம் மட்டும்தான் வரணும் சினிமா பற்றின எண்ணம் ஆஃபீஸ் பற்றின எண்ணம் வீடு பற்றின எண்ணம் வரவே கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லிடுறேன் அப்படின்னு சொன்னால் அது கேட்குதா அந்த மாதிரி கேட்குமா அப்படின்ட்டு நம்ம செக் பண்ணி பார்க்கலாம் ஓகேவா அதே மாதிரி அதே மாதிரி வர இந்த இந்த எண்ணம் மட்டும் வரக்கூடாது இன்றைக்கி வந்து எனக்கு என்ன சொல்கிறது கல்யாண நாள் இல்லை பிறந்த நாள் இன்றைக்கி வந்து எல்லாம் என்ன வந்தாலும் சரி நிம்மதி அமைதி சந்தோஷம் மட்டும்தான் வரணும் எந்த கெட்ட விஷயமே வரக்கூடாது எந்த பேட் எமோஷன்ஸ் கெட்ட எமோஷன்ஸ் கெட்ட தாட்ஸ் எதுவுமே வரக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி நான் சொல்லிட்டா அது நம்ம பேச்சை கேட்குதா அதுவும் கேட்குறது கிடையாது இதெல்லாம் நீங்கள் ஸ்லோவாக உட்காந்து சிந்தித்து பாருங்கள் உங்களுக்குள்ளே இப்போ சும்மா நம்ம ஃபாஸ்ட்டாக மூவ் பண்ணி போயிடுறோம் நீங்கள் தனிமையில் உட்காந்து சிந்தி பார்க்கும்போது தான் அப்போ தான் உங்களுக்கு உங்களுக்கே ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் உங்களுடைய அப்போ வந்து அந்த என்ன சொல்கிறது ஒரு ஸ்ட்ராங் ஆகும் அப்போ தான் உங்களுக்கே ஏன்னா நம்மளே அந்த முடிவுக்கு வந்துட்டோம்னா ஈஸி ஆகிடும் அப்புறம் ஏன்னா இங்கே ரொம்ப முக்கியம் என்னென்னா என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நான் அப்படி நினைக்கிறேன்னா நாங்கள் சொல்கிற கருத்தை விட இந்த விஷயத்தை பற்றி உங்களுடைய கருத்து என்ன நீங்கள் அதை என்ன நினைக்கிறீங்க நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க அப்படின்றது தான் ரொம்ப 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 முக்கியம் ஏன்னா நான் நினைக்கிறது உங்களுக்கு வேலை செய்ய போகிறது இல்லை நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்களோ அதை பற்றி தான் வேலை செய்யும் உங்கள் மனசு இல்லையா அதை படி தான் நீங்கள் டீல் பண்ணுவீங்க நீங்கள் தான் முடிவுக்கு வரணும்னா அப்போ நீங்கள் தான் உங்கள் உங்களுடைய கருத்து தான் மாறணும் அந்த முடிவுக்கு வர வேண்டிய விஷயம் எனக்கு இங்கே வேலை இல்லை அப்படின்ற முடிவுக்கு நீங்கள் தான் வரணும் நான் சொல்கிறதுனாலலாம் நீங்கள் மாறிட போகிறது இல்லை இல்லையா ஸோ அந்த முடிவுக்கு வரத்துக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும்ன்றதுக்கு தான் இது ஸோ அதே மாதிரி ஒரு குறிப்பிட்ட எண்ணம் உணர்வு அதோட காலம் ஓகே ஸோ அந்த கால அளவு இருக்கு இல்லையா அந்த டைம் இப்போ வந்து இன்றைக்கி நான் பிஸியாக இருக்கேன்ப்பா எனக்கு நிறைய நிறைய ஆஃபீஸ் வேலை இருக்குது இன்றைக்கி ஏதாவது நெகட்டிவ் எமோஷன் கவலையோ வருத்தமோ வந்தால் கூட வந்துட்டு போ ரெண்டு நிமிஷம் தான் எனக்கு டைம் இருக்குது எனக்கு வேறு வேலை இருக்குது அதை அட்டன் பண்ணிட்டு நான் உன்னை கவலையை வருத்தம்னா ரொம்ப நாள் எனக்கு டீல் பண்ண முடியாது எனக்கு வேறு வேலை இருக்குது அப்படின்னு நான் பிஸியாக இருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னால் அது கேட்குதா இல்லை இன்றைக்கி இன்றைக்கி நான் ஹாலிடே தான் லீவ் தான் இன்றைக்கி வந்து வாடா கவலையா வருத்தமாக வாங்கடா வாங்கடா எல்லாம் வாங்கடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாளைக்கு வந்துடுங்க
ஆனால் அது சூழ்நிலையோட கட்டுப்பாட்டில் தான் இருக்குது சூழ்நிலை என்னவோ அது என்னவோ அதை அப்படியே பிரதிபலிக்கிறது உணர்வு அவ்வளோதான் நான் வந்து இல்லை இல்லை எனக்கு கம்மியாக தான் வேணும் இந்த உணர்வு வந்தாலும் சரி எனக்கு கம்மியாக தான் வரணும் இது வந்த உணர்வு நல்ல உணர்வு வந்தால் எனக்கு ஜாஸ்தியாக வரணும் அப்படின்லாம் நான் கமெண்ட்லாம் போட முடியாது ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு அஞ்சு ஆறு கேள்வி சொல்லியிருக்கேன் ஸோ பார்த்திங்கன்னா அப்போது ஒரு எண்ணம் வர்றது முன்பு எனக்கு வரத்துக்கு முன்னாடியே எனக்கு தெரியாது வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் எனக்கு தெரியவே வருது அது வந்தாலும் இந்த உணர்வு தான் வரணும் அந்த உணர்வு தான் வரணும் இந்த டைமில் எனக்கு இந்த உணர்வு தான் வேணும் அப்படின்னு சொன்னாலும் என்னால் அந்த சாய்ஸும் எனக்கு கிடையாது இந்த உணவு வரவே கூடாது இந்த ஒரு மணி நேரம் அப்படின்னு சொன்னாலும் அந்த சாய்ஸும் கிடையாது இல்லை அதோட டைமையாவது அட்லீஸ்ட் மாடிஃபை பண்ண முடியுமா இதை கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா வச்சுக்கிறேன் இதை கொஞ்சம் கம்மியாக வச்சுக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்ல முடியுமா அதுவும் பண்ண முடியல இந்த உணர்வோட தாக்கத்தையாவது கூட்டி குறைக்க முடியுமான்னு பார்த்தா அதுவும் பண்ண முடில ஸோ மொத்தத்தில் எந்த கண்ட்ரோலுமே கிடையாது என்ன எங்கிட்ட அப்படின்ட்டு புரிஞ்சிக்கிறோம் ஸோ அப்போ இங்கே ஒன்றுமே பண்ண முடியாது நீங்கள் வேலை செய்யணும் ஐயா வேலை செய்ய வேணான்னு சொல்கிறாரு நீங்கள் வேலை செஞ்சு பார்த்தாலுமே அங்கே கண்ட்ரோலே கிடையாது நம்ம கட்டுப்பாட்டிலே இல்லைன்றது தான் முக்கியம் அங்கே அதுதான் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் ஸோ எவ்வளோ முட்டி மோதி நீங்கள் இது பண்ணாலும் இப்போ இங்கே வந்து செவிறு தான் இருக்குது எங்கே கதவு இல்லை நீங்கள் எவ்வளோ நேரம் முட்டினாலும் நம்மளுக்கு தான் வலிக்குமே தவிர அங்கே கதவே இல்லை அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம முயற்சி எல்லாமே வீண் வேஸ்ட்டு தான் எவ்வளோ நேரம் முட்டினாலும் இங்கே கதவு கிடையாதுன்னு சொல்லிட்டு ஓஞ்சி போய் உட்காந்துருட்டேன்னா அதுக்கப்புறம் தன்னால் மனசை ஃப்ரீயாக விட்டுறோன்னு அர்த்தம் அப்போது அங்கே அதோட டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் அது பாட்டுக்கு ஃப்ரீயாக வேலை செய்ய அனுமதிச்சிடும் ஸோ அப்போ அது தன்னால் வேலை செய்ய ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ அப்போ தான் நம்ம டிஸ்டர்பன்ஸ் ஸ்டாப் ஆகி அதை தான் நம்ம லிபரேஷன் இல்லை விடுதலை அப்படின்னு சொல்கிறோம் அது தானாக இயங்குற ஒரு இயக்கத்தை தான் நம்ம லிபரேஷன் இல்லை விடுதலை அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ அதை வந்து நம்ம தான் டிஸ்டர்ப் பண்ணிகிட்ருக்கோம் நானாக ஏதாவது பண்ணிவிடுவேன் அப்படின்ட்டு நம்ம அறிவை வச்சு நம்மளாக ரூல்ஸ்லாம் போட்டு எக்கச்சக்கமான ரூல்ஸ் உள்ளே போட்டு வச்சு இந்த டைமில் நான் இப்படி தான் வேலை செய்யணும் இப்படி தான் இருப்பேன் இப்படி தான் நடந்துக்கணும் இப்படி தான் இந்த உணர்வை தான் நான் வெளிப்படுத்தணும் அப்படின்லாம் என்னென்னவோ ரூல்ஸ்லாம் உள்ளே போட்டு வச்சுட்டு அதை லிபரேஷன் அந்த முக்தி ஆர் விடுதலையை வந்து நம்ம தடை செஞ்சிட்ருக்கோம் நம்மளாக குறுக்க நின்று போய் தடை செஞ்சிட்ருக்கோம் ஸோ ஒன்றும் பண்ண வேணான்னு கையை எடுத்துட்டோம்னா அது பாட்டுக்கு ஆறு மாதிரி ஓடப்போகுது அப்படி தான் இருக்குது ஸோ இதில் ஒரு கேள்வி சில பேருக்கு இருக்கலாம் இல்லை யாராவது அந்த மாதிரி நினச்சிருக்கலாம் ஏன்னா நிறைய பேர் அந்த மாதிரி கேட்டிருக்காங்க ஸோ நம்ம பாட்டுக்கு ஃப்ரீயாக விட்டுட்டா அப்போது என்னோடய செயலும் வந்து ஏதாவது தப்பான செயல் நடந்துடாதா நான் பாட்டுக்கு மனசை ஃப்ரீயாக விட்டுட்டேன்னா நான் தப்பான செயல் ஏதாவது செஞ்சுருவேண்ணா அப்போ அதை விட்டு நான் கண்ட்ரோல் பண்ணாமல் இருந்தால் எப்படி அப்படின்ட்டு கேட்பாங்க ஸோ அது தான் நம்ம அதனால தான் வந்து அகம் புறம் நம்ம அங்கே தான் புரிஞ்சுக்கணும் க்ளியராக ஸோ அதுதான் முதலே சொன்னேன் இல்லையா ஒரு செயல் எப்படி நடக்குதுன்னா ஒரு எண்ணம் அதை பற்றி சிந்திக்கிறோம் செய்யலாமா நாமான்னு யோசிக்கிறேன் அதோடய விளைவு என்ன கான்சிக்வன்சஸ் என்னென்ன விளைவு நம்மளுக்கு ப பாசிட்டிவ் விளைவு வருமா நெகட்டிவ் விளைவு வருமா என்ன செய்யலாமா வேணாமா என்னோடய சூழ்நிலைக்கு சரியாக தப்பா தர்ம நியாயம் அது இது எல்லாம் போட்டு யோசித்து பண்ணலாமா வேணாமான்ட்டு அப்புறம் தான் செயல்படுத்துகிறோம் இல்லையா ஸோ எல்லா எண்ணத்தையும் செயல்படுத்துறது கிடையாது அதனால் அங்கே நம்ம அறிவை யூஸ் பண்ணோம் பட் சில பேருக்கு என்னென்னா அகம்புறம்ன்றது எப்படி எடுத்துக்கிறது அப்படின்ற ஒரு கன்ஃபியூஷன் சில டைம் கன்ஃபியூஸ் ஆகலாம் எது அகம் இது அகமாக புறமா எங்கே வேலை செய்யணும் எங்கே பண்ண பண்ணக்கூடாது அப்படின்ற ஒரு கன்ஃபியூஷன் வேறு இதை ஜஸ்ட்டு சிம்பிளாக எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது ஐயா டீட்டெயிலாகவும் சொல்லுவார் பட் என்னுடைய லாங்குவேஜில் நான் எப்படி புரிஞ்சுக்கிறேன் அதை சிம்பிளாக சொல்கிறதுக்காக இந்த அகம் புறம் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இந்த 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 டெஃபினிஷன் இந்த அகம் புறம்னு சொல்கிறது தாட் திங்கிங்கிறது இல்லை மனோலயம் மனோநாசம் இல்லை ஞானமே கூட வச்சுக்கோங்களேன் ஞானம் பிரவாகம் முக்தி இன்ஃபேக்ட் இன்னொரு ஒரு உண்மையை சொல்லணும்னா எனக்கு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் புரிதலுக்கு வரத்துக்கு முன்னாடி இந்த வார்த்தைக்கெல்லாம் அர்த்தமே தெரியாது எனக்கு ஆக்சுவலாக பிரவாகம்னா என்னென்னு தெரியாது ஞானம்னா என்னென்னு தெரியாது முக்தின்னு என்னென்னு தெரியாது தாட் திங்கிங் அப்போது அந்த அந்த டேர்மே வரலன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா அப்போது வந்து ரெண்டு நாலஞ்சு புக்ஸ் தான் இருந்தது அப்போ தாட் திங்கிங் எழுதினாரா எனக்கு ஞாபகம் இல்லை தாட் திங்கிங்னா என்ன இதெல்லாம் எதுவுமே தெரியாது நான் தெரிஞ்சுக்கிட்ட ஒரே ஒரு விஷயம் என்னென்னா மனசு என் கட்டுப்பாட்டில் இருக்கா இல்லையா அவ்வளோதான் இது தான் நான் படிக்கும்போது எனக்கு என்ன அது அங்கே தான் ஸ்டக் ஆச்சு எனக்கு ஏன்னா இவ்வளோ இருபது வருஷமாக மனசை சரி பண்ணுறதுக்காக ட்ரை பண்ணுறோம் இவர் மனசே நம்ம கண்ட்ரோல் இல்லைன்றாரே அப்புறம் என்னத்தை நம்ம பண்ணிட்டுருக்கோம் அப்படின்ற மாதிரி அங்கேயே எனக்கு அங்கேயே ஸ்டக் ஆகிட்டேன் நான் நான் ஃபஸ்
இதுக்கப்புறம் என்ன நடந்தாலும் நடந்து போட்டோம் மனசு வேலை செய்ய ஏதோ செயலியோ ஆன்மீகத்தில் நானும் அடையிறோம் அடையணும் என்ன வேணால் ஆகிட்டு போகுது சொல்லிட்டு மொத்தமாக கீழே போட்டதுக்கப்புறம் அது பாட்டுக்கு தன்னால் இயங்க ஆரம்பிச்சிருது ஸோ அதனால் இந்த டேர்ம்ஸ் எல்லாம் புரிஞ்சிக்கணுன்ற ஜஸ்ட்டு புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு தான் ஆக்சுவலாக இதை போட்டு நம்ம குழப்பிக்கணுன்ற அவசியமே கிடையாது சிம்பிளாக மனசு வே என்னோடய கண்டு கட்டுப்பாட்டில் இருக்கா இல்லையா அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு கட்டுப்பாட்டில் இல்லைன்னா மற்றது எல்லாமே மனசு தான் நீங்கள் எப்படி புலம்பினாலுமே மனசு தான் நான் அவ்வளோதானே கட்டுப்பாட்டில் இல்லைன்னா அது எப்படி வேணால் புலம்பிட்டு தான் இருக்கும் ஒரு பைத்தியக்காரனை கூட வச்சுட்டே இருந்தால் அவன் ஏதாவது சொல்லிகிட்டே தான் இருப்பான் அவன் இதை சொல்கிறான் அதை சொல்கிறான் நம்ம பாட்டிக்கு சொல்லிகிட்டே இருக்கலாம் அதுதான் நம்ம கட்டுப்பாட்டில் இல்லைன்னு தான் சொல்கிறோமே அப்புறம் அவன் இதை சொன்னான்னா எப்படி சொன்னான் தான் என்ன எதுவுமே நம்ம கட்டுப்பாட்டில் இல்லை அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி இந்த வார்த்தைகள் எல்லாமே வந்து ஒரு ஈஸியாக எப்படி செயல்படுதுன்னு புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு தானே தவிர அதை போட்டு நம்ம எப்படியாவது புரிஞ்சு தான் ஆகணுன்ட்டு டார்ச்சர் பண்ணிக்க வேண்டிய அவசியம்லாம் கிடையவே கிடையாது ஸோ அந்த மாதிரி அகம்புறன்றதை சிம்பிளாக எப்படி புரிஞ்சிக்கலாம் அப்படின்றது பார்த்தேன் ஸோ அகம்ன்றது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம என்ன குறிப்பிடுறோம் அப்படின்னா எனக்குள்ள நடக்கிற விஷயங்கள் மட்டும்தான் இப்போ நான் பேசிகிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னா எனக்குள்ளே என்ன எண்ணம் வருது என்ன உணர்வு வருது அப்படின்றத நான் உங்ககிட்ட எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணால் தான் உங்களுக்கு தெரியும் ஏதோ ஒரு வகையில் பேசியோ இல்லை என்னோடய ஃபேஸ் ரியாக்ஷன்லையோ இல்லை செயல்லையோ ஏதோ ஒரு காமிச்சா தானே உங்களுக்கு தெரியும் நான் எனக்குள்ளே ஓடுற விஷயங்கள் எனக்கு எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணலன்னா உங்களுக்கு யாருக்குமே தெரியாதில்ல அப்போ நம்ம அகம்னு நம்ம மீன் பண்ணுறது எனக்குள்ளேயே நடக்கிற விஷயங்கள் மட்டும்தான் இதை தான் அகம்னு சொல்கிறோம் ஸோ இதை போய் சரி பண்ண வேண்டிய வேலை இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறோம் மற்றபடி நான் எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணுறது பேசுகிறது உங்கள்கிட்ட ரியாக்ட் பண்ணுறது செயல்படு செயல்பாட்டில் ஈடுபடுறது செயலில் ஈடுபடுறது அதெல்லாமே புறம் ஸோ அங்கே தான் வந்து எனக்கு மாற்றி வச்சு சப்போஸ் எனக்கு கோமே வந்துன்னா கூட உங்கள்கிட்ட ஓகே சார் அப்படின்னு சாதாரணமாக கூட பேசி முடியும் இல்லையா அதை நான் இந்த இந்த சுச்சுவேஷனுக்கு இப்படி தான் பேசணும் அப்படின்னு சொல்லி என்னோடய அறிவு சொல்லிவிடும் டக்குன்னு அதை சாஃப்ட் பண்ணி பேச முடியும் இதெல்லாம் என்னோடய வேலை என்னுடைய கண்ட்ரோலில் இருக்குது ஆனால் அது என்ன வரணும் என்ன வரக்கூடாதுன்றது மட்டும்தான் என்னோடய கண்ட்ரோலில் ஸோ சிம்பிளாக பார்த்துட்டோன்னா எனக்குள்ளே நடக்கிற விஷயங்கள் வெளியில் தெரியாத விஷயங்கள் அது மட்டுமே தான் அகம் வெளியில் நான் எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணால் தான் தெரியுது அப்படின்ற விஷயங்கள் இருக்குது இல்லையா அதெல்லாமே புறம் சார்ந்தது ஈவன் திங்கிங் கூட நம்ம புறத்தில் சேர்த்துலாம் ஏன்னா அதுவுமே நானே பண்ணுற விஷயங்கள் புறத்துக்காக தான் திங்க் பண்ணுறோம் அப்படின்ற அர்த்தத்தில் சொல்கிறேன் அந்த அர்த்தத்தில் எடுத்திங்கன்னா அதையுமே சேர்த்துடலாம் ஸோ இப்படி பார்த்துட்டிங்கன்னா ஈஸியாக இருக்கும் அகம்புறம்ன்ற கன்ஃபியூஷன்லாம் தேவையில்லை வெளியில் யாருக்கோ ஏதோ ஒன்று வெளியில் செயல்படுறனா அது புறம் அவ்வளோதான் எனக்குள்ளே நான் ஏதோ பண்ணிட்டுருக்கேன்னா எனக்கு யாருக்குமே தெரியாமல் எனக்குள்ளேயே ஓடிட்டுருக்கா அது அகம் அவ்வளோதான் அதை டீல் பண்ண தேவையில்லை இதை டீல் பண்ணோம் அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிட்டா சிம்பிளாகிடும் ஸோ இதில் கூட என்னென்னா இன்னும் சிம்பிளாக இன்னொரு ஸ்டெப் போய் பார்க்கணுன்னா நம்ம வந்து அகத்தில் தான் வேலை இல்லை அப்படின்னு முடிச்சுக்கிட்டோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நீங்களும் இதை ஆராய்ச்சி பண்ணி தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ அகத்தில் வேலையே கிடையாது அப்போது என்ன பண்ணுறது இந்த விஷயம் இந்த மனசுன்னு ஒன்று இருக்குது இந்த மனசுன்ற டிபார்ட்மெண்ட்டையே ஒரு பெரிய பூட்டாக போட்டு க்ளோஸ் பண்ணி சீல் பண்ண வேண்டியது தான் இங்கே வேலையே கிடையாது டோட்டலாக க்ளோஸ் பண்ண வேண்டியது தான் நம்மளுக்கு இருக்கிறதே அப்படி பார்த்திங்கன்னா புறம் மட்டும்தான் ஸோ நீங்கள் அகம்புறம்ன்ற கன்ஃபியூஷன் கூட தேவையில்லை ஒன்ஸ் உங்களுக்கு அந்த புரிதல் வந்துருச்சுன்னா இருக்கிறதே புறம் மட்டும்தான் இருக்கிறதே வெளியில் இருக்கிற வாழ்க்கை மட்டும்தான் இங்கே பண்ணுறதுக்கோ இல்லை பேசிக்கிறதுக்கோ யோசிக்கிறதுக்கோ அதை பற்றி எப்படி இருக்குதுன்னு நினைக்கிறதுக்கோ பார்க்குறதுக்கோ ஒன்றுமே கிடையாது ஏன்னா இங்கே ஒன்றுமே பண்ண முடியாதுன்னு முடிச்சுக்கிட்டோம் அதுக்கப்புறம் இது எப்படி இருக்குது இது என்ன சொல்லுது இது வந்து சுறுசுறுப்பாக இருக்கா இது வந்து இந்த உணர்வு கொடுக்குதா அந்த உணர்வு கொடுக்குதான்னு பார்க்க வேண்டிய வேலை கூட இல்லை நம்மளுக்கு இல்லையா ஏன்னா பார்த்து கூட ஒன்றும் சரி பண்ண முடியாதுன்னு நம்ம தான் அந்த கதையே முடிச்சிட்டோம் டோட்டலாக அப்புறம் இங்கே என்ன வருது அங்கே என்ன வருதுன்னு பார்த்து என்ன பண்ண போகிறோம் ஒன்றுமே பண்ண முடியாது ஸோ அப்படி கூட சிம்பிளாக எடுத்துக்கலாம் மொத்தமாக மனசு மனசுன்னு எனக்கு ஒன்று இருக்கா அதை கூட மறந்துட்டிங்கன்னா கூட ஓகே ஏன்னா இங்கே தான் வேலையே இல்லையா அதோ இருக்குன்னு சொன்னீங்கன்னா தான் அதை உட்காந்து இது என்ன சொல்லுது மனசு என் மனசு என்ன சொல்லுது இப்போ வந்து சுறுசுறுப்பாக இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருக்குது வேலை பார்க்க சொல்லுதா இல்லை சோம்பேறித்தனமாக வேலை பார்க்க சொல்லுதா இதெல்லாம் உட்காந்து யோசிக்கவே அது இருக்குன்றது கூட விட்டுலாம் டோட்டலாக மறந்துட்டு இருக்கிறதே புறம் மட்டும்தான் அப்படின்னு சிம்பிளாக எடுத்துக்கிட்டாவே போதும் அகத் அகத்தில் எண்ணங்கள் எதனால் வருது ஆ அது எதனால் வேணால் அதுக்கு முன்னாடி ஏதாவது வச்சிங்கன்னா பிரதிபலிச்சுட்டே தான் இருக்
ஸோ அப்படி முடிச்சுக்கிட்டால் இன்னும் சிம்பிளாக முடிச்சுக்க முடியும் ஸோ இப்போது சரி இதெல்லாம் எதுக்காக பண்ணோம் இதனாலெலாம் எனக்கு என்ன பெனிஃபிட் இதனால் எனக்கு என்ன பெனிஃபிட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஒருமே இல்லை வெரி சிம்பிள் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா எனக்கு எனக்கு இந்த மாதிரி கவலை வந்துருச்சு இந்த மாதிரி துக்கம் வந்துருச்சு இந்த மாதிரி உணர்வு வந்துருச்சு அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஒரு உணர்வு மூட்டை இல்லை எமோஷ்னல் பேக்கேஜ் மாதிரி பின்னாடி சுமந்துட்டே தள்ளாடிட்டு ஒரு ஐம்பது கிலோ வெயிட்டை பின்னாடி தூக்கிட்டே போய் நீங்கள் உங்கள் செயல்லாம் செய்யணுன்னா எப்படி செய்ய முடியும் ரொம்ப தள்ளாடிட்டு கஷ்டப்பட்டு நடந்து போய் தான் செய்ய முடியும் செயலை சரியாகவே செய்ய முடியாது இல்லையா இந்த வெயிட்டை தூக்கி கீழே இறக்கி வச்சிட்டிங்கன்னா ஜாலியாக ஃப்ரீயாக நடந்து போய் செய்யலாம் ஓடி போய் செய்யலாம் என்ன வேணால் பண்ணலாம் நம்ம செயலை இன்னும் சிறப்பாக செய்ய முடியும் ஸோ அதே மாதிரி அந்த மனசு எப்படி இருக்கணும் இப்படி இருக்கணும் அப்படி இருக்கணும் இப்படி நான் வச்சுக்கணும் இது இப்படி வச்சுக்க போகிறேன் அப்படி வச்சுக்க போகிறேன் புக்கில் எதிர்க்கிற மாதிரிலாம் கற்பனை பண்ணி அந்த மாதிரியே நான் மனசை வடிவ வச்சுக்க போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஃபோக்கஸ் நம்ம எனர்ஜி அட்டென்ஷன் எனர்ஜி ஃபுல்லாக இங்கே திரும்பி உட்காந்து இங்கே சரி பண்ணுற வேலையே பண்ணிகிட்டு இருக்கிறதுனால பாக்கி இருக்கிற மிச்சம் ஏதோ பத்து இருபது பர்சன்ட் எனர்ஜி மட்டும் வெளியில் செயலுக்கு யூஸ் பண்ணுற மாதிரி ஆகிடுது இந்த இதை கை விட்டுட்டோம் இதை டோட்டலாக க்ளோஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா ஃபுல் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் எனர்ஜி வந்து வெளியில் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ வெளியில் இன்னுமே செயலை சிறப்பாக செய்ய முடியும் ஸோ அதுதான் பெனிஃபிட்டு ப்ளஸ் நம்ம போராடிக்கிட்டே இருக்கிற அந்த எமோஷனல் பேக்கேஜ்ன்றத நம்ம விட்டு போயிடுறதுனால இன்னும் அந்த ஃப்ரீடம் என்ஜாய் பண்ண முடியும் ஸோ அதுதான் ஒரே பெனிஃபிட் தவிர இதை வந்து நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஒரு ஞானம் அப்படின்றதோ இல்லை முக்தி பெரிய பெரிய பிரம்மாண்டமான பேர் வச்சு சொல்லணுன்ற அவசியம் கூட கிடையாது என்னுடைய பிரச்சனை சால்வ் ஆகிடுச்சு சிம்பிளாக இது ஒரு சைக்கலாஜிக்கல் ஒரு மனோ விடுதலை சைக்கலாஜிக்கல் ஃப்ரீடம் அப்படின்னு சாதாரணமாக வச்சுக்கிட்டா ஒரு சயின்ஸ்ன்னு வச்சுக்கிட்டா கூட போதும் இதுக்கு நம்ம ஆன்மீகத்தையோ இல்லை நம்ம கடவுள் மதம் இல்லை குரு பக்தி அது இதெல்லாம் கனெக்ட் பண்ணவே தேவையில்லை ஏன்னா இது சிம்பிள் சயின்ஸு எப்படி பாலை தூக்கி போட்டால் கீழே விடுன்றது ஒரு கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிறோமோ மனசு இப்படி தான் வேலை செய்யுது அவ்வளோதான் நான் தெரியாமல் போய் என்னோடய ரூல்ஸை போட்டு போய் மனசு இப்படி தான் வேலை செய்யணும்னு நான் டிசைட் பண்ணி சொன்னால் அது கேட்க கேட்க போது கேட்கலை ஓகே மனசு கார் இப்படி தான் வேலை செய்யுது கார் ஓட்டினா மேலே பறக்கணுன்ட்டு நானாக நினச்சிக்கலாம் கார் வந்து மேலேயே பறந்து போகணும்னு நான் நினச்சிக்கலாம் நானாக ஒரு ரூல்ஸ் போட்டு வச்சுக்கலாம் ஆனால் அது பறக்காது கார்ன்றது ரோடில் ட்ராவல் பண்ணுறதுக்கு தான் அப்படின்றது நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம் ஸோ இப்போ என்ன ஆகிடுச்சுன்னா கார் இப்போவும் பறக்கலை புரிஞ்சதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுது நான் பறக்கணுன்ட்டு அந்த எதிர்பார்ப்பை தூக்கி கீழே போட்டுறேன் அவ்வளோதான் அது கார் வந்து இப்போ மேலே பறந்தே போகணுன்ட்டு எதிர்பார்ப்பு இல்லை கீழே ரோட்டில் தான் போகும் டிராஃபிக் இருக்கும் ஆக்சிடென்ட் நடக்கலாம் கரெக்டாக கவனமாக தான் ஓட்டணும் இப்படி தான் பண்ணணும் வந்து அதோடய ரூல்ஸை தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் அவ்வளோதான் ஸோ அதே மாதிரி மனசை நம்ம இஷ்டத்துக்கு நம்மளா இப்படி தான் இருக்கணும் அப்படி தான் இருக்கணுன்ட்டுலாம் கற்பனை எல்லாம் நம்ம வச்சுருக்கோம் அப்படிலாம் இல்லை மனசு இப்படி தான் வேலை செய்யுது நம்ம மிஞ்சி மிஞ்சி போனால் இந்த தாட் திங்கிங்கில் ஏதாவது பண்ணிக்கலாம் அவ்வளோதான் மற்றபடி நம்ம கண்ட்ரோலில் எதுவுமே இல்லை அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிட்டு இங்கே மட்டும் வேலை இருக்குது இதை மட்டும் ஏதாவது செஞ்சுக்க தான் செஞ்சுக்கலாம் இவ்வளோதான் நம்ம கண்ட்ரோலில் இருக்குது இவ்வளோதான் நம்மளுடைய மொத்த எஃபர்ட்டை இவ்வளோதான் தேவைப்படுது அப்படின்ட்டு புரிஞ்சுக்கிட்டு இதை இதை முடிச்சுக்கிட்டாவே போதும் ஸோ அதை தான் நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ இதை வந்து நீங்கள் ஒரு சாதாரண சயின்ஸாக பார்த்தாலுமே இவ்வளோதான் சிம்பிள் இது ஈஸியாக வெளியில் மற்றவங்களுக்கு கன்வே பண்ணுறதுக்கும் ஈஸி நம்ம புரிஞ்சுக்கிறதுக்கும் ஈஸி இது ஒரு பெரிய பிரம்மாண்டமாக கஷ்டமான விஷயம் பயங்கரமாக பயிற்சி பண்ணோம் அப்படின்ற அவசியம்லாம் கிடையாது ஸோ ஒரே ஒரு இது என்னென்னா உங்களுடைய கருத்தாக எப்போ மாறுதோ அப்போ தான் இது வேலை செய்யும் அது வரைக்கும் வந்து ஒரு மேபி ஒரு லிமிட்டட் ஒரு லிமிட்டட் அமௌண்ட் ஒரு ரிலாக்ஸேஷன் மாதிரி வரும் ஏன்னா திருப்பியும் நம்ம போராட ஆரம்பிச்சிடும் ஏதோ ஒரு கருத்து மாதிரி கே கேட்ட ஒரு ஸ்டோரி மாதிரி கதை மாதிரி கேட்டோன்னா நம்ம வந்து திரும்ப திரும்ப அதிலே போய் நம்ம பழக்கத்தினால திருப்பியும் போய் போராட கூட ஆரம்பிச்சிடலாம் பட் ஒன்ஸ் நம்மளே புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் நான் யார்கிட்ட போய் கேட்கவே தேவையில்லை ஐயா உள்ளே வேலை செய்யணுமா பண்ணக்கூடாது அப்படின்லாம் நான் கேட்கவே தேவையில்லை எனக்கே தெரிஞ்ச வேலை செஞ்சால் அடி வாங்க போகிறோம் அவ்வளோதான் அடுத்த அடி வாங்கி திருப்பியும் உட்காந்துக்க போகிறேன் ரெண்டு தடவை அடி வாங்கினா ஓகே இனிமேல் நான் வரலப்பான்னு சொல்லிட்டு மொத்தமாக உட்காந்துட போகிறோம் அவ்வளோதான் விஷயம்னு சொல்லிட்டு தைரியமாக போய் முட்டி மோதி இன்ஃபேக்ட் நான் வந்து வேலை செய்யக்கூடாதுன்னு கூட சொல்லலாம் நல்லா வேலை செய்யுங்க ரெண்டு தடவை அடி வாங்கினா உட்காந்து திரும்பி வந்துட போகிறீங்க ரெண்டு தடவை இடிச்சு மண்டை உடஞ்சதுன்னா அப்புறம் உட்காந்துட போகிறோம் நம்மளே ஆட்டோமேட்டிக்காக உட்காந்துட போகிறோம் இல்லையா ஸோ வேலை செய்ய வேணாம் நான் சொல்லவே தேவையில்லை
ஏன் அப்படி வேலை செய்யணும் ஏன் க க அது வந்து கட்டுப்பாடு இல்லாமல் ஏன் தோன்றணும் ஏன்னா அது ஒரு முக்கியமான ஒரு கேள்வி ஏன் ஏன்னா ரைட்டை நான் புரிஞ்சிட்டோம் அது பலன்பட்டுட்டோம் அது இருக்கட்ட ஒரு விஷயம் அப்போ இந்த கேள்வி எல்லாத்துக்கும் கண்டிப்பாக கேட்டுக்கிட்டே இருக்கணும் இருக்கும் மனசுக்குள்ளே ஆமாம் கட்டுப்பாடு இல்லாமல் நம்ம நம்ம கண்ட்ரோல் இல்லை அக நம்ம கண்ட்ரோல் இல்லை அப்படிங்கிறது வந்து கன்ஃபார்ம் அது வந்து இப்போ அதில் யாருக்கும் மறுப்பு இருக்கா இல்லை இல்லை சரி அப் அது ஏன் அப்படி கண்ட்ரோல் இல்லாமல் இருக்கணும் அப்படின்னு ஒரு கேள்வியை நம்ம வைக்கேன் நீங்கள் தயவுசெய்து ஒருத்தர் அவங்க பதிவில் சொல்லலாம் வாய்ப்பு கிடைத்தது அதாவது நம்ம பல்லாயிரக்கணக்கான ஆண்டுகள் பல கோடி ஆண்டுகள் மகரிஷிகள் முனிவர்கள் எல்லாருமே வந்து மனசோட போராடி அதை வெற்றி கொள்ளணும் மனசை அடக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய நமக்கு உபாயங்கள் தந்திரங்கள் எல்லாமே சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் நீங்கள் வந்து ஒரு எளிய முறையில் அதான் நீங்கள் சொல்லிக்கக்கூடிய முறை வந்து எளிய முறையில் பாமர மக்களும் அதை தூக்கிட்டு போகிறதுக்கு சங்கடப்படாமல் எப்படி கொண்டு போகிறதுங்கிறது வந்து நீங்கள் சொல்ல வந்திருக்கீங்க ரொம்ப மகிழ்ச்சி இது ஒரு புதிய வித்தியாசமான அழுகுமுறையாக இருக்குது நானும் உங்களை மாதிரி ஆன்மீக பசியில் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு ஐம்பது வருடத்துக்கு மேலே கூட நான் ஓடிக்கிட்டே இருக்கேன் ஆனால் எனக்கு இன்னும் அந்த முழு விடையும் முழு இதுவும் இன்னும் கிடைக்கல கிடைக்கும் குரு அவர்கள்ருந்தால் அது நிமிஷ நிச்சயமாக அது நமக்கு கிடைக்கும் ஆனால் ஒரு நம்ம ஒரு அதாவது நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி நீங்கள் ரொம்ப சுலபமாக சொல்லிட்டீங்க அதாவது நம்ம வந்து சிந்திக்கிறதை விட்டுருங்க அகத்துக்குள்ளே போராடாதீங்க அப்படியே விட்டுருங்க அது சரியாயிரும் இதை குழப்பாதீங்க சரியாயிரும் அப்படின்னு ஆனால் மனிதனுடைய இயல்பு என்ன ஆதாம் ஏவாள் காலத்திலிருந்து இதை ஏன் செய்யாமல் இருக்கணும் இதை செஞ்சால் என்ன ஆகும் அதாவது வரம் கொடுத்த சிவன் தலையிலே கையை வைக்கணுங்கிற எண்ணம் மனித இனத்துக்கு உண்டு அப்போ மனித இனம் வந்து பகுத்தறிவுன்னு ஒன்று இருக்கிறதுனால அது வந்து மேலும் 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 சிந்திக்கும் அதே மாதிரி குரங்கு மாதிரி பாஞ்சு பாஞ்சு போயிட்டுருக்கும் அப்போ அதை கட்டுப்படுத்துறதுக்கு ரிஷிகள் அவங்க யோகிகள் எல்லாருமே அவங்க அவர்களுக்கு தெரிந்ததை அவர்கள் தெளிந்ததை நமக்கு தந்திருக்காங்க இந்த நிகழ்வில் வந்து நான் கொஞ்சம் நேரம் தான் வந்திருக்காங்க அதனால் வந்து முழு கருத்தையும் அதை வந்து நான் புரிஞ்சுக்கிட்டே நான் சொல்ல தயாராக இல்லை நான் புரிஞ்ச அளவிற்கு இந்த நம்ம வந்து நீங்கள் சொல்கிற வழி வந்து நல்ல வழியாக இருக்கிறது அதாவது பாமர மக்கள் வந்து ஈஸியாக நம்ம வந்து ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு பிரச்சனையோட தினசரி ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் நமக்கு ஒரு பிரச்சனை மட்டும் இல்லை நமக்குள்ள பிரச்சனை இல்லை நமக்கு வெளியே பிரச்சனை இருக்குது நம்ம நாட்டில் பிரச்சனை இருக்குது உலகத்தில் பிரச்சனை இருக்குது நம்ம எதை தொட்டாலும் பிரச்சனை வருது ஒரு கருவியை தொட்டால் பிரச்சனை வருது ஒரு செய்தியை கேட்டால் பிரச்சனை இப்படி நமக்கு பிரச்சனைக்கு மேலே பிரச்சனை அடிக்கிட்டே போகிறோம் ஆனால் இது எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு நம்ம ஒரு வீட்டுக்குள்ளே நாம் தனிமையாக இருக்கும்போது இது எப்படி வந்து ஈஸியாக நாம் அதை ஜெயிக்க முடியும் அதை வழக்கத்துக்கு கொண்டு வரணும் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஆகான்னு சொல்லி ரெண்டு கை தட்டிட்டு பரவாயில்ல இது நல்லா இருக்கு கேட்டது நிறைவாக இருக்கிறதுன்னு சொல்லிட்டு போகணுங்கிறது என்னோட ஆசை இல்லை ஆனால் நிச்சயமாக இதை வந்து நீங்கள் கொஞ்சம் தெளிவுபடுத்தணும் நன்றி கண்டிப்பாக எனக்கு கேட்ட ஆபப்படுத்துதேன் அகம் வந்து நம்ம கட்டுப்பாட்டில் இல்லை அது பாட்டில் எண்ணங்கள் தோன்றுறது அது ஏன் அப்படி தோன்றணும் அப்போ அவங்க கடவுளுக்கு வந்து இயற்கைக்கு வந்து இப்போ கடவுள் ஒருத்தர் இல்லையா அவர் இஷ்டத்துக்கு என்ன நாள் இப்படி ஒரு கண்ட்ரோல் நம்ம நம்மளுடைய மனசில் எண்ணங்களை இப்படி தோன்ற வைக்கார் அதுக்கு ஒரு அர்த்தம் இல்லையா ஒரு முறை இல்லையா ஏன்னா நீங்கள் நல்லா கவனித்து பார்த்தோம்னா பூமி வந்து கரெக்டாக முந்நூற்றி அறுபத்தஞ்சு நாள் ஒரு செகண்டு கூடுறதில்லை குறையிறதில்லை நீலாவும் இருபத்தொம்போது நாள் ஒரு செகண்டு கூடுறதில்லை குறையிறதில்லை இவ்வளோ துல்லியமாக இயங்குகிற இந்த இயக்கத்தில் அகத்தில் தோன்ற இந்த எண்ணங்களை கட்டுப்பாடு இல்லாமல் ஏன் தோன்ற வைக்கணும் இப்போ என் கேள்வி அதுதான் நீங்கள் பதில சொல்லலாம் அதாவது நான் என்ன சொல்கிறேன்னா இது விஷயமாக மட்டும் தெளிவாக உங்களுக்கு தெரிஞ்சதை பேசுங்க ஏன்னா நமக்கு காலமும் நேரமும் கம்மி அதுக்குள்ளே நம்ம கொஞ்சம் ஒரு தெளிவு புரிதலை நம்ம பேசலாம் ஏன்னா நம்ம எல்லாத்துக்கும் நிறைய அனுபவங்கள் இருக்கும் இப்படி இருக்கலாம் அப்படி இருக்கலாம் நினைப்பாங்க ஆனால் நான் கேட்குற கேள்வியை இதை மட்டும் நீங்கள் தயவுசெய்து உங்களுக்கு தெரிஞ்சதுன்னா நீங்கள் பதில் சொல்லுங்கள் ஐயா அப்படி இங்கே கேட்போம் உறுப்புள் அடங்குதோ அன்னைக்கு தான் எண்ணம் அடங்கும் அது வரைக்கும் எண்ணத்துக்கு அடங்கவே அடங்காது இது இது காரணம் காரியம் கிடையாது ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம உள்ளூர் போயங்கிற மாதிரி தான் ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துட்டே இருக்கிறது தான் அது அது அகத்தில் வந்து ஏன் வந்து ஒவ்வொரு இல்லை எண்ணங்கள் மீனிங் வந்து 
நம்ம மர்டர் மர்டர் நடக்குதுன்னா எண்ணங்கள் செயலாகுது அகத்திலிருந்து புறத்துக்கு போகுது இப்போ தான் சார் இப்போ நான் ஒரு ஒரு மலை உச்சியில் நிற்கிறேன் சார் குதிக்கணும்னு ஒரு எண்ணம் வருது இது கட்டுப்பாடு இல்லாத எண்ணம் வச்சுக்கலாமா இல்லை நீங்கள் கட்டுப்பாடு இல்லாத எண்ணம்னா என்னன்னு எனக்கு தெரியணும் அதுக்காக சொல்லுவார் ஹலோ எனக்கு ஏன்னா இப்போ நான் சரி ரைட்டு நம்ம சொன்னால் எல்லோரும் பயந்துருவாங்க அப்படின்னு சொல்லி தான் நான் கொஞ்சம் சொல்லலை இப்போ ஒரு ஆமாம் அந்த வயக்காடாக இருக்குல்ல அது இல்லையா இப்போ பாருங்கள் உங்களுக்கு என்ன தோணுது ஆட்டம் பிடிக்க காலை எடுக்கணும்னு தோணுதா இல்லையா தோ இல்லை சொல்லுது சீரியஸாக இப்போ நான் நான் சொன்னது உண்மையாக பொய்யான்னு நீங்கள் முடி யோசிக்கிறோம் வருது பார்த்தீங்களா நான் சொன்னது உண்மையாக போய் நீங்கள் யோசிக்கல ஆனால் நீங்கள் வந்து நான் சொன்ன உடனே உங்களுக்கு வந்து ஆட்டம் பிடிக்க என்னென்ன தோணுது ஐயோ அப்போ நைட்டு இங்கே இருக்குமோ வந்துருமோ அப்போ நம்ம அப்படி காலு நம்ம அறியாமலே வந்து அப்படியே நமக்கு தூங்குது ஏன் வந்து நான் சொன்னது உண்மையாக இல்லையாங்கிறது செய் செய்திருக்கும் இல்லாமல் உங்களுக்கு வந்து அதுக்கு முன்னாலே இப்போ நான் சொன்னது வந்து பொய்யாகவே இருக்கட்டும் ஆனால் காலை தூக்கி வச்சு பாதுகாப்பாக இருக்கிறது தான் பெஸ்ட்டு அந்த மனசில் அது ஒன்று கரெக்டு நீ யோசிச்சு பாருங்க ஒருவேளை உண்மையாக இருந்தா நம்ம அசால்ட்ட காலை வச்சுட்டு இருந்தோம்னா அவன் சொன்னா இருந்தானே உண்மையிலே இருந்ததுன்னா நமக்கு இப்போ காலில் போடுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அதனால நம்ம அகத்தில் தாறுமாறாக தோன்றது வந்து அர்த்தம் இல்லாமல் இல்லை கடவுள் கரெக்டாக வச்சுருக்காரு நம்ம தான் அது தப்பாக நினச்சிக்கிடுதோம் ஏன் இப்படி தாறுமாறாக தோணுது நம்ம ஐயா சொல்றது ஒரு பாகம் ஆமாம் அகத்தில் நம்ம விட்டுருதோம் ரைட்டு அது அதில் வந்து அப்போ அந்த அந்த டைமுக்கு தோணுச்சு சரி ரைட்டு அது வந்து இது வரதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் அப்படியே ஃப்ரீயாக அதே பிடிச்சிக்கிடாமல் விட்டுறது ரெண்டாவது விஷயம் ஆனால் தோன்றுறது கரெக்டுன்னு நான் சொல்ல வரேன் நீங்கள் வந்து தாறுமாறாக தோணுது இது என்ன இப்படி தோணுது அப்படின்னு நம்ம நினைக்காமல் ஏன்னா அந்த செகண்டு வந்து அப்படி தோணுனா தான் நமக்கு வந்து மனசு ஒழுங்காக வேலை செய்து நிறுத்தும் அதை ஐயா தெளிவாக சொல்லுவாங்க ஒரு கண்ணாடி இருந்தால் ஏமகம் இருந்தால் ஏமகத்தை மட்டும் காமிக்கணும் அடுத்த ஆள் வந்துட்டு அடுத்த ஆள் முகத்தை காமிக்கணும் அப்போ அது வந்து அந்த செகண்ட் ரிஃப்ளெக்ஷன் காமிக்கிறது அந்த ஒரு செகண்டு நமக்கு வந்து திடீர்னு நீங்கள் தனியாக போகிறீங்க ஒரு வெறி பிடிச்ச நாய் நிற்கி ஆட்டம் பிடிக்க நமக்கு காலு ஒரு ஸ்டெப் முன்னால் போகாது அப்போ அந்த பயம் இதுக்கு நம்ம எச்சரிக்கை வைக்கிறதுக்கு காப்பாற்றுறதுக்கு சுதாரிப்பாக இருக்கிறதுக்கு தோணுது அதனால் அகத்தில் தோன்ற விஷயத்தில் வந்து தாறுமாறாக தோன்றுறதுன்னு அர்த்தம் இல்லை அது வந்து ஏன்னா ஒன்று மட்டும் காமிக்காது ஏன்னா பல விஷயங்கள் காமிக்கும் ஏன்னா இப்போ நைட்டு தங்குதோ அப்போ அப்போ பாம்பு இருக்குமோ அப்படி இப்படி இருக்குமோ அப்படி இருக்குமோ நம்ம வந்து பல விஷயங்களை வந்து அது சிந்திக்கும் ஏன்னா அப்படி பல விஷயங்களை சிந்திச்சா தான் அது வந்து மனசு சரியாக வேலை செய்து நிறுத்தும் இப்போ நம்ம ஏன்னா ஒரு விஷயத்தை மட்டும் சிந்திச்சுட்டு விட்டுட்டுன்னு வைங்களேன் அப்போ அந்த விஷயத்தில் கொஞ்சம் சொன்ன மாதிரி அதில் மறுபடியும் நமக்கு வந்து அந்த நமக்கு பாதுகாப்பு இல்லாமல் போகிறது கூட வாய்ப்பு இருக்கும் அதனால் அகத்தில் தோன்றுறது தாறுமாறாக தோன்றினாலும் அது சரியாக தான் தோன்றுது நம்ம வந்து எது க எடுத்துக்கிட்டு எதை பயன்படுத்திக்கணும் அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம தெளிவு எடுத்துக்கிட்டோம் அதனால் நான் இப்போ நான் என்ன சொல்லியிருந்தேன் அப்படின்னா அகத்தில் வந்து சரியாக இறைவன் இயக்கு தான் நம்ம நம்ம ஐயா சொன்ன மாதிரி அகம் வந்து ரிஃப்ளெக்ஷன் பண்ணி காமிக்கும் அந்தந்த சுச்சுவேஷனை சூழ்நிலையே காமிக்கி இப்போ முடிவு எடுக்க முடியாது இப்போ நம்ம வந்து முதலே முடிவு எடுத்தோம்னா தப்பு தப்பாக ஆயிரும் இப்போ வந்து என்னால் கணிக்கவே முடியல ஏன்னா அடுத்து நம்ம ம எப்படி நம்ம விஷயங்களை கொண்டு போகணும் ஏன்னா அது அந்தந்த நேரத்துக்கு இறைவன் முடிவு எடுத்து செஞ்சால் தான் சரியாக இயங்கும் முதலே முடிவு எடுத்துட்டோம்னா அது வந்து தப்பாக இருக்கும் இப்போ நீங்கள் கார் ஓட்டுதீங்க இப்போ இங்கேருந்தே பிளான் பண்ணி போகிறீங்க நம்ம வந்து நேராக போகணும் இப்படி திருப்பணும் இப்படி வரணும் அப்படின்னு திடீர்னு ஒரு வண்டி கொடுக்க வந்துடுது அப்போ சடங்கு பிரேக் அடிக்கும் அப்போ அது வந்து சொல்லியாக வருது தானாக வருது இல்லையா அது மாதிரி வந்து அந்த செகண்டில் அது இயல்பாக தானாக வர்றது வந்து மிக சரியான ஒரு இதுன்னு நான் நினைக்கேன் அதனால் அகத்தில் வந்து இது மாதிரி பல ஆயிரக்கணக்கான எண்ணங்கள் வந்து தோன்ற தான் செய்யும் அது வந்து நமக்கு வந்து பல விஷயங்களை காமிச்சிட்டு போகுது எச்சரிக்கையார் விழிப்பார் ஒரு கவலை வந்து தான் பொறுப்பார் உனக்கு செலவு அதிகமாகுது அதனால் கொஞ்சம் பொறு இதாக கவனமாயிரு அவங்கள பேசுகிற கவனமாயிரு அப்படின்னு பல விஷயங்களை காமிக்கு கோபம் வருதா அப்போ நம்மளை நம்மளே நம்மளே காப்பாற்றிக்கணும் கோபத்தை காமிக்க முடியலன்னா அது கவலையாக மாறும் அப்போ அது வந்து எல்லாமே வந்து ஒவ்வொரு உணர்வும் வந்து நமக்கு வந்து ஏதோ ஒரு விஷயத்தை காமிச்சிட்டு போகுது அதை நம்ம இப்போ புரிஞ்சுக்கிட்டு பயன்படுத்தினோம்னா நமக்கு வந்து அது நல்ல ஒரு முன்னேற்றத்தை கொடுக்கும் இப்போ ஒரு மனசுக்குள்ள ஒரு என்ன தோணுது சரி ரைட்டு நம்ம நம்ம பேசிக்கிட்டே இருக்கோம் ஒரு இன்ட்ராக்ஷன் வேணும் நமக்குள்ள ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர்
ஆனால் நம்ம என்ன ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம்னா அகத்தில் வேலையே இல்லாத போது அதை தாறுமாறாக தோணுது அப்படின்னு சொல்கிறதே ஒரு திங்கிங் தான் அகத்தில் வேலையே இல்லாத போது நீங்கள் அந்த இடத்துல டச் பண்ணவே வேண்டிய அவசியமே கிடையாது அப்போ அது தாறுமாறாக ஓடினா என்ன லாஜிக்காக ஓடினா என்ன எப்படி ஓடினா என்ன அந்த இடத்துல எதுவுமே பண்ண முடியாதுங்கும் போது அந்த இடத்துல தொடவே முடியாது அதனால் ஐயா சொல்கிறது இந்த மிஷன் சொல்கிறது தான் அல்டிமேட்டு நீங்கள் என்ன டெஸ்ட் வச்சு பண்ணி பார்த்தாலும் முதல் டைப்பை முதல் தடவையே அரைவ் பண்ணுறது புத்திசாலித்தனம் எல்லாம் அடிபட்டு நான் வந்து கடைசியில் ஒத்துப்பேன்னா லைஃப் எண்டில் போய் ஒத்துப்பீங்களா அதனால தான் லைஃப் முன்னாடியே ஸ்பிரிச்சுவல் திங்ஸுக்கு வரணும் அப்படின்னு ஏன் பெரியவங்க ஆன்சஸ்டர்ஸ் சொன்னாங்கன்னா இந்த மாதிரி புரிதலுக்கு ஆட்படுவாங்க ஸ்பிரிச்சுவலுக்கு வந்தாக்க அப்போ புற செயல்களே ஒரு ரெகுலராக இயங்க ஆரம்பிக்கும் நம்மளோட இதுலேருந்து நம்ம யாரையும் டிபெண்ட் பண்ணி இருக்க வேண்டியதில்லை நம்மளே எல்லாம் எம்பவர் ஆகும்போது நீங்கள் வந்து தனியாக ஒரு கடவுள்னு போய் வெளியில் போய் ஒர்ஷிப் பண்ணவே வேணாம் உங்களுக்குள்ளேயே அந்த கடவுள் இருக்காரு அப்படின்னு சொல்கிறது தான் இந்த இந்த மாதிரி புரிதலுக்கான அல்டிமேட் அடையாளம் அதனால் எல்லாருக்குள்ளேயும் இறைவன் இருக்கார் ஸோ அதனால் அகத்தில் இருக்கிறத விட்டுடலாம் ஓகே தேங்க்யூ சரி முடி இது இது பண்ணிக்கிடுவோம் இப்போ அவங்க சொன்னோடனே எனக்கு ஒரு கேள்வி தோணுது அகத்தில் தோ தோ தாறுமாறாக தோணுது தொடவே வேண்டாம் அப்படிங்காங்க அகத்தில் தொடாமையே இருந்தால் எந்த வேலையுமே செய்ய முடியாதுன்னு என்னுடைய வாதம் நீங்கள் அகத்தை தொட வேண்டாம் அகத்தில் உள்ளதை எடுத்து புறத்துக்கு வந்து காமிக்கு கரெக்டாக காமிக்குன்னு நான் சொல்லுதேன் அப்போ நீங்கள் எப்படி பயன்படுத்தணும்னு தான் தெரிஞ்சுக்கணுமே தவிர நீங்கள் அகத்தை வந்து தொடலை அகத்தில் உள்ளதை ஏதோ ஒரு விஷயத்தை காமிச்சிக்கிட்டு இருக்கு அது இப்போ என்னால் சொல்ல முடியாது எனக்கு அகத்துல ஒவ்வொரு விஷயமும் அந்தந்த நேரத்தில் காமிக்கு அதனால் போகுது அதனால் இது வந்து நம்ம டீ சாப்பிட்டுட்டு அப்புறம் கொஞ்சம் ஃப்ரீ ஆகிட்டு கண்டிப்பாக எல்லோரும் பேசணும் எல்லாருமே வந்து ஒரு டிஸ்கஷனுக்குள்ளே வரணும் நம்ம அவங்கவுங்க விஷயங்களோட இதாக இருக்கும் ஓகே இதில் சரியாக கேட்கலன்னு நினைக்கிறேன் சரி நம்ம முடிச்சுக்கலாம் என்ன ஒரு வார்த்தை வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணல அப்படியே வந்தது அதுக்கு வந்தது காரணம் இவர் தான் அதனால் இவர் ஓகேவா ஏன்ட்ட கேட்கணும் ஏன்ட்ட கேட்கலாம் ஐயாட்ட கேட்கணும் ஐயாட்ட கேட்கலாம் ஆனந்தகிட்ட கேட்கணும் ஆனந்தகிட்ட கேட்கலாம் இப்படி யார்கிட்ட கேட்கணும்னு நினைக்கிறீங்க நீங்கள் கேளுங்க கேட்டு தயவு செய்து உங்கள் சந்தேகங்களிலிருந்து விடுபட்டு தெளிவுபட்டுருக்குங்கன்னு அன்போடு கேட்டுக்கிறேன் நம்ம அதுக்காக தான் இதை வந்து இப்போ புறத்தில் வந்து நமக்கு எத்தனையோ பணிகள் இருக்குது அந்த பணிகளுக்கு நம்ம பதில் சொல்லி ஆகணும் நம்ம வேலைகளை நம்ம அட்டன் பண்ணி ஆகணும் இப்போ இதெல்லாம் புறம் இப்போ நாம் வந்து எல்லாருமே ஒரு முப்பது முன்னாடி காற்ற உள்ள இழுங்கன்னு சொல்கிறேன்னு வச்சுடுங்க முப்பது முன்னாடி உள்ள இழுக்கிறீங்க முப்பது முன்னாடி அப்படி வெளியே விடுங்கன்னு சொல்கிறேன் வெளியே விடுறீங்க இப்படி ஒரு பத்து முறை செய்யுங்க நீ சொன்னால் பத்து மு அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும் பத்து முறை நீங்கள் செஞ்சு முடிச்சாச்சு அவ்வளோதான் அதுக்காக சுவாசம் நடக்காமல் இருக்குமா அது வந்துக்கிட்டு இருக்கும் போயிட்டு இருக்கும் அது அதே மாதிரி தான் நம்ம மனசு வந்து நீங்கள் அதை இயக்கணுன்னுட்டு இல்லைனாலும் அது இயங்கிட்டே தான் இருக்கும் அது அது பாட்டு இயங்கிட்டு இருக்கும் இப்போ நம்ம வந்து சுவாசத்தை அது பாட்டுக்கு போயிட்டுருக்கு அது பாட்டுக்கு வந்துக்கிட்டு இருக்கு அது பாட்டுக்கு போயிட்டு இருக்கு இப்போ நம்ம சட்டையில் ஏதோ ஒரு தூசி ஒட்டிக்கிட்டு ஊனி ஊதி அப்படி த பள்ளி திரட்டி விட்டுறோம் அனுப்பி விட்டுறோம் இந்த மாதிரி நம்ம மனசை வந்து அதுவாக இயங்குறதுக்கு நம்ம ஒன்றுமே பண்ண தேவையில்ல சுவாசம் அதுவாக இயங்குறதுக்கு நீங்கள் ஒன்றும் பண்ண தேவையில்ல ஏதாவது செயல் இருந்தால் அதுக்கு பயன்படுத்திக்கலாம் அதை சரி பண்ணுறதுக்குன்னு நமக்கு எந்த வேலையும் கிடையாது புற செயல்களுக்கு நமக்கு பயன்படுத்திக்கலாம் இப்போ புறத்தில் வந்து நம்ம செயல்கள் பண்ணுறதுல நமக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஆனால் நிறைய பிரச்சனைகளோட சந்திக்கிறோம் பிரச்சனைகளுக்கு மத்தியில் நிம்மதியாக இல்லாமல் ஒரு நிம்மதியற்ற தன்மை நமக்கு ஏற்படுது பிரச்சனை என்ன என்ன எல்லாருக்கும் பிரச்சனை பற்றி தெரியும் எது பிரச்சனை எது பிரச்சனை இல்லாமல் இருக்கிறதுனா எல்லாருக்குமே தெரியும் இப்போ நம்ம தெருவில் போயிட்டுருக்கோம் யாரோ நம்மளை அவமரியாதை பண்ணிடுறாங்க இது ஒரு பிரச்சனை நம்ம ஹேண்ட்பேக்கில் ஒரு ஐம்பதனாயிரம் ரூபா எடுத்துகிட்டு போகிறோம் யாரோ அப்படின்ட்டு ஓடிடுறாங்க இது ஒரு பிரச்சனை 
நம்ம வீடு கட்டணும்னு சொல்லி ஒரு கிரவுண்டு நல்லா வாங்கி போட்டிருக்கிறோம் நமக்கு என்னைக்கு வீடு கட்டலான்னு நாள் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கும்போது அதில் இன்னொருத்தர் நம்ம இடத்துல இன்னொருத்தர் வீடு கட்டுறாரு இது ஒரு பிரச்சனை ஒரு வழக்கு நடக்கு நமக்கு இன்னொருத்தருக்கும் எதிர்பார்ட்டிக்கு சாதகமாக தீர்ப்பாயிருது நமக்கு விரோதமாக தீர்ப்பாயிருது இதுவும் ஒரு பிரச்சனை தான் இப்படி பிரச்சனைகள்னா அடுக்கடுக்காக வந்துக்கிட்டே இருக்கு இப்போ இந்த பிரச்சனைங்கிறது உண்மையில் எப்படி தான் இருக்கு ஏன்னா நம்ம பிரச்சனை இல்லாமல் வாழணும் பிரச்சனை தான் நமக்கு உண்மையான பிரச்சனை பிரச்சனை இல்லாமல் இருந்தால் நிம்மதியாக இருக்கும் பிரச்ச ஒரு நல்லா இருக்கலான்னுட்டு சொல்லி நமக்கு எல்லாருக்குமே தோணுது அந்த பிரச்சனைங்கிறது என்ன தான் பிரச்சனை இப்போ ஒரு உதாரணமாக ஒரு ரெண்டு ஸ்டேட்டு இப்போ நம்ம பார்த்த மாதிரி நிறையா பிரச்சனைகளை பார்த்தோம் இதே மாதிரி காலையிலேருந்து இரவு படுக்கிற வரைக்கும் அடுக்கடுக்க ஆயிரக்கணக்கான பிரச்சனைகள் நம்ம சந்திச்சுக்கிட்டே இருக்கோம் ஆனால் நம்ம மனசு மட்டும் அமைதியாக இருக்குது நிம்மதியாக இருக்குது அத்தனை பிரச்சனைக்கு மத்தியில் நம்ம அமைதியாக இருக்கிறோம் இது ஒரு ஸ்டேட்டு இன்னொரு ஸ்டேட்டில் எப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் காலையிலேருந்து இரவு வரைக்கும் எந்த பிரச்சனையுமே கிடையாது வீட்டிலையும் பிரச்சனை கிடையாது வெளியே போனால் பிரச்சனை கிடையாது ஆஃபீஸுக்கு போனால் அங்கே பிரச்சனை கிடையாது எங்கேயுமே பிரச்சனை கிடையாது எல்லாமே நார்மலாக நடந்துகிட்டு இருக்கு ஆனால் நம்ம மனசு மட்டும் நிம்மதி இல்லாமல் இருக்குது அது அப்படி ஆயிருமோ இது இப்படி ஆயிருமோனு சொல்லி தேவையில்லாத குழப்பத்தை ஏற்படுத்திக்கிட்டு மனசு வந்து அலை பாஞ்சிட்டு நிம்மதி இல்லாமல் இருக்குது இது ரெண்டாவது ஸ்டேட் முதல் ஸ்டேட்டில் அடுக்கடுக்காக பிரச்சனை இருக்குது மன நிம்மதியாக இருக்குது ரெண்டாவது ஸ்டேட்டில் பிரச்சனையே இல்லை ஆனால் மனசு வந்து நிம்மதி இல்லாமல் இருக்குது இப்போ எல்லோருமே எதை விரும்புவோம் முதல் ஸ்டேட்டை விரும்புவோமா ரெண்டாவது ஸ்டேட்டை விரும்புவோமா எல்லாருமே முதல் ஸ்டேட்டை தான் விரும்புவோம் நிம்மதியாக இருந்தால் போதும்பா பிரச்சனையை பற்றி பிரச்சனையே இல்லை மன நிம்மதியாக இருந்தால் போதும் நிறம் ஆனால் அத்தனை பிரச்சனைகளுக்கு மத்தியில் எப்படி நிம்மதியாக இருக்க முடியும் பிரச்சனைன்னு வந்தோன்னா மனசு நிம்மதி இழந்துட்டு தானே போயிடும் நிம்மதியாக இருக்க முடியுமா இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு வெளிநாட்டில் இருக்கிறீங்க ஒரு பத்து வருஷம் வெளிநாட்டிலே இருந்துட்டு பத்து வருஷம் கழித்து சொந்த நாட்டுக்கு வாரிங்க அப்போ உங்களுக்கு என்ன தோணுன்னு சொன்னால் நம்ம பத்து வருஷம் நம்ம பழைய நண்பர்கள்லாம் யாரையுமே பார்க்கல இன்றைக்கி எல்லாரையும் போய் பார்ப்போம்னுட்டு சொல்லி காலையில் சாப்பிட்டுட்டு அப்படியே வெளியே கிளம்பி வாரீங்க இப்போ உங்களுக்கு பழைய நண்பர் ஒருத்தர் எத்தாப்பில் வராரு டிப் டாப்பாக ட்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு வராரு அப்போ அவரை போய் நீங்கள் பிடிச்சி எப்போ நல்லா இருக்கியாப்பான்னு சொல்லி அவர் கையை பிடிச்சி கேட்குறீங்க அவர் பழாருன்னு உங்கள் கன்னத்தில் ஓங்கி அரைஞ்சி கட்டவார்த்தை சொல்லி ஏசுறார் கன்ஃபியூஸ் ஆகிடுது உங்களுக்கு என்னடா நல்லா தானே இருந்தார் இப்படி அடிக்கிறார இந்த மாதிரி பேசுகிறாரு சொல்லி நீங்கள் அவரை ஈடு கொடுக்க முடியாமல் நீங்கள் தப்பி ஓடிடுறீங்க இவருக்கு பதிலுக்கு பதில் ஏதாவது ஒன்று பண்ணி தான் தீரணுங்கிற மாதிரி மனம் கொதிச்சு போயிருக்கிறீங்க இப்போ அந்த நேரத்தில் இன்னொரு நண்பர் வர்றார் இப்போ இவட்டு பேசுகிறதா வேண்டாமானே உங்களுக்கு தயக்கம் ஆனால் அவரே ஓடி வந்து உங்களை கட்டி பிடிச்சி எப்படியா நல்லா இருக்கியாப்பான்னு சொல்லி அவர் கேட்குறாரு அப்போ நீங்கள் கொஞ்சம் சமான் ஆகி இருக்கும்போது அப்போ அவர் அந்த முதல் நண்பரை பற்றி சொல்கிறார் இப்போ அந்த நண்பரை தெரியுமாப்பா ஒரு ரெண்டு மாதமாக மைண்டு டிஸார்டரில் இருக்கார் தெரிஞ்சவங்களெல்லாம் அடிக்கிறாரு கெட்டவார்த்த சொல்லி ஏசுறாரு சொல்லி அவரை பற்றி சொல்கிறார் இப்போ அவரை அடித்தது இன்னும் உங்கள் கன்னத்தில் வலி இருந்துகிட்டு தான் இருக்குது ஆனால் இப்போ எல்லாமே மறைஞ்சு போச்சு அவருக்கு ஏதாவது உதவி பண்ணால் பரவாயில்லையே ஒரு பதிலுக்கு பதில் என்ன தான் ஒன்று பண்ணணும்னு நினச்சி நமக்கு வந்து இப்போ அவருக்கு ஏதாவது உதவி பண்ணால் பரவாயில்லையாங்கிற மாதிரி ஆகிப்போச்சு இப்போ இதே மாதிரி தான் இன்னொரு சம்பவம் ஒரு ட்ரெயின் வந்து நார்த் இந்தியா நோக்கி போயிட்டுருக்கு ஒரு இளம் வயது தகப்பனாரும் அவருக்கு ரெண்டு குழந்தைகள் இந்த மூணு பேரும் பிரயாணம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அந்த பையங்களுக்கு ஒரு நாலு வயசு அஞ்சு வயசு ஒரு பையனுக்கு நாலு இன்னொருத்தனுக்கு அஞ்சு அந்த ரெண்டு பசங்களும் என்ன சொன்னால் அந்த கம்பார்ட்மெண்ட்டை ஒன்று இல்லைன்னு பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க எல்லாருடைய ஜாமான்களை இழுத்து போடுறது ஏறி குதிக்கிறது என்னெல்லாமோ பண்ணுறதுங்கிற மாதிரி 
கடும் பாடுபடுத்திக்கிட்டு இருக்கிறாங்க இந்த தவப்புனார் அது சரியாக கண்டுகிட்ட மாதிரி தெரில இப்போ இந்த பயணிகள் ஒருவருக்கு வந்து தாங்க முடியாமல் ஒருத்தர் வந்து அது தவப்புனாட்டாக கேட்குறாரு என்ன ஐயா உங்கள் பிள்ளையை உங்கள் கொஞ்சம் இப்படி வச்சு விட்டுருக்கீங்களே கொஞ்சம் கண்ட்ரோல் பண்ண வேண்டாமா இன்னும் சொல்லி கேட்குறாரு அப்போ இந்த தவப்புனார் என்ன சொன்னாங்கன்னா அந்த பசங்கள் ரொம்ப சின்ன பசங்களாக இருக்கிறாங்க நம்ம சொல்கிறது அவங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு புரியணும் நம்ம எடுத்துக்கிட முடியாது இப்போ நாங்கள் எங்கே போயிட்டுருக்கோன்னே அந்த பசங்களுக்கு தெரியாது அது எப்படி சொல்கிறதுங்கிறது எனக்கும் தெரில இந்த பசங்களுடைய தாயார் அதான் என்னுடைய மனைவி ஒரு கல்லூரியில் பேராசிரியாக இருந்தாங்க அவங்க இந்த மாணவிகளெல்லாம் கூட்டிகிட்டு நார்த் இந்தியாவுக்கு டூர் போயிருந்தாங்க போன இடத்துல ஒரு விபத்து அதில் ஒரு மாணவியை காப்பாற்றுற முயற்சியில் என்னுடைய மனைவி இறந்து போனாங்க அந்த பிள்ளைகளுடைய தாயார் இறந்து போயிட்டாங்க இப்போ இந்த பிள்ளைகளுடைய தாயாருடைய உடல் வந்து அங்கே உள்ள மார்ச்சரியில் வச்சுருக்கு அதை வாங்குறதுக்கு தான் நாங்கள் போயிட்டுருக்கோம் இந்த பிள்ளைகளுக்கு வந்து அந்த இதை எப்படி சொல்கிறதுன்னு எனக்கு தெரில இருந்தாலும் அது தனியாக விட்டுட்டு வர முடியல அதனால் நான் கூட கூட்டிகிட்டு போகிறேன் இன்னும் சொல்லி அதனால் நீங்கள் கொஞ்சம் மன்னிச்சுக்கிடுங்கன்னு சொல்லி ஒரு இது சொல்கிறார் இப்போ அந்த கம்பார்ட்மெண்டில் உள்ளவங்களுடைய நிலமை அப்படியே மாறிப்போச்சு இப்போ அது வரைக்கும் என்ன சொன்னால் எல்லாருமே அந்த பிள்ளைகள் அவங்களே நாலு சாத்து சாத்திடலாங்கிற அளவுக்கு கொதிச்சு போயிருந்தாங்க இப்போ அதே பிரச்சனை நடந்துகிட்டு தான் இருக்குது என்ன அவங்க சேட்டை பண்ணிக்கிட்டு தான் இருக்கிறாங்க கம்பார்ட்மெண்ட் அப்படி தான் இருக்குது ஆனால் யாருக்கும் அந்த பிள்ளைகள் தொந்தரவு பண்ணணும்னு நினைக்கல எல்லாருமே அவங்களுக்கு ஒரு ஒரு கருணையோட பார்க்கக்கூடிய மனப்பானும் மாறிட்டு இப்போ இங்கே என்ன மாற்றம்னு சொன்னால் பிரச்சனைகளில் எந்த மாற்றமும் இல்லை ஆனால் அது எடுத்துக்கிட்ட முறையில் தான் மாற்றம் இருக்குது இந்த எடுத்துக்கிட்ட முறை எங்கே இருக்குதுன்னு சொன்னால் அது நம்ம மனசில் தான் இருக்குது பிரச்சனை பிரச்சனை தான் பட் இருந்தாலும் நம்ம எப்படி எடுத்துக்கிட்டோமோ அதுதான் பிரச்சனை ஒரு ஆன்மீக கதை ஒன்று சொல்லுவாங்க ஒருத்தர் இதே மாதிரி தான் ஒரு வியாபாரி நிம்மதி இல்லாமல் இருக்கார் எப்படி நிம்மதி பெறணும்னு அவருக்கு தெரில அப்போ ஒரு ஞா ஒரு ஞானியை சந்திக்கிறதுக்கு போகிறாரு அவர் ஒரு ஆசிரமம் வச்சுருக்கிறாரு அப்போ அவர் அங்கே அவரை போய் பஞ்ச ஞானியை போய் பார்க்கும் பொழுது இரவாயிருது அப்போ அந்த ஞானி என்ன சொல்கிறாருன்னு சொன்னால் இவரெல்லாம் கேட்குறாரு என்ன விஷயம் என்னன்னு கேட்குறாரு இவர் என்னுடைய கவலை ஒரே பிரச்சனையாக இருக்குது மன நிம்மதி இல்லாமல் இருக்குது நிம்மதி பெறதுக்கு ஏதோ ஒரு வழி சொல்லுங்கன்னு சொல்லி கேட்குறாரு அப்போ இன்றைக்கி கொஞ்சம் டைம் ஆகிட்டுதுப்பா நம்ம இப்போ பேசி எல்லாம் இது பண்ண முடியாது நீ வந்து படுத்து ரெஸ்ட் எடு நாளைக்கு காலையில் பேசிக்கிடுவோம் இப்போ எனக்கும் கொஞ்சம் வெளியே கொஞ்சம் அவசரமான வேலைகள் இருக்குது நான் கொஞ்சம் வெளியே போயிட்டு வரேன் என்னுடைய பெட்ரூம் காலியாக தான் இருக்குது நீ என்னுடைய பெட்ரூம்லேயே தங்கிக்க என்னுடைய பெட்லேயே கூட நீ படுத்துக்கலாம்னு சொல்லி அவருடைய பெட்டை கொடுத்துட்டு அவர் போயிடுறார் இப்போ இவனும் பயண கலைப்பு இந்த வியாபாரியும் அப்படியே நல்லா படுத்து தூங்கிடுறார் ஒரு நடுராத்திரி ஒரு ரெண்டு மணி இருக்கும் யாரோ கதவை தட்டுறாங்க அப்போ எழும்பி கதவை திறந்து பார்த்தானா அந்த ஞானி தான் நின்றுட்டுருக்கார் என்ன சாமி இந்த நேரத்தில் வந்திருக்கீங்களான்ட்டு கேட்குறாரு அப்போ நான் போகிற அவசரத்தில் என்னுடைய செல்ல பிள்ளைய விட்டுட்டு போயிட்டான்ப்பா அவன் ரொம்ப நல்ல பிள்ளை உனக்கு தொந்தரவு எதுவும் கொடுத்துருக்க மாட்டான் நீ சொல்லி அவருடைய பெட் அப்படி தூக்கி உள்ளே இருந்த ஒரு கருணாக பாம்பு அப்படி உருவி எடுத்து தோளில் போட்டுட்டு வெளியே போயிடுறார் சரி நீ படுத்து தூங்குப்பா நம்ம நான் காலையில் பேசிக்கிடுவோம் அப்புறம் அதுக்கு பிறகு அவன் தூங்குவானா அப்புறம் அதுக்கு பிறகு பெட்டு அசைஞ்சாலும் பாம்பு தான் நெளியுதுன்னு சொல்லி தான் நமக்கு தோணும் அப்புறம் மறுநாள் காலையில் ரெண்டு பேரும் சந்திக்கிறாங்க அப்போ அவர் கேட்குறாரு என்னப்பா ராத்திரி தூங்கினா நல்லான்னு கேட்குறாரு ரெண்டு மணி வரைக்கும் நல்லா தான் சாமி தூங்கினேன் ரெண்டு மணிக்கு அப்புறம் தூக்கம் போயிட்டு நீ சொல்கிறான் அப்போ அவர் கேட்குறார் 
நீ பாம்புக்கு மேலே தான் படுத்து கிடந்து தூங்கினா ரெண்டு மணி வரைக்கும் அப்புறம் பாம்பெல்லாம் எடுத்தாச்சு நீ தூக்கமே இல்லைன்னு சொல்கிறா இப்போ உன்னுடைய தூக்கம் டிஸ்டர்ப் ஆனதுக்கு காரணம் வந்து பாம்பா அல்லது பாம்பை பற்றிய நினைவான்னு கேட்குறாரு ஏன்னா பாம்பு டிஸ்டர்ப் பண்ணியிருந்தேன்னு சொன்னால் பாம்பு போயிட்டு போன பிறகு நிம்மதியாக தூங்கிருக்கலாம் பாம்பு இருக்கும்போதே நல்லா தூங்கிட்டு தான் இருந்திருக்கிறான் அப்போ உண்மையில் என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் பிரச்சனைங்கிறது பிரச்சனை இல்லை பிரச்சனையை பற்றிய நினைவு தான் பிரச்சனையாக இருக்கு இப்போ உண்மையிலேயே எல்லா பிரச்சனைகளுக்கும் மத்தியில் இந்த மாதிரி ஒரு அம்சமும் இருக்குது பிரச்சனை மாதிரி நமக்கு தோணுது ஆனால் பிரச்சனை அங்கே ஒன்றும் இல்லைங்கிற மாதிரி தான் இருக்குது நாங்கள் நம்ம திருநெல்வேலி மாவட்டம் தான் லோவர் தாமரவர்ணி ஆறில் வந்து லோவர் டேம் அப்பர் டேம்னு ரெண்டு டேம் இருக்குது அந்த டேமுக்கு அப்புறம் வரக்கூடிய தண்ணி வந்து கொஞ்சம் கண்ட்ரோலாக இருக்கும் இந்த டேமில் திறந்து விட்டதுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் தண்ணி வரும் இந்த டேமுக்கு மேலே வந்து பண திருத்தம் அந்த இதில் இருந்தெல்லாம் தண்ணியெல்லாம் வருதுன்னு சொன்னால் சும்மா காட்டாரை தான் வரும் நாங்கள் ஒரு தடவை அந்த பண திருத்தத்தை நோக்கி போயிட்டு இருந்தோம் ரெண்டு டேமுக்கு மேலே அப்போ எங்களுக்கு பார்த்து தெரியாது ஒரு சாமியார் தான் எங்களை வழிநடத்தி கூட்டிகிட்டு போயிட்டு இருந்தார் அங்கே வந்து அது காட்டார் மாதிரி ஓடுது ஒரு காட்டுத்தனமாக ஓடிட்டு இருக்கு அது மழை காலம் பயங்கரமான ஸ்பீடில் ஓடுது அப்போ அந்த சாமியார் சொன்னார் இப்போ ரெண்டு நாளைக்கு முன்னால் தான் ஒரு குட்டி யானை அடிச்சுட்டு போயிட்டுது இந்த ஆறு நீட்டு சொல்லி சொல்லிகிட்டு இருந்தார் அது பெரிய யானையை கூட அடிச்சுட்டு போகிற அளவில் ஸ்பீடாக தான் ஓடிக்கிட்டு இருந்தது இப்போ அதை பற்றி பிரச்சனை இல்லை ஆனால் திடீர்னு அவர் அதிர்ச்சியாக ஒன்று சொன்னார் நாம் இதில் இறங்கி குளிப்போமான்னார் அப்போ நாங்களும் விளையாட்டு சரி சாமி நீங்கள் இறங்கி குளிங்க நாங்கள் இப்போ கரையிலேருந்து வேடிக்கை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லி அவர்கிட்ட விளையாட்டி பேசிகிட்டு இருந்தோம் ஆனால் அவர் வந்து சீரியஸாகவே குளிக்கிறக்கு இடத்த தேடினார் இப்போ நாங்கள் எல்லாருமா சேர்ந்து அவர் கூட குளிச்சுட்டு சாப்பிட்டோம் இப்போ உண்மையில் என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் அவ்வளவு காட்டுத்தனமாக ஓடக்கூடிய ஆறுக்கு மத்தியில் குளிக்கிறதுக்கு தகுந்த மாதிரியும் சில இடங்கள் இருக்கு இப்போ நீங்கள் ஆறுகளெல்லாம் பார்க்க போனீங்கன்னா நீங்கள் கவனித்து பார்க்கலாம் அது சில இடங்களில் வந்து ஒரு பக்கம் வேகமாக ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் அது எங்கேயாவது பாறைகள் அங்கெங்கெல்லாம் இருக்கும் பொழுது சில இடங்களில் என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் அந்த தண்ணி அப்படி ரிவர்ஸில் வரும் ஒரு பக்கம் இப்படி போகும் ஒரு பக்கம் இப்படி வரும் அந்த இடத்துல ரெண்டுக்கும் மத்தியாக ஒரு பகுதியில் தண்ணி சமன்பட்டுருவாது சும்மா தப்ப மாதிரி எந்த எதுவுமே பிரச்சனை இல்லாமல் இருக்கும் நம்ம இறங்கி சும்மா நீச்சல் அடிச்சு கூட குளிக்கலாம் அந்த மாதிரி என்னென்னு சொன்னால் நம்ம பிரச்சனைகள் அத்தனையுமே இந்த மாதிரி ஒரு காட்டுத்தனமாக தான் இருக்குது ஆனால் அதுக்கு மத்தியில் இந்த மாதிரி ஒரு அமைதியான அம்சமும் இருக்குது இன்னொன்று உண்மையில் என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் அந்த பிரச்சனைன்னா என்ன அந்த பிரச்சனை எப்படி செயல்படுதுங்கிறத நம்ம பார்த்துட்டோம்னு சொல்லி சொன்னால் உண்மையிலே நமக்கு எல்லா பிரச்சனைகளும் சால்வ் ஆகிடும் இப்போ நமக்கு வந்து பிரச்சனைன்னு நம்ம சொல்கிறோம் நிறையா அவர் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் வருத்தப்பட்டுக்கிட்டே வருஷ கணக்கில் வருத்தப்பட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க வருஷ கணக்கில் பயப்பட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க உண்மையில் அந்த பிரச்சனை என்ன என்ன அது எங்கே தான் இருக்குது எவ்வளோ நேரம் தான் இருக்கும் ஒரு பிரச்சனையினுடைய ஆயுள் எவ்வளோ நேரம் ஒரு அரசவைக்கு ஒருத்து ஒரு ஞானி வர்றாரு அந்த மன்னர் கேட்குறாரு எங்களுக்கு ஒரே பிரச்சனையாக இருக்குது சாமி இந்த பிரச்சனை தீர்க்கிறதுக்கு ஏதாவது வழி சொல்லுங்கன்னு கேட்குறாரு அப்போ இந்த ஞானி என்ன சொல்கிறாருன்னா அந்த பிரச்சனையெல்லாம் ஏன்ட்ட ஒப்படைச்சிருப்பா நான் சரி பண்ணிடுறேங்கிறார் அப்போ அந்த மன்னர் என்ன சொல்கிறாருன்னு சொன்னால் சாமி பிரச்சனை வெளியே இருந்தால் உங்கள்ட்ட ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணிடலாம் எல்லாமே மனசில் இருக்குது மனசில் இருக்கிற சில பிரச்சனை எப்படி சாமி உங்கள்கிட்ட ஹேண்ட் ஓவர் பண்ண முடியும் சொல்லி இவர் பதில் கேட்குறார் அப்போ அந்த ஞானி சொல்கிறார் சார் தான் அப்போ மனசில் இருக்க பிரச்சனை இருந்ததுன்னா ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணுற கஷ்டம்தான் ஆனால் இருந்தாலும் பிரச்சனை இப்போ மனசில் தான் இருக்குங்கிறது உனக்கு நல்லா தருது இப்போ மனசில் இருக்குன்னா அது எங்கேயாவது இடத்துல இருக்கும் 
அது மனசில் உன்னுடைய மனசில் உன்னுடைய பிரச்சனை எங்கே தான் இருக்குங்கிறத நீ உனக்குள்ளே லொக்கேட் பண்ணு நான் அங்கேயே வந்து சரி பண்ணிடுறேங்கிற அப்போ அந்த மன்னர் தனக்குள்ளே எட்டி பார்க்குறார் பிரச்சனை எங்கே தான் இருக்குதுன்னு எட்டி பார்க்குறார் எட்டி பார்த்துட்டு அந்த ஞானிகிட்ட சொல்கிறார் சாமியை உள்ளே எட்டி பார்த்தா உள்ள ஒன்னையுமே காணுமேங்கிறார் அப்போ ஞானி கேட்குறாரு இப்போ நீ தான் பிரச்சனை இருக்குன்னா இப்போ நீ தான் இல்லைங்கிறா இப்போ உண்மையிலேயே பிரச்சனைன்ட்டு ஒன்று இருக்கா அல்லது இல்லையா இருக்கிற பிரச்சனைக்கு தீர்வு கேட்குறியா அல்லது இல்லாத பிரச்சனைக்கு தீர்வு கேட்குறியா பார்த்தீங்கன்னு சொல்லி சொன்னால் பிரச்சனைங்கிறது எல்லாரும் பிரச்சனை பிரச்சனைன்னு சொல்கிறோம் ஆனால் பிரச்சனைனா என்ன தான் பிரச்சனை எது தான் பிரச்சனைங்கிறதே நமக்கு தெரில கிட்ட போனால் அங்கே ஒன்றையும் காணும் ஆனால் இருக்கு இருக்குன்னு சொல்லி கஷ்டப்படுறோம் அப்போ உண்மையிலேயே இந்த பிரச்சனை எப்படி தான் இருக்கு ஒன்று கோயம்புத்தூர் ஒரு தடவை போயிருந்தோம் அப்போ அங்கே ஒருத்தர் கேட்டார் ஐயா எனக்கு சுலபமாக கோபம் வந்துடுது கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது கொஞ்சம் கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு வழி சொல்லுங்களேன்னு கேட்டார் அப்போ அவர்கிட்ட சொன்னால் ஐயா கோபத்தை கண்ட்ரோல் பண்ணுறது எனக்குமே கஷ்டமாக தான் இருக்குது இப்போ நான் எப்படி சாமி உங்களுக்கு வழி சொல்கிறது இது சொல்லி அவர்கிட்ட விளையாட்டாக பேசிகிட்டு இருந்தோம் அப்போ அவர்கிட்ட சொன்னோம் ஐயா நீங்கள் ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்லியிருக்கீங்க கோவப்படுறது சொல்ல பண்ணி ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டு கண்ட்ரோல் பண்ணுறது கஷ்டம்னிட்டு இன்னொரு ஸ்டேட்மெண்ட்டு இப்போ கஷ்டமான விஷயத்தை நம்ம ரெண்டு பேருமே செய்ய வேண்டாம் சுலபமான விஷயம் என்னது கோவப்படுறது சுலபம் நீங்கள் கொஞ்சம் காலையிலேருந்து சாயங்காலம் வரைக்கும் கொஞ்சம் கோபமாக இருந்து காட்டுங்க கோபப்படுறது சுலபந்தாங்கிறது நான் ஏற்றுக்கிடுறேன்னு சொல்லி அவர்கிட்ட சொன்னேன் இப்போ நமக்கு என்ன நினைப்பு வருதுன்னு சொன்னால் எல்லா எமோஷனும் வந்து உட்காந்துட்டு இருக்கிற மாதிரி நாம் அதை தள்ளி விட்டால் தான் போகுங்கிற மாதிரி நினச்சிட்டே இருக்கோம் உண்மையிலேயே அப்படி எமோஷன் அப்படி ஒன்றுமே கிடையாது எல்லா எமோஷனுமே ஒரு எனர்ஜி தான் ஒரு ஒரு ஏதோ ஒரு வகையான ஒரு ஆற்றல் ஒரு எனர்ஜி ஒரு ஆற்றல் மாதிரி ஒரு சக்தி மாதிரி வெளிப்படுது அந்த சக்தி மாதிரி வெளிப்படக்கூடிய அந்த அம்சம் வந்து நம்ம செயலுக்காக தான் வருது நம்ம செயலை ஒரு வந்து இப்போ உதாரணமாக ஒரு இருட்டுக்களை போகிறோம் இதை பாம்பு பொம்பு கிடக்க போனே பயமாக இருக்குது பயம் இருந்தால் தான் டார்ச் எடுத்துகிட்டு போவோம் நீ டார்ச் எடுத்துகிட்டு இந்த இருட்டுக்களை போனீங்கன்னா உண்மையிலே பாம்பு ரெண்டு பாம்பு கூட கிராஸ் பண்ணி போகலாம் அப்போ அது நம்மளை காப்பாற்றுறதுக்கு தான் அதெல்லாம் வருது அந்த சக்தி வருது அந்த சக்திக்கு வந்து நம்ம பயம் நீட்டு பேர் கொடுக்குறோம் இப்போ இது எல்லாமே என்னென்னு சொன்னால் எல்லாமே ஒரு எனர்ஜியாக ஒரு சக்தியாக தான் வெளிப்படுது இப்போ இந்த மழை காலத்தில் இடி மின்னலெல்லாம் பார்த்துருப்போம் ஒரு ஃப்ளாஷ் லைட்டு மாதிரி மின்னல் வெட்டும் ஒரு நாலஞ்சு முன்னாடி கழித்து தான் இடி ஓசை கேட்கும் உண்மையிலே மின்னல் வேறு இடி வேறு இடி ஓசை வேறு கிடையாது ரெண்டும் ஒன்று தான் ஆனால் அந்த சப்தம் வந்து நம்மளை வந்து சேர்றதுக்கு கொஞ்சம் டைம் எடுக்குது அந்த ஒளி வந்து வேகமாக வந்துடுது ஒளி வந்து வர்றதுக்கு கொஞ்சம் நேரம் ஆகுது அதனால் என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் மின்னல் முதல்ல ஏற்பட்டதாகவும் இடி ஓசை ரெண்டாவது கேட்குற மாதிரி நம்ம கேட்க பார்த்துக்கிடும் உண்மையிலே ரெண்டுமே ஒன்று தான் இடி ஓசை நமக்கு கேட்கும் பொழுது அங்கே இடியே கிடையாது இல்லாத ஒன்று இருக்கிற மாதிரி தோணுது இதே மாதிரி தான் நமக்கு வரக்கூடிய எல்லா எமோஷனுமே ஒரு எக்ஸ்ப்ளோஷன் மாதிரி ஒரு வானம் வேடிக்க வானம் வெடித்து செதற மாதிரி வெடித்து செதறி மறைஞ்சி போயிடுது அது மறையும் போது தான் வந்ததே நமக்கு தருது உங்களுக்கு பெருமனண்டாங்க ஒன்றுமே கிடையாது நாம் ஏதோ ஒன்று பெருமனண்டாக ஏதோ இருக்கு இருக்குங்கிற மாதிரி நம்ம பிஹேவ் பண்ணிகிட்டே இருக்கோம் நம்ம செயல் அப்படி இருக்கு உண்மையில் நம்ம அங்கே செயல்படுறதுக்கு நீட்டி சொல்லி ஒன்றுமே கிடையாது எல்லாமே தானாக வருது தானாகவே போயிட்டு நம்ம வந்துட்டு மறைஞ்ச பிறகு தான் வந்ததே நமக்கு தருது அது வரும்பொழுது என்ன சொன்னால் வெறும் எனர்ஜியாக தான் இருக்குது வெறும் சக்தியாக தான் இருக்குது ஒரு ஆற்றலாக தான் இருக்குது
இப்போ நீங்கள் சில செய்திகள் பார்த்துருப்பீங்க ட்ரெயின் முன்னால் விழுந்து தற்கொலை பண்ணிக்கிட்டா உடலெல்லாம் சிதஞ்சி போச்சு இங்கிற மாதிரிலாம் செய்திகள் பார்த்துருப்பீங்க நமக்கு என்ன தோணும் ஏன் இவ்வளோ கோரமாக சாகணும் சாகிறதுக்கு எத்தனையோ சாஃப்டாக எத்தனையோ வழிகள் இருக்குது இப்படி உடல்லாம் சிதைக்கிற மாதிரி இப்படி போய் ட்ரெயினில் விழுந்து அடிபட்டான்னு சொன்னால் எவ்வளோ வலி இருக்கும் எவ்வளோ வேதனை இருக்கும் அப்படி தான் நமக்கு தோணுது உண்மையில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அப்படி விழுந்து சாகிறவங்களுக்கு எந்த வலியுமே இருக்காது நமக்கு தோணுது வலியாக இருக்கும்ன மாதிரி தோணுது அது உண்மை அப்படி கிடையாது எனக்கு ஒரு ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு முன்னால் ஒரு பைக் ஆக்சிடெண்ட்டு ஒரு தலை குப்புறம் விழுந்துட்டேன் இந்த முகத்துலலாம் அடிபட்டு எலும்புனான்னு சொன்னால் வாயெல்லாம் ரத்தம் பார்த்தா ஒரு பல்ல காணும் இப்போ யாராவது ஒருத்தர் உங்கள் பல்ல உடைச்சிருவேன்னு சொல்லி ஒரு ஒரு சுத்தியில் எடுத்துகிட்டு வராருன்னு வச்சுக்கிடுங்க பயந்து நடிங்கிறோம் ஆனால் உண்மையிலே விழுந்து விழுந்து அடிபடுது இங்கே பல்லெல்லாம் போயிட்டுது ரத்தெல்லாம் இருக்குது எந்த வலியுமே கிடையாது அதெல்லாம் பிறகு தான் லேட்டாக தான் வருது அந்த வலியை ஆரம்பிக்கிறதே லேட்டாக தான் ஆரம்பிக்கும் அந்த ஸ்பாட்டில் வலியே கிடையாது பல் போனதே தெரியாது இப்படி எல்லாம் இப்போ எல்லா எமோஷனுமே அது வரும்பொழுது ஒரு ஆற்றலாகவும் ஒரு எனர்ஜி மாதிரி தான் இருக்குது பிறகு தான் நம்ம பயம் வருத்தம் கோபம் அப்படின்ட்டுலாம் சொல்லி பேர் கொடுத்து அதை ரெக்கனைஸ் பண்ணிக்கிடும் ரெக்கனைஸ் பண்ணுறது நல்லது தான் எமோஷனே கிடையாது உண்மையிலே எமோஷனிட்டே ஒன்றுமே கிடையாது உணர்ச்சினிட்டே ஒன்றுமே கிடையாது எல்லாமே ஆற்றல் தான் அது நம்ம பேர் கொடுக்கறதுனால தான் பயம் கோபம் வருத்தம்ன்ட்டு என்னெல்லாமோ ஆற்றலாக அதுக்கு ஒரு பேராக மாறிக்கிடுது உண்மையிலே எனர்ஜி மட்டும்தான் இருக்குது எல்லா எனர்ஜியுமே வந்து ஒரு மின்னல் மாதிரி வந்து போயிட்டே தான் இருக்குது நாம் வந்து தேவையில்லாமல் அதை வந்து அதை டெவலப் பண்ணி என்னெல்லாமோ பண்ணிடும் இப்போ அந்த எனர்ஜியை இது பண்ணும்போது எனர்ஜியை மட்டும் நம்ம பயன்படுத்தணும்னு சொன்னால் பிரச்சனையே கிடையாது நாம் என்ன பண்ணுறோம்னு சொன்னால் எமோஷனை டீல் பண்ணணும்னு பண்ணுறோம் எனர்ஜியை வச்சு இது பண்ணலை எனர்ஜி தான் அதனுடைய ஒரிஜினல் ஸ்டேட் வந்து அதனுடைய உண்மையான தன்மை வந்து எனர்ஜி தான் ஆற்றல் தான் அது ஒரு அனுபவம் மன அனுபவம் பயம் வருத்தங்கிற மாதிரி ஒரு ஆற்றலாக ஒரு ஒரு அனுபவமாக நமக்கு தெரிகிறதெல்லாம் லேட்டர் அது நம்ம வந்து பயத்தை தான் டீல் பண்ணுறோம் வருத்தத்தை தான் டீல் பண்ணுறோம் அந்த எனர்ஜி தான் உண்மையிலே அது உண்மையான ஸ்டேட் வந்து எனர்ஜி தான் அந்த ஆற்றல் தான் இப்போ உதாரணமாக நான் சொல்கிறேன் நாளைக்கு மதியம் பன்னிரெண்டு மணிக்கு திருநெல்வேலி முழுசும் தீ பிடிச்சி எரியும்னு நான் சொல்கிறேன்னு சொல்லிடுங்க உங்களுக்கு என்ன தோணும் ஏதோ பெரிய தீ விபத்து ஏற்படுமோ அந்த மாதிரி தான் நமக்கு தோணும் ஏன்னா உண்மையில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் பன்னிரெண்டு மணிக்கு எல்லோரும் நெருப்பு வச்சு தான் எல்லோரும் சமையல் பண்ண போகிறோம் நெருப்புங்கிறது தான் நெருப்புங்கிறது வேறு என்ன தீங்கிறது வேறு ரெண்டும் ஒன்று தான் இப்போ இதே மாதிரி தான் சொன்னால் எல்லா எனர்ஜி தான் நமக்கு பயன்படுறதுக்கு தான் எனர்ஜியே வந்திருக்கு எல்லா ஆற்றல்களுமே பயன்படுத்துறதுக்கு பயன்படுறதுக்காக வந்தது தான் வருத்தம் பயனுடையதாக இருக்குது கோபம் பயனுடையதாக இருக்குது பயம் பயனுடையதாக இருக்குது இது எல்லாமே நம்ம செய்ய வேண்டிய செயலுக்கு உதவிகரமாக வந்தக்கூடிய ஒரு ஆற்றல் தான் அது நாம் என்னென்னா அதுக்கு ஒரு பேர் கொடுத்துறோம் பயம் வருத்தம் கோபம் பண்ணிட்டு பேர் கொடுத்து அதை நிர்வாகம் பண்ணணும்னு சொல்லி கடும்பாடு பட்டுறோம் நம்ம ஒன்றும் பண்ண தேவையில்லை அது வந்ததுலாம் வந்ததுலாம் தானாக வந்துட்டு தானாகவே மறைஞ்சி போயிடும் நம்ம அதை பயன்படுத்திக்கலாம் மதுரையில் ஒரு டாக்டர் டாக்டர் சாரி அவர் ஒரு பேங்க் மேனேஜர் அவர் இது பேங்க் மேனேஜர்களுக்கெல்லாம் ஒரு மீட்டிங் நடக்குது ஒரு பெரிய தலைமை அதிகாரி வந்து தலைமை தாங்கி கூட்டம் நடத்திக்கிட்டு இருக்கிறாரு 
அப்போ அந்த பேங்க் மேனேஜருடைய செல்ஃபோன் ரிங் ஆயிரும் உடனே அந்த தலைமை அதிகாரி என்ன பண்ணுறாருன்னு சொன்னால் எப்படி செல்ஃபோனை ஆஃப் பண்ணாமல் எப்படி நீ கூட்டத்தில் கலந்துக்கிடுவா சொல்லி ஒரு பனிஷ்மெண்ட் டிரான்ஸ்ஃபர் கொடுத்துட்றாரு அப்போ இவருக்கு வந்து ரொம்ப அவமானமாக போயிருது எப்படி ஒரு சாதாரண மேட்டர் இது ஒரு மேட்டர் இல்லை நான் செல்ஃபோன் ரிங் ஆச்சுது தப்பு தான் நான் செல்ஃபோனை நான் எடுத்து பேசவும் இல்லை ஒன்று பண்ணாலும் உடனே எப்போ ரிங் ஆச்சுதோ உடனே நான் ஆஃப் பண்ணிட்டேன் வேணால் ஒரு வான் பண்ணி விட்டுலாம் ஒரு மம்மா கொடுத்துட்டு போயிருக்கலாம் இதுக்கு ஒரு பனிஷ்மெண்ட் டிரான்ஸ்ஃபர் கொடுக்குற அளவுக்கு பண்ணிட்டாரேன்னு சொல்லி ஒரு அவமானமாக ஆகி ஒரு நாலஞ்சு நாளாக தூக்கம் இல்லை அவருக்கு அப்போ நம்மகிட்ட ஆலோசனைக்கு வராங்க இப்போ இது வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ச சந்தர்ப்பத்தில் வரும்போது நம்ம மனசு வந்து அஜிட்டேட் ஆகிறது ந இயற்கை தான் அதை பற்றிய சிந்தனைகள் வர்றது இயல் இயற்கை தான் ஆனால் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கன்னா அதுவாக வர்ற சிந்தனை மேலே நீங்கள் ஏறி சவாரி பண்ணி ஆமாம் அவரை விடக்கூடாது அதுக்கு பதிலுக்கு பதில் இப்படி என்ன தான் ஒன்று பண்ணணும்னு சொல்லி நீங்களாக வந்து அது ஒரு சிந்திக்கிறதா நீங்கள் மாற்றிட்டிங்கன்னா தாட்டு வர்றது இயற்கை திங்கிங்காக மாற்றுறது நீங்களாக பண்ணுறது திங்கிங்கு நீங்கள் பண்ணாதுங்க தாட் வந்துட்டு போட்டோம் தாட் வரத்தான் செய்யும் வந்த தாட்டெல்லாம் தானாகவே போயிடும் வந்த நினைவுகள்லாம் தானாகவே போயிடும் நீங்களாக சிந்திக்க ஆரம்பிச்சிங்கன்னு சொன்னால் அது வந்து தி அது நிறுத்த முடியாமல் ஏதாவது வகையில் காம்ப்ளிகேட்டட் ஆகிரும் உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் பிரச்சனைகள் உண்டு பண்ணிடும் இந்த மாதிரி தான் தூக்கம் இல்லாமல் போகிறது வேறு பிரச்சனைகள் வர்றது இந்த மாதிரிலாம் நிறையா பிரச்சனைகள் வந்துடும் இது மாதிரி தாட்டுனா என்ன திங்கிங்னா என்ன தானாக வர்ற சிந்தனை என்ன நாமளாக சிந்திக்கிறதுனா என்னங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டா நிறையா பிரச்சனைகள் இப்படி தான் இருக்குது ஏன்னா அதுவாக தானாக வரும் ஆனால் நாமளும் அதில் ஏறி சவாரி பண்ணிட்டோம்னு சொன்னால் அது சிந்திக்கிற மாதிரி மாறிடும் அது சிந்திக்கிறதா மாறும்போது தான் பிரச்சனை ஆயிடுது நாமளாக செயல்படும் பொழுது தான் பிரச்சனை ஆயிடுது அது அதுவாக செயல்படும் பொழுது அது பிரச்சனையே இல்லை வரத்தாஞ்சியம் வந்துட்டு போயிடும் அது ஏற்பட ஏற்பட அது பலம் குறைஞ்சி போயிட்டே இருக்கும் இப்போ இதே மாதிரி தான் ஒரு ஒரு சின்ன பொண்ணு ஒரு காதல் விவகாரம் ஒரு பையனோட பழகிட்டு இருந்திருக்கு நண்பர்களாக பழகி இருந்திருக்கிறாங்க ஆனால் கல்யாணம் பண்ணாமல் அந்த பையன் இன்னொரு பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணிட்டான் அப்போ இந்த பொண்ணு என்ன சொன்னால் என்னை ஏமாற்றிட்டான்னு சொல்லி மன கொதிப்பில் அப்படியே இருந்து அதுக்கும் தூக்கம் வரல படுத்தா இது பண்ணால் உடம்பெல்லாம் எரியுது என்ன பண்ணணும் தெரில அப்போ ஆலோசனைக்கு வராங்க ஏமா நீங்கள் வந்து ஒரு எதிர்பார்ப்போடு பழகிருக்கிறீங்க அப்போ அது ஒரு ஏமாற்றம் வரும் பொழுது இந்த மாதிரி தான் மனவேதனை ஏற்படத்தான் செய்யும் அது சம்மந்தமாக நினைவுகள் வந்துக்கிட்டே தான் இருக்கும் வந்த நினைவுகளில் நீனா ஏறி சவாரி பண்ணி அப்படி செய்யணும் இப்படி செய்யணும் நீனா சிந்திக்காத தானாக வர்ற சிந்தனையாக இருந்துட்டு போட்டோம் நீனா சிந்திக்கிற சிந்தனையாக வேண்டாம் அது அப்படியே விட்டுரு உனக்கு வரக்கூடிய மன வருத்தம் மன வேதனை எல்லாம் இயற்கை நீட்டு ஏற்றுக்க சொல்லி அதுக்கு ஆலோசனை சொன்னேன் அது சரின்னு கேட்டுட்டு போயிட்டுது போகும்போதே ஒரு திருப்தியோடு போகலை நமக்கு ஏதோ ஆறுதல் ஏதாவது ஒன்று தீர்வுக்கு சொல்லுவாங்களான்னு பார்த்தோம்னா நீ அப்படியே ஏற்றுக்கேன்னு சொல்லிட்டாங்களேன்ட்டு சொல்லி அதுக்கு ஒரு திருப்தி இல்லாமல் தான் போச்சுது அப்புறம் மறுநாள் காலையில் இது எனக்கு ஃபோன் பண்ணிச்சுது அப்போ சரி நேற்று பண்ண கவுன்சிலிங் போதாது போல் இன்னும் கொஞ்சம் கேட்குது போல் என்ன விஷயமானு கேட்டேன் ஐயா அன்னைக்கு காலையில் எழுமில் இருந்து ஒரே ஆனந்தமாக இருக்கிறேன் ஒரே பரவசமாக இருக்குது ஏன் எப்படி வந்ததுன்னு எனக்கு தெரில உண்மையில் என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் நீங்கள் அதுவாக விட்டுட்டிங்கன்னா ஒரு 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 உயிருள்ள ஆறு ஓடுற மாதிரி அது பாட்டுக்கு போயிட்டே இருக்கும் நம்ம மனசுங்கிறது ஒரு ஆறு தான் அது பாட்டுக்கு அது பாட்டுக்கு போயிட்டே இருக்கும் அதில் என்ன வந்தாலும் அது அடிச்சுட்டு போயிடும் அதே மாதிரி துக்கமோ பயமோ வருத்தமோ வேதனை எது வந்தாலும் அடிச்சுட்டு போயிடும் நாம் அதை சரி பண்ணணும்னு என்னதே ஒன்றும் பண்ணுனா தான் அங்கே தடங்களை ஏற்படுத்துகிறோம் இல்லைனா அது இயற்கையாக விட்டுட்டோம்னு சொன்னால் எல்லாமே அதுவே க்ளீன் பண்ணிடுறது நம்ம ஒன்றும் பண்ண தேவையில்ல
இவங்க தான் நண்பர்கள் தான் நீ சொல்லி நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னு சொல்லி சொன்னால் நீங்கள் முயற்சி பண்ணி பாருங்கள் அதில் உள்ள பலன் என்னங்கிறது நீங்கள் நேரடியாக அனுபவிச்சு பாருங்கள் ஏன்னா உங்கள் மனசு வந்து எப்போயுமே சாந்தியாக இருக்கும் மனசில் பிரச்சனையே இருக்காது ஏன்னா உலகமே உங்களுக்கு எதிரியாக இருக்கிற மாதிரி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் எப்படி நிம்மதியாக இருக்க முடியும் அப்போ அதே நேரத்தில் எல்லாரையுமே உங்கள் நண்பர்கள் ஆக்கிறதுக்கு அவங்களா வந்து நண்பர்கள் ஆவாங்கன்னா யாரும் வந்து உங்களை நண்பர்கள் ஆக்க மாட்டாங்க நாம் தான் நண்பர்கள் ஆக்கிக்கிடும் நண்பர்கள் ஆகிறதுன்னு சொல்லி சொன்னால் அவங்களுக்கு போய் நண்பர்களுக்கு செய்கிற மாதிரி எல்லா உதவிகளையும் பண்ணணுன்னா ஒன்றும் இல்லை நீங்கள் மனசில் ஒரு முடிவு எடுத்துக்கிடுங்க இவங்கெல்லாம் நண்பர்கள் நமக்கு வேண்டியவங்க அவங்க எப்படி ஒன்றாலும் இருந்துட்டு போட்டோம் நாம் அவங்களுக்கு வேண்டிய நல்லதை மட்டும் செய்வோங்கிற மாதிரி அவங்களுக்கு எதுவும் ஒன்று எதையாவது ஒன்று உதவிகள்லாம் கூட பண்ணணும் அவசியம் இல்லை நண்பர்களாக ஏற்றுக்கிட்டால் மட்டும் கூட போகும் அப்போ உங்கள் மனநிலை நல்லா வந்துட்டுன்னு சொன்னால் அவங்க செயலே நல்லாயிருக்கும் எல்லா செயலுமே நல்லாயிருக்கும் நம்ம அன்னைக்கு இந்த மீட்டிங் இதோட நிறைவு பண்ணிக்கிடுவோம் செய்யணும் எதை செய்யக்கூடாது அல்லது பெண்டிங்கில் வைக்கணும் ஃப்யூச்சரை பொறுத்தளவில் நமக்கு எட்டக்கூடியதை நம்ம செய்யலாம் எட்ட முடியாததை டோட்டல் மைண்டு கையிலையோ அல்லது இறைவன் கையிலையோ ஒப்படைச்சிட்டோன்னு சொல்லி சொன்னால் நாம் வந்து கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லியாக இருக்கலாம் ரொம்ப போட்டு ஸ்ட்ரெஸ்ஸோடு இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை அப்போ நம்ம செயல்கள் வந்து நேர்த்தியாக இருக்கும் செய்ய வேண்டிய செயல்களை முழுமையாக செய்யலாம் இப்போ அதே மாதிரி நம்ம ஒவ்வொரு பிரச்சனை எடுத்துகிட்டாலும் எந்த பிரச்சனை எடுத்தாலும் அந்த பிரச்சனையில் ரெண்டு பகுதி இருக்குது சைக்கலாஜிக்கல் பார்ட் மனோ ரீதியான அம்சம் அதே மாதிரி ஃபிசிக்கல் பார்ட் செயல் ரீதியான அம்சம் இப்படி ரெண்டு பகுதி இருக்குது இதில் இது அந்த மனோ ரீதியான பகுதியாக செயல் ரீதியான பகுதியான்னு சொல்லி சொன்னால் செயலாக இருந்தோன்னா நம்ம செய்யணும் மனோ ரீதியான பகுதியை பொறுத்த அளவில் நம்ம கண்டுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை அது அப்படி தான் அங்கே ஒன்றும் செயலுக்கு ஸ்கோப்பே இல்லை வெறும் மனசில் அப்படி தான் வரும் மனசில் எண்ணங்கள் வரும் சிந்தனைகள் வரும் எமோஷன் வரும் அதை அப்படியே விட்டுடலாம் நமக்கு செய்கிறதுக்கு ஒன்றுமே இல்லை அப்படி ஒரு முடிவு எடுத்துக்கிட்டால் போதும் அதே மாதிரி செய்ய வேண்டிய செயல்களை பொறுத்த அளவுலையும் எதிர்காலம் சம்மந்தப்பட்ட அது செயல்களாக இருந்தோம்னு சொன்னால் அதெல்லாம் எட்டக்கூடியது செய்யணும் எட்ட முடியாத டோட்டல் மைண்டுகளை ஒப்படை சொல்லணும் நீ பார்த்தோம் தாட்னால் என்ன திங்கிங்னால் என்னன்னு பார்த்தோம் அதே மாதிரி கான்சியஸ் மைண்டுனா என்ன டோட்டல் மைண்டு உணர் மனம் முழு மனம் அப்படி பார்த்தோம் இப்போ இதில் வந்து நீங்கள் உங்களுடைய பிரச்சனையோட சம்மந்தப்படுத்தியும் அதை நீங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் பிரச்சனையோட சம்மந்தப்படுத்தாமல் ஜெனரலாக அந்த ப்ரின்ஸிபிள் அந்த அந்த தத்துவங்களை பொறுத்த அளவுலையும் அந்த அணுகுமுறை என்னங்கிறத பற்றியும் நீங்கள் ஏதாவது வழங்குகிற பகுதி வழங்காத பகுதி இருந்துன்னு சொன்னால் நீங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் இப்போ நீங்கள் இனிமேல் உங்கள் தரப்பில் நீங்கள் என்ன கேள்விகளை எழுப்புறீங்க எந்த அளவில் புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க எதை புரியணுங்கிறது தான் என்னமோ முக்கியமானது இது உங்கள் ஒரு மைக் கொடுத்துருவாங்க நீங்கள் மைக்கிலே கூட கேட்கலாம் இல்லை நீங்கள் மேடையில் வந்து பேசுகிறா இருந்தாலும் பேசலாம் நீங்களா முடிவு பண்ணி திங்க் பண்ணணும்னு பண்ணால் மட்டும்தான் அது திங்கிங் உங்களை மீறி நீங்கள் உங்களை அறியாமலே நீங்கள் தாட்டாக இருந்தாலும் சரி தான் திங்கிங்காக இருந்தாலும் சரி தான் உங்களை மீறி நடந்தது உங்கள் நாலேஜே இல்லாமல் அதுவாக நடக்குது ஸ்பான்டேனியஸாக நடக்குதுன்னா அதையும் திங்க் தாட்டாகவே எடுத்துக்கிறது திங்கினிகிட்ட எடுக்க வேண்டும் ஓ இப்போ அதனால் என்ன ஆகுதுன்னா நம்ம புரட்சியில் செய்கிற வேலைகளும் சில நேரம் கவனம் இல்லாமல் போயிடுது இப்போ நம்ம ஒரு வேலை பார்த்துக்கிட்டே இருக்கோம் நம்ம தாட்டோ திங்கோ ஏதோ ஒன்று நம்மளை வெளியே கூட்டு போயிடுது அப்போ இங்கே சின்ன சின்ன தவறுகளும் எதுவும் வந்துடுது அப்புறம் தான் நம்மளே ரிலேஸ் பண்ணுவோம் ஐயோ எதையோ நினச்சிட்டு இங்கே ஒரு தப்பு பண்ணிட்டோமே ஒரு தவறு நடந்துட்டோம் நம்ம வேலைகளில் அப்படிங்கும் அப்புறம் திருப்பி ரெக்கக்னைஸ் பண்ணும்போது அந்த டைமோ அந்த இதோ ப பாலாகுது ஸோ அதுக்கு வேறு ஏதாவது ஒரு சொல்யூஷன் நம்ம எப்போதுமே அவேர்னஸில் இருக்கிற மாதிரி அப்படிங்கிற மாதிரி ஏதாவது வழிமுறைகள் இருக்குமா இதில் வந்து இதை ஆஃப் பண்ணிடும் அதாவது எப்போவுமே வந்து ஒரு பெரிய மந்திரம் என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் முடிஞ்சதெல்லாம் முடிஞ்சது முடிஞ்சதெல்லாம் முடிஞ்சதுன்னுட்டு ஒரே மந்திரத்தை போட்டு எல்லாத்தையும் முடிஞ்சதெல்லாம் முடிச்சிடணும் அவ்வளோ அடுத்தது என்னங்கிறது ரெண்டாவது மந்திரம் முதல் மந்திரத்தை உபயோகித்து அதை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு ரெண்டாவது மந்திரத்தை உபயோகிச்சுக்கிட்டு செய்ய வேண்டிய செயலுக்கு இறங்கிடணும் இப்படி ஆகிட்டுதா அப்படி ஆகிட்டுதா இப்படி போயிட்டுதான்ட்டெல்லாம் யோசிக்கக்கூடாது முடிஞ்சதும் முடிஞ்சதும் அவ்வளோ அது எப்போது எனக்கு மறந்தாலும் இதே தான் பாடம் இப்போ இப்போ நீங்கள் ஐயாவுடைய டெக்னிக்கை நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் ஆனால் நாளைக்கோ நாளாக கழிச்சோ என் ரியல் லைஃப்பில் ந
என் வழக்கம் போல் என்னுடைய சிந்தனைகளோ செயல்களோ மாறி மாறி போயிட்டே இருக்குது அதுக்கு நான் முக்கியத்துவம் கொடுத்துருதான் இல்லை முக்கியத்துவம் அப்புறம் கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு தான் நீங்கள் சொன்ன அந்த விஷயம் எனக்கு ஞாபகத்துக்கு வருது இல்லை ஏதோ ஒரு அதுவும் ஒரு ஒரு எண்ணமாக எனக்கு வருது அதுக்கப்புறம் நம்ம ஐயோ எவ்வளோ தெரிஞ்சும் நம்ம இப்படி ஆகிட்டோமே அப்படிங்கிற ஒரு ஃபீலிங்கும் அதுலேயும் ஒரு ஒரு குற்றம் அதான் அதெல்லாம் அது அதெல்லாம் நேச்சுரலிட்டி எடுத்துடுங்க அதெல்லாம் இயற்கையிட்டு விட்டுருங்க நீங்களா செய்யணும்னு முடிவு பண்ணுறத மட்டும் இப்போ ரோட்டுக்கு மத்தியில் கோடு போட்டிருக்கு நீங்கள் உங்களை அறியாமல் மத்தி அந்த கோட்டை தாண்டி அந்த பக்கம் கூட போயிடலாம் ஆ எப்போ தெரியுதோ பழையபடி நீங்கள் உங்கள் கோட்டுக்குள்ளே வந்துடுங்க அப்போ எப்படியோ எப்போ ஏன் என் என்னுடைய பயணம் அந்த கோட்டுக்குள்ளேயே இருக்கும் ஒரு கால அளவு உண்டா இதற்கு நான் அதில் தெளிவடைஞ்சிட்டேன் அந்த இது எனக்குள்ளே போயிட்டு கொஞ்சம் தெளிவு சாரி அந்த பழக்கம் எனக்குள்ளே ஆகிட்டு நான் அந்த அந்த கோட்டுக்குள்ளே என்றைக்கு கரெக்டாக சென்றுட்டுருப்பேன் அப்படிங்கிற மாதிரி எனக்கு நான் எப்போ ஏற்றுக்கிறது இந்த விஷயத்தை நான் நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டேன் அப்படிங்கிறது எனக்கு எப்படி தெரியும் இல்லை அதாவது இப்போ நீங்கள் ஒரு கோடு போட்டிங்கன்னா அந்த கோட்டுக்குள்ளேயே தான் இருக்கணும் கோட்டை விட்டு வெளியே போகக்கூடாதுட்டு அப்படியெல்லாம் நீங்கள் கட்டுப்பாடே வைக்கக்கூடாது ஓ அது உங்களுக்கு நீங்களே சண்டைப்படுற மாதிரி ஆயிரும் அது அதனால் நீங்கள் எத்தனை தடவை வேணாலும் தவறு பண்ணிடுங்க உங்களை அறியாமல் பண்ணுங்கள் தெரிஞ்சு பண்ணுறது மட்டும் அந்த கோட்டுக்குள்ளே பண்ணுங்கள் தெரிஞ்சு பண்ணுறது கோட்டுக்குள்ளே வரும்பொழுது உங்களை அறியாமல் கோட்டை தாண்டி போனாலும் திரும்பி வந்துட்டால் போகும் அந்த மாதிரி வச்சு பொதுவாக வந்து இன்னும் இது ஒரு ஜென்ரல் ஒரு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காண்டி கேட்குறேன் ஐயா நம்ம வந்து நம்ம வாழ்க்கை முறையிலையோ நம்மளுடைய பழக்க வழக்கத்திலையோ மனசுக்கு தான் ரொம்ப முக்கியத்துவம் கொடுத்து மனசை ரிலாக்ஸாக வைக்கணும்னா பல விஷயங்களை செய்கிறோம் இப்போது மனசை மகிழ்வாகவே இருக்கணுங்கிறதுக்கு தான் ஒருத்தருக்கு சினிமாவுக்கு பிடிச்சா சினிமாவுக்கு போகிறாரு ஒரு மூணு மணி நேரம் என்ன மறந்துருக்கணும் ரிலாக்ஸாக இருக்கணுங்கிறாரு இல்லை போதைப் பொருள் ஏதோ ஒன்று எடுக்கும் அது அவ்வளோவுமே பார்த்தா நம்ம மனசுக்கு தான் இம்பார்ட்டன்ட் கொடுத்து அதை சந்தோஷமாக வச்சுக்கணும் இல்லை ஒரு ரிலாக்ஸாக வச்சுக்கணும் இல்லை எனக்கு சந்தோஷம் கிடைக்கி அப்படிங்கிறதுக்கு அதுக்கு இது வரைக்கும் ஏகப்பட்ட எல்லா முயற்சிகளும் பார்த்தீங்கன்னா மனசை ஒட்டியே தான் நம்ம புற வாழ்க்கையில் இருக்குது அது வந்து அதனால தான் சில பழக்கத்துக்கும் நம்ம அடிமையாகிறோம் அந்த மாதிரி சில விஷயங்களும் இருக்குது ஆனால் ஐயா அது மனசுக்கு முக்கியத்துவமே கொடுக்க வேண்டாம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஆகும்போது இந்த விஷயங்கள் எல்லாமே அப்போ அது தேவையில்லாத ஒரு விஷயம் தானா நீங்கள் ஒரு டைம் பாஸிங்க்கு ஏதாவது ஒன்று பண்ணலாம் அதாவது எதுலேயுமே நம்ம தோய்ந்திருக்கிறது வந்து இன்பத்தில் தோய்ந்திருக்கக்கூடிய ஒரு இது வந்துடும் அது நீங்கள் இன்பத்தில் தோய்ந்திருக்கிற ஒரு பழக்கத்தில் வந்துட்டோம்னு சொன்னால் அப்புறம் நம்மளை அறியாமலே துன்பத்துலேயும் தோய்ந்திருக்கிற பழக்கம் வந்துடும் அது அதனால் முடிஞ்ச அளவில் மாடரேட்டாக போகிறது தான் நல்லது நார்மலாக போய் ஏதோ ஒரு சூழ்நிலையில் நீங்கள் ம மகிழ்ச்சியான சூழ்நிலையில் இருக்கிறதுல தப்பு இல்லை அது நேச்சுரலாக இருந்தால் பரவாயில்ல நாமளாக தேடி பிடிச்சி மகிழ்ச்சியாக இருக்கணும்னுட்டு முயற்சி பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை செய்ய வேண்டியதை செய்யணும்னுட்டு ஒரு முடிவு பண்ணிக்கிடுவோம் இப்போ எனக்கு இன்றைக்கி ஒரு இடத்துக்கு போகும்போது ஒரு மன மகிழ்வை தருது அப்போ நாளைக்கு எனக்கு அதே சிந்தனை வருது அந்த இடத்துக்கு போனமே மன மகிழ்ச்சியாக இருந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு மறுநாள் அந்த இடத்த நான் தேடி போகிறேன் அப்படி தான் அந்த உலக வாழ்க்கையும் அமைஞ்சிருக்கு அப்படிங்கும்போது அந்த மனசை பொறுத்தி தான் மனசை சந்தோஷமாக வச்சுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கு தானே இவ்வளோ முயற்சிகளும் நடைபெறுது அப்போ அது தாங்கள் பறவையில் வேண்டான்னு சொல்கிறீங்க அப்போ எது கரெக்டான விஷயம் இல்லை அதாவது செயல் தான் முக்கியம் மன மகிழ்ச்சி வந்து அது ஒரு அடிஷ்னல் நீ தான் வச்சுக்கிட்டு மொழியே மெயின் டார்கெட்டு மன மகிழ்ச்சி தான் முக்கியம்னுட்டு எடுத்துக்கிட்டோம்னு சொன்னால் நிறைய பிரச்சனைகள் ஆயிரும் அது ஆனால் உலகத்தில் இன்றைக்கி அதுதான் நம்ம எல்லாருமே அதாவது ஒரு படித்தவங்கள்லேருந்து பாமரர் வர எனக்கு மனசுக்கு தான் உரியாக இருக்குது எனக்கு அது தான் டென்ஷனாக இருக்குது எனக்கு மன நிம்மதி வேணும் அப்படிங்கிறதுக்கு தான் இவ்வளோ விஷயங்கள நம்ம செயல்படுறோம் அதுக்கு இந்த ஒரு டெக்னிக் போதுமானதா இதை எடுத்துட்டாலே எனக்கு ரிலாக்ஸ் கிடச்சிருமா நான் அந்த புற வழக்கையில் உள்ள அவங்க ஏற்படுத்தி வச்சுருக்க இப்போ சினிமாவுக்கு போகிறதோ இல்லை ஒரு தேவையில்லாத ஹேபிட்டோ இல்லை எனக்கு பிடிச்ச நடனம் கலை அப்படி இருக்கிற எல்லா விஷயத்துலையும் என் என் மனசை ஈடுபடுத்த வேண்டாமா இந்த ஒரு டெக்னிக் போதுமானதா இல்லை அதாவது நீங்கள் அதில் வந்து ரொம்ப போராடாமல் பார்த்துக்கிடுங்க நீங்கள் நிறையா ஹேபிட்ஸ் வச்சுருக்கலாம் பழக்க வழக்கம் அதெல்லாம் வந்து அது வேண்டான்னு நினச்சாருனாலும் சிலதுகளும் அவங்களோட இருந்துகிட்டு இருக்கும் அப்புறம் அதோட சண்டை போட்டுட்டு தான் இருக்கணும் அந்த மாதிரி சண்டை போடாத அப்படி பார்த்துக்கிடுங்க சில ஹேபிட்ஸ் இருந்தால் கூட இருந்துட்டு போட்டோம் அது ஒரு பெரிய மேட்ராக எடுத்துக்கிட வேண்டாம் மொத்தத்தில் என்னென்னு சொன்னால் நீங்கள் என்ன செய்யணுங்கிறதுல மட்டும் கொஞ்சம் கவனமாக இருங்க ஒரு முடிவு எடுத்துக்கிடுங்க செய்யணுங்கிறதுல முடிவு எடுத்த பிறகு அவங்கள அந்த நீங்கள் செயல் தான் அவங்கள வந்து மேலேயும் கொண்டு போகிறதோ கீழே கொண்டு போகிறதோ நம்முடைய செயல்கள் தான் நமக்கு
யாரையுமே வேண்டாதவங்கன்னுட்டே நம்ம எடுக்க வேண்டாம் நம்ம நேற்று கூட சொன்னோம் பார்த்திங்களா எல்லோரும் நமக்கு வேண்டியவங்கன்னுட்டு ஒரு முடி நம்ம ஒரு முடிவு எடுக்கணும்னு சொன்னால் எல்லோரும் நமக்கு வேண்டியவங்கிட்டு ஒரு முடிவு எடுத்துக்கிடுங்க முடிவு எல்லோரும் வேண்டியவங்க முடிவு எடுத்ததுக்காக அவங்ககிட்ட பேசிகிட்டே இருக்கணும் அவங்க வீட்டில் போய் உட்காந்துட்டு இருக்கணும் அப்படியெல்லாம் நினைக்க வேண்டாம் தேவைக்கு நம்ம பேசிக்கிடலாம் தேவை இல்லாமல் பேசணும் அவசியம் இல்லை நான் என்ன ஒவ்வொருத்தருடைய சில நாம் வந்து அவங்கள ஈஸியாக எடுத்துகிட்டோன்னா அவங்க அப்படி எடுக்க மாட்டாங்க அவங்க வேறு மாதிரி வன்மமாக கூட எடுத்துக்கிடலாம் அதனால் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு இயல்பு இருக்குது அந்த இயல்புக்கு தகுந்த மாதிரி நம்மளும் நம்முடைய பிஹேவியர் நம்முடைய வாழ்க்கைகளையும் வச்சுக்கிடணும் வச்சுக்கிட்டு மொத்தத்தில் வந்து எல்லாருமே நமக்கு வேண்டியவங்க தான் நம்மளால் முடிஞ்ச உதவியை பண்ணணுங்கிற மட்டும் ஒரு ஜெனரலாக ஒரு முடிவுக்கு வந்துக்கிடுங்க அந்த முடிவை வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் எல்லாரோடையும் தொடர்போட இருக்கு விட்டு கொடுத்தால் சைபத்தன்மை அப்படிங்கறதோட எந்த அளவுக்கு இங்கே இருக்கணும் அது நம்மையும் பாதிக்காது விட்டு கொடுக்கறது விட்டு கொடுக்க சைபத்தன்மை அப்படினு சொல்றாங்க இல்லையா அப்படி விட்டு கொடுக்க ட்ரை பண்ணணுமா விட்டு கொடுத்தால் எந்த அளவுக்கு இருக்கணும்னு கேக்குறேன் நம்ம ஆன்மீகம்னா பெருந்தன்மை இருக்கணும் அப்படிங்கறது ஒரு கூற்று இருக்கு அன்பு மயமாவே இருக்கணும் அப்படினு சொல்றாங்க இல்லையா இல்ல அது ரொம்ப போராட கூடாது நீங்க வந்து ஒரு முடிவு எடுத்துடுங்க உங்களால் முடிஞ்சதுன்னா செய்ய முடியும் முடியாததெல்லாம் சாதிக்கணும்னு நமக்கு வந்து விட்டு கொடுக்குறதுல நம்ம பேர் வாங்கணும்னுட்டுலாம் நினைக்க வேண்டாம் உங்களால் முடிஞ்சதை நீங்கள் விட்டு கொடுங்க அதுக்காக வந்து நான் நிறைய விட்டு கொடுத்து அவங்களோட நான் நிறையா விட்டு கொடுத்தேன் இவங்களோட நிறையா விட்டு கொடுத்தேன்னு பேர் வாங்கினதுலாம் முக்கியம் கிடையாது முடிஞ்ச அளவில் நினைஞ்சினா நம்ம பிடிவாதத்தை இல்லாதபடி இருந்துகிட்டா போதும் பிடிவாதம் தான் குறைக்கணும் ஐயா ஒரு கேள்வி எப்பொழுதும் உடல்நிலை பற்றியே நினைக்கிறேன் அடிக்கடி டாக்டர் போகிறேன் உடலை பற்றி நினைக்காமல் இருப்பது எப்படி இல்லை இப்போ இது வந்து உடல்நிலையை பொறுத்தளவில் சில நேரங்களில் நம்முடைய கட்டுப்பாட்டுக்குள்ளே உள்ள பகுதி இருக்குது கட்டுப்பாட்டுக்கு உள்ளே இல்லாத பகுதி இருக்குது நிறைய ஏதோ உபாதைகள் மாதிரி தருது இது ஹார்ட் ப்ராப்ளமாக இருக்குமோ வேறு ஏதாவது ப்ராப்ளமாக இருக்குமோங்கிற மாதிரி கூட டவுட் வந்துடும் இப்போ இந்த மாதிரிலாம் வந்து நம்ம எல்லைக்கு உட்படாத ஒரு அம்சமாக இருக்கிற ஒரு பகுதி எல்லாத்தையும் நீங்கள் டோட்டல் மைண்டையோ இல்லை இறைவன்டையோ ஒப்படைக்கிற மாதிரி நீங்கள் அப்படி ஒரு முடிவு எடுத்துக்கிடுங்க முடிவு எடுத்துகிட்டு உங்களால் முடிஞ்சதை பண்ணுங்கள் ஸோ நிறைய பிரச்சனைகள் வந்து தானாகவே சரிய நம்ம சைக்கலாஜிக்கல் ப்ராப்ளம் தான் நிறைய ப்ராப்ளமாக இருக்குது இந்த நோய்க்கே முக்கியமான காரணம் நம்ம மனசாக தான் இருக்குது அதனால் மனசு வந்து ஈஸியாக எடுத்துக்கிட்டோம்னு சொல்லி சொன்னால் நிறைய ப்ராப்ளம் இல்லாமல் போயிடும் பார்த்தோன்னா நம்ம மன ரீதியான அம்சம் தானேங்கிற மாதிரி இருக்குது ஆனால் உடல் ரீதியாக பிரதிபலிக்க ஆரம்பிச்சிருது அதனால் நம்ம வந்து எல்லாத்தையுமே ஈஸியாக எடுக்கிறதுக்கு கஷ்டமாக இருந்தனா நீங்கள் அந்த டோட்டல் மைண்ட் கேலையோ இறைவன் கேலையோ ஒப்படைச்சிட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் அடுத்த கேள்வி புராண காலத்தில் இருந்து எத்தனையோ கதைகளில் மனதில் ஏற்பட்ட கட்டுப்படுத்த முடியாமல் எத்தனையோ கதைகள் மகாபாரதம் ராமாயணம் மற்றும் சில இதற்கு தகுந்த பதில் என்ன புரண காலத்தில் இருந்து எத்தனையோ கதைகளில் கையில் கொடுங்க இருக்கிறீங்க மனதில் ஏற்பட்ட என்னது ஏற்பட்டதுங்கிற மாதிரி எழுதணும் இல்லையா இது ஆசையா இப்போ நீங்க சொல்வீங்க எல்லாமே சரணாகதியா அடையணும்னு சொல்வீங்க இப்போ அப்படி அடையிறதுனால பாத்தீங்கன்னா நம்மள வந்து ஒரு பொறுப்பு இல்லாதவங்களை இந்த உலகம் பாக்குது அதை நாம எப்படி நாம எடுத்துக்கிறது முயற்சி எதுக்காத மாதிரி பாக்குறது இல்ல அதாவது இப்ப நீங்க வந்து உடம்புல வந்து ஒரு தலை வலிச்சுக்கிட்டு இருக்கு அல்லது இந்த செஸ் பக்கத்துல வலிச்சுக்கிட்டு இருக்கு இப்ப இதுல நீங்க என்ன பண்ணீங்க டாக்டர் சாதாரண மேட்டர் அது ஆனா நமக்கு வந்து என்ன என்ன தோணும்னு சொன்னா ஹார்ட் அட்டாக்கா இருக்குமோ நீ நினச்சோன்னு சொல்லி சொன்னால் உண் உண்மையிலே நீங்கள் வந்து ஒன்றும் இல்லைனே நீங்கள் ஈஸியாக எடுத்துக்கிட்டானா பிரச்சனை இல்லை ஹார்ட் அட்டாக்காக இருக்குமோன்னு நினச்சிட்டோன்னு சொன்னால் அந்த ஹார்ட் அட்டாக்காக இருக்கும்னு நினச்ச உடனே ஹார்ட் அட்டாக் கூட வந்தாலும் வந்துடும் என்ன அது வந்து அந்த வழியினால் ஹார்ட் அட்டாக் வராது ஹார்ட் அட்டாக் வந்துட்டோன்னு நினச்சிட்டனால தான் வந்தது அந்த ஹார்ட் அட்டாக்கு அதனால் உங்களாலேயே நிறைய பிரச்சனைகள் வந்து அக்ரிவேட் ஆகிடும் அதனால தான் நான் சொன்னால் சிலதெல்லாம் எட்ட முடியாத பகுதியில் வந்து அதை வந்து நம்ம அவங்க ஒப்படை அவங்க பார்த்துடுவாங்கன்னு சொல்லி ஒப்படைச்சிட்டீங்கன்னு சொல்லி சொன்னால் உண்மையிலே நம்ம பாடிக்கு நிறைய சக்தி இருக்குது நான் அதுவே அதுக்கே தன்னைத்தானே க்யூர் பண்ணக்கூடிய ஆற்றல் வந்து நம்முடைய பாடிக்கே இருக்குது அதனால் அந்த பாடியே வந்து நம்ம உடம்பே தன்னைத்தானே குணப்படுத்திக்கிடும் நிறைய விஷயங்கள் அப்படி இருக்குது நடக்குது 
அதனால் அதுக்காக நம்ம வந்து சும்மா உட்கா நம்ம செய்யக்கூடியதை செய்யத்தான் செய்யணும் நம்மளுக்கு செய்யக்கூடியதையும் போய் நீ இறைவன்கிட்ட நீ பார்த்துக்கன்னு சொல்லிடக்கூடாது அது நாம தான் செய்யணும் ஆனால் ஐயா இப்போ சில விஷயங்கள் இருக்குல்ல இப்போ கல்யாணமாகல தோஷம் கழிக்கிறது இந்த மாதிரி விஷயங்கள் வந்து சிலருக்கு நம்பிக்கை இருக்கும் சிலருக்கு நம்பிக்கை கிடையாது சிலர் அதை வந்து இறைவன் பார்ப்பாதுன்னு சரணாகடியாக அறிஞ்சுக்குவீங்கம்பாங்க அதுக்கான உங்களுடைய பதில் என்னது இல்லை தோஷம் கழிக்கிறதுங்கிறதெல்லாம் அதெல்லாம் அது நம்ம ஒரு நம்ம அதுவும் ஒரு மன நம்பிக்கை தான் அது உண்மையில் அப்படியெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது அதனால் நீங்கள் வந்து இறைவனை நம்பிட்டீங்கன்னா இந்த மாதிரி இதெல்லாம் நம்ப வேண்டிய அவசியம் இல்லை இறைவனை நம்பிவிடுங்க இறைவன் பார்த்துட்டு வரணிட்டு விட்டுருங்க ஆனால் அதை நம் இந்த உலகத்தில் இருக்கிறவங்க எல்லோரும் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளை ஒரு பொறுப்பு இல்லாமல் ஒரு ஆணவமான ஒரு பொது ஒருத்தங்களாக பார்க்குறப்போ அதை நம்ம எப்படி கையாளுது இல்லை அதான் அதாவது என்ன சொல்லி சொன்னால் நீங்கள் மொத்தத்தில் வந்து நமக்கு செகண்டரி இம்பார்ட்டன்ஸும் மற்றவங்களுக்கு முக்கியமான இம்பார்ட்டன்ஸும் கொடுக்குற மாதிரி ஒரு மனநிலையை நீங்கள் உங்களை அறியா ஒரு மனநிலையை நீங்கள் செட் பண்ணிக்கிடணும் எப்போவுமே வந்து நமக்கு லெஸ் இம்பார்ட்டண்ட்டு மற்றவங்களுக்கு முக்கியத்துவமான இதுன்னு சொல்லும் பொழுது அதுக்காக நீங்கள் வந்து ஒரு இழிச்ச வாயத்தனமாதிரிலாம் நடந்துக்கிடணுங்கிற அர்த்தம் இல்லை அதாவது நம்மளை உள்ள நம்மளால் முடிஞ்ச உதவி அடுத்தவங்களுக்கு பண்ணுறதுங்கிற மாதிரி நம்ம அப்படி ஒரு மனநிலையை நம்ம செட் பண்ணிக்கிடணும் அடுத்தவங்க அது அதே நேரத்தில் நமக்கு நான் எனக்கு தான் வேணும் மற்றவங்களுக்கு எதுவுமே வேண்டியதில்லை எல்லா இதுவும் எனக்கு தான் வேணுங்கிற மாதிரி அந்த அந்த மனநிலை வேண்டாம் நம்ம இப்படி ஒரு இதெல்லாம் ஒரு முடிவு எடுக்கிறது தான் இப்படி முடிவு எடுத்துக்கிடணும்னு சொல்லி அந்த முடிவு தான் கரெக்டுன்னு சொல்லி இப்போ நீங்கள் இந்த ஊருக்கு போகணும் இந்த ஊருக்கு போகணுன்ட்டு முடிவு எடுக்கிற மாதிரி நீங்கள் இந்த இந்த பாடத்தை எடுத்து படிக்கணும் இந்த பாடத்தை எடுத்து படிக்க வேண்டான்ட்டு ஒரு நீங்களே முடிவு எடுக்கிற மாதிரி நாம் என்ன செய்யணும் என்ன செய்யக்கூடாதுங்கிறதுல இந்த மாதிரி முடிவு எடுத்துக்கிடணும் நம்மளால் நமக்கு கொஞ்சம் குறைஞ்ச இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்துட்டு மற்றவங்களுக்கு அதிகமான இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணுங்கிற மாதிரி முடிவு எடுத்துட்டோம்னு சொல்லி சொன்னால் அந்த முடிவுக்கு தகுந்த மாதிரி உங்களோட செயல் எல்லாமே கொஞ்சம் அரேஞ்ச்மெண்ட் ஆகிரும் அதுவே ஒழுங்குபட ஆரம்பிச்சோம் நன்றிங்க ஓகே புராண கதைகள் அதுனா அதில் என்ன மனதில் ஏற்பட்ட என்னது ஏற்பட்டதுன்னு இதில் அறகுறையாக இருக்குது ஆ வணக்கம் சென்னையிலேருந்து வந்திருக்கேன் ஒன்றும் இல்லை ஐயா மனதை நம்ம சும்மா வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா மனதை கட்டுப்படுத்தணும் மனதை மனசில் எந்த வித பக்கத்தில் வச்சு பேசுங்க பக்கத்தில் பக்கத்தில் வச்சு பேசுங்க இல்லை மன மனதில் ஆக்சுவலாக வந்து மனசில் வந்து நம்ம எதையுமே நினைக்காம இருக்கணும்னு நம்ம நினச்சாலும் ஏதாவது ஒரு சஞ்சலங்கள் வந்துகிட்டே இருக்குது இல்லையா அதை எப்படி கட்டுப்படுத்தணுன்ற என்ன தான் கட்டுப்படுத்த முயற்சி பண்ணலாம் சில நேரத்தில் நடக்கிறது இல்லை அதுக்கு ஏதாவது பயிற்சி இருக்குங்களா ஐயா இல்லை மனதில் நீங்கள் என்னதை கட்டுப்படுத்தணும் என்ன கட்டுப்படுத்தணும் உதாரணமாக இப்போ நீங்களே சொன்னீங்க ஐயா அதாவது ஏதாவது ஒரு சின்ன ஒரு விஷயம் நடந்தால் ஆஹா இது இருக்குமோ இது இருக்குமோ ஒரு தலைவலி வந்தால் வேறு ஏதாவது நடந்துடுமோ அப்படிலாம் சில அப்படியே எக்ஸ்ட்ராடினரியாக நெகட்டிவ் தாட்ஸ் நிறைய வர மாதிரி இருக்குது அதுக்கு ஏதாவது அது வராமல் இருக்கணுன்னா எல்லாத்த கடவுள் கிட்ட ஒப்படைக்கணும்னு சொல்லிட்டீங்க கரெக்டு ஐயா இருந்தாலும் வேறு ஏதாவது வழிமுறைகள் இருக்குமோ அதுக்கு இல்லை எல்லாமே வந்து உங்கள் மனசு வந்து ஏதாவது ஒரு முடிவு எடுத்துக்கிடுது நீ எடுக்கிற முடிவை நல்ல முடிவாக எடுங்கன்னு சொல்கிறோம் நீங்கள் என்னென்னு சொன்னால் இது வந்து ஹார்ட் அட்டாக்காக இருக்குமோனே முடிவு எடுக்கிறதுக்கு பதிலாக கடவுள் பார்த்துடுவார்னுட்டு ஒரு முடிவு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னு சொன்னால் அந்த முடிவு வந்து உங்களை காப்பாற்றும் இந்த முடிவு வந்து உங்களுக்கு ஹார்ட் அட்டாக் ஹார்ட் அட்டாக்கில் கொண்டு விட்டுரும் அதனால் நீங்கள் எடுக்கிற முடிவை நல்ல முடிவாக எடுத்துக்கிடுங்கன்னு சொல்கிறோம் நீங்கள் ஏதோ ஒரு முடிவு தான் எடுக்க போகிறீங்க அது நல்ல முடிவு மோசமான முடிவு எடுக்கிறதுக்கு போல் நல்ல முடிவாக எடுங்கன்னு சொல்கிறோம் சரிங்க ஐயா முயற்சி பண்ணுறோம் அது அதுதான் வேணும் அதை மனசு முயற்சியே பண்ணக்கூடாது ஆ முடிவு எடுத்துட்டீங்கன்னு சொன்னால் முயற்சி பண்ணிங்கன்னா சா முயற்சி கூட ஒரு சண்டை தான் அது அப்படி சண்டை போடக்கூடாது சரி முயற்சி பண்ணக்கூடாது நீங்கள் முடிவு எடுத்துறத கூட விட்டுருங்க தானாகவே நடந்துடும் அது இப்போ உதாரணமா இப்போ நீங்கள் இப்போ நம்ம உட்காந்துருக்கீங்க நீங்கள் கீழே உட்காருங்க உட்கார உட்காந்துருங்க நம்ம ஒரு அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க போகும்போது உங்கள் ஹேண்ட்பேக்கு கீழே வச்சுட்டு போகிறீங்க நீங்கள் வெளியெல்லாம் போயிட்டு வந்ததுக்கு பிறகு திரும்பி வாரீங்க அப்போ ஒருத்தர் வந்து சொல்கிறார் நீங்கள் வெளியே போகும்போது உங்கள் ஹேண்ட்பேக்கை நீங்கள் சரியாக மூடல பழுத்துறது ஒரு பெரிய தேழ் வந்து இந்த உங்கள் ஹேண்ட்பேக்குள்ள நுழைஞ்சிட்டு நீங்கள் ஹேண்ட்பேக்கை ஹேண்டில் பண்ணுறதை பார்த்து ஹேண்டில் பண்ணுங்கள் உள்ளே ஒரு தேழ் இருக்குதுன்னு சொல்கிறார் அது உங்கள் ஹேண்ட்பேக் தான் ஆனால் அப்போ தே உள்ள தேழ் நுழைஞ்சிட்டு
சேர் மேலே இருக்குமா செல்ஃபோனில் இருக்குமா அல்லது கூடுற வரை எட்டி பார்ப்பீங்களா சேலை சேலை ரிலீஸ் பண்ண பிறகு தான் மற்றெல்லாம் பார்ப்பீங்க அப்போ உங்களை அறியாமலே வந்து எது முக்கியமோ அதில் கவனம் திரும்பிடும் அது மாதிரி நீங்கள் வந்து அந்த முக்கியத்தை கொடுக்குறதுக்காக தான் அந்த முடிவு எடுக்கிறதுங்கிறது நீங்கள் ஒரு இதில் முடிவு எடுத்துட்டீங்கன்னு சொன்னால் நீங்கள் அதுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்குறீங்கன்னு அர்த்தம் அப்போ எல்லாமே அதை நோக்கி திரும்ப ஆரம்பிச்சிடும் உங்கள் எமோஷன் ஆர்வம் ஈடுபாடு எல்லாமே அதை நோக்கி திரும்ப ஆரம்பிச்சிடும் அதனால் நீங்கள் முடிவு எடுங்க முடிவு எடுக்க கற்றுக்கிடுங்க முடிவு எடுக்க கற்றுக்கிட்டீங்கன்னு சொன்னால் சிலதெல்லாம் நமக்கு எட்டாத பகுதியாக கூட இருக்கும் அது இறைவன் பார்த்துட்டுவார்னு சொல்லி விட்டுருங்க விட்டுட்டீங்கன்னு சொன்னால் தேவையில்லாத குழப்பங்கள் இருக்காது தேவையில்லாத ப்ரெஷர் இருக்காது தேவையில்லாத போராட்டங்கள் இருக்காது ரொம்ப நன்றி செய்ய வேண்டியதையும் போய் இறைவன்கிட்ட ஒப்படைக்காதுங்க அப்புறம் அது சோம்பேறித்தனத்தை கொண்டு விட்டுரும் அது அதனால் நீங்கள் செய்யக்கூடியதெல்லாம் நீங்கள் செய்யுங்க நீங்கள் நல்லா ஆக்டிவாக இருக்கணும்னு முடிவெடுங்க உங்களால் முடிஞ்ச உதவியை அடுத்தவங்களுக்கு பண்ணணும்னு முடிவெடுங்க அடுத்தவங்கள நம்பி இருக்கக்கூடாதுங்கிற மாதிரி முடிவெடுங்க அப்படியே ஏதோ ஒன்று நீங்கள் உங் அதாவது உங்களுடைய செயலை மேம்படுத்துகிற மாதிரி உள்ள முடிவாக இருக்கணும் அந்த மாதிரி முடிவெடுங்க ரொம்ப நன்றி ஐயா ரொம்ப நன்றி கான்சியஸ் மைண்ட் டோட்டல் மைண்ட் இன்னொரு முறை விளக்கவும் அதாவது வந்து டோட்டல் மைண்டுங்கிறது நம்முடைய மொத்த மனம்னு சொல்லி சொல்கிறோம் மனம் புத்தி சித்தம் அகங்காரம்னு சொல்லி நாலு பகுதியாக இருக்குது இந்த நாலும் சேர்ந்த மொத்த அமைப்புக்கு பேர் டோட்டல் மைண்டுன்னு சொல்கிறது இப்போ உண்மையிலே நம்ம வந்து எந்த வேலையுமே நீங்கள் சீரியஸாக நீங்கள் செஞ்சீங்கன்னு சொன்னால் அங்கே டோட்டல் மைண்டு தான் செயல்படுது இப்போ நீங்கள் ஒரு கேள்வி கேட்டுட்டீங்க நான் இப்போ அதுக்கு பதில் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறேன் இப்போ உங்கள் கவனம் முழுக்க அந்த பதில் விளங்கிக்கிடுறதுக்குள்ள முயற்சியில் நீங்கள் இருந்தீங்கன்னா அப்போ அங்கே டோட்டல் மைண்டு தான் அங்கே வேலை செய்யுது இதை கேட்கமா வேண்டாமான்ட்டுலாம் உங்களுக்கு யோசிக்க யோசனை இருக்காது இப்போ கேட்கமா வேண்டாமான்னு நினச்சிக்கிட்டு இருந்தீங்கன்னா அப்போ அங்கே கான்சியஸ் மைண்டு வேலை செய்யணே இருக்கும் உண்மையிலே நீங்கள் ஒரு டோட்டல் இன்வால்மெண்ட்டோடு நீங்கள் செயல்படும் போது அங்கே டோட்டல் மைண்டு வேலை செய்யுது அந்த முழு மனமும் வேலை செய்யுது இந்த முழு மனசில் உள்ள ஒரு நாளில் ஒரு பகுதி தான் அந்த கான்சியஸ் மைண்டுன்னு சொல்கிறது உணர் மனம்னு சொல்கிறது ஆனால் அதுதான் வந்து என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் எப்போவும் ஏதாவது கிட்டத்தட்ட ஒரு வாட்ச்மேன் வேலை மாதிரி எப்போவும் வாட்ச்மேன் மேலே மேலே மாதிரி பார்த்துக்கிட்டே இருக்கும் இப்போ உதாரணமாக ஒரு ஒரு பங்களா இருக்குது அந்த பங்களாவுக்கு ஒரு ஓனர் இருக்கார் வாசலில் ஒரு வாட்ச்மேன் இருக்கார் அந்த வாட்ச்மேனுக்கு வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் டியூட்டி எப்போவும் வாட்ச் வாசலில் உட்காந்து காவல் பார்க்கணும் அப்போ ஒருத்தர் வந்து ஒரு பெரிய ஒரு ஆஜானுபாக ஒருத்தர் இருக்கார் ஜெய் ஜாண்டிக்காக இருக்கார் முரட்டுத்தனமாக இருக்கார் இடுப்பில் ஒரு பெரிய பட்டாக்கத்தி ஏற வச்சுருக்கார் அவர் வாசலில் வந்து நான் ஐயாவை பார்க்கணும்னு கேட்குறாரு அப்போ அவரை பார்த்தானா அவர் உள்ளே விடலாமல் வேண்டாமான்னுட்டு உங்களுக்கு ஒரே டவுட்டாக இருக்குது அப்போ நீங்கள் இன்டர்காமில் முதலாளியை கூப்பிட்டு இப்படி ஒருத்தர் வந்திருக்காரு என்ன பண்ணுறதுன்னு கேட்குறாரு கேட்ட உடனே நீங்கள் உள்ளே அனுப்புங்க நீட்டு சொல்லி அவர் சொல்லிடுறார் இப்போ அந்த பட்டாக்கத்தி உள்ளே வச்சுருக்கிறவர் உள்ளே போகிறாரு ஹாலில் போய் பார்க்குறாரு முதலாளியை பார்க்குறாரு பார்த்து அவருக்கு ஒரு சல்யூட் போட்டு பட்டாக்கத்தியை கிளத்தி கீழே வச்சுட்டு சல்யூட் போட்டு திரும்பி போயிடுறாரு இப்போ முதலாளி டீல் பண்ணான்னா மேட்ரு இப்படி தான் அந்த முதலாளிங்கிறது தான் வந்து டோட்டல் மைண்டு அந்த டோட்டல் மைண்டு வந்து எதை டீல் பண்ணாலும் அங்கே பிரச்சனையும் இருக்காது இப்படியா அப்படியான்னுட்டெல்லாம் யோசனை இருக்காது அங்கே செயல் மட்டும் தான் நடந்துகிட்ருக்கும் ஒரு தடுமாற்றமே இல்லாமல் செயல் நடக்கும் அப்போ நம்முடைய மொத்த மனசும் அங்கே செயல்படுதுன்னு அர்த்தம் இந்த கான்சியஸ் மைண்டு மட்டும் செயல்படுதுன்னு சொன்னால் அது வந்து சக்தி குறைஞ்சது ஒரு நாளில் ஒரு சக்தி தான் உண்டு அதனால் அது வந்து எப்போவுமே இப்படியா அப்படியான்னுட்டு சொல்லி ஒரு புலம்பலை பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் ஒரு டவுட்ஃபுல்லாகவே இருந்துகிட்ருக்கும் ஒரு முடிவெடுக்க முடியாத அப்படி இருக்கும் அதனால் நம்ம வந்து முடிவெடுக்க முடியாமலேயோ குழப்பத்திலேயோ ஒரு புலம்புற மனசோடு இருந்துன்னு சொல்லி சொன்னால் அங்கே கான்சியஸ் மைண்டு செயல்படுது இன்னிட்டு சொல்லி நமக்கு புரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் புரிஞ்சுக்கிட்டு நீங்கள் வந்து ரொம்ப போட்டு மனசை அலட்டிக்கிட வேண்டியதில்லை டோட்டல் மைண்டு பார்த்துக்கிடும் நீட்டு சொல்லி நீங்கள் ஒரு முடிவு எடுத்துக்கிட்டா போதும் முடிவு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னு சொன்னால் செய்ய வேண்டிய வேலையில் டோட்டல் மைண்டே பார்த்துக்கணும் அதனால் கான்சியஸ் மைண்டுன்ட்டு ஒன்று இருக்குங்கிறது நீங்கள் ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கிடுங்க டோட்டல் மைண்டுன்ட்டு ஒன்று இருக்குங்கிறதையும் நீங்கள் ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கிடுங்க அப்படி பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னு சொன்னால் அந்த டோட்டல் மைண்டு கையில் நீங்கள் பொறுப்பு ஒப்படைச்சிடலாம் அந்த ரெண்டையும் புரிஞ்சுட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் வாழ்க்கையில் நம்ம வந்து பிரச்சனைகளை எதிர்கொள்கிறது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் ஏன்னா நிறைய பிரச்சனைகள் வந்து நம்ம தீர்க்க முடியாத பகுதியும் தீர்க்கக்க
அதாவது எதுவுமே வந்து தீய பழக்கம் நீட்டு எந்த பழக்கமே நம்ம எடுக்க வேண்டிய முச்சர குத்த வேண்டியதே இல்லை எல்லாமே வந்து ஏதாவது ஒரு பழக்கம் எந்த பழக்கத்தை அடிமையானாலும் கூட தீய பழக்கமாக மாறி நல்ல பழக்கம் நல்ல விஷயமாக இருந்தாலும் கூட அதை வந்து நம்ம கண்ட்ரோலுக்கில் இல்லாமல் போயிட்டுதுன்னு சொல்லி சொன்னால் அது தீய பழக்கம் தான் அதனால் தீய பழக்கம்னு சொல்லி இதெல்லாம் தீய பழக்கம் இதெல்லாம் நல்ல பழக்கம் நீட்டலாம் அப்படி இல்லாமல் கிடையாது எந்த எதுவுமே நீங்கள் ஹேபிட்டாக மாற்றிட்டீங்கன்னு சொன்னால் அது தீய பழக்கம் தான் அது அதனால் மொத்தத்தில் வந்து நம்ம எந்த பழக்கத்துலையுமே நம்ம மாட்டிடக்கூடாது அப்போ என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் நம்ம வந்து உயிரோட்டமாக ஓடிக்கிட்டு இருக்கோன்னே அர்த்தம் அதனால் வந்து மொத்தத்தில் வந்து நீங்கள் ஒரு முடிவு எடுத்துக்கிடுங்க எந்த பழக்கமுமே சரியில்லைன்னுட்டு ஒரு முடிவு எடுத்துக்கிடுங்க அப்புறம் நல்ல பழக்கம் கெட்ட பழக்கம் நீட்டெல்லாம் நீங்கள் ஒன்றும் அப்படி கிளாஸ்வே பண்ணாதுங்க உங்களால் எட்டக்கூடிய பகுதியை மட்டும் நீங்கள் எடுத்து முடிவு எடுத்துக்கிடுங்க எட்டாத பகுதியுமே கூட அந்த முடிவு எடுக்கிற பொறுப்பை கூட நீங்கள் டோட்டல் மைண்டட் விட்டுருங்க நீங்கள் போட்டு நீங்களை ரொம்ப போட்டு சிரமப்படக்கூடாது அது எல்லாத்தையுமே வந்து கொஞ்சம் ஈஸி ஹேண்டிலிங்காக தான் இருக்கணும் நம்ம மோதிரம் போராடி ஜெயிக்கிறோன்ட்டு எல்லாமே வேண்டாம் சண்டை போ அதாவது ஜெயிக்கிறோன்னு சொன்னாலே சண்டை போடுறோன்னே அர்த்தம் அதனால் நம்ம சண்டை போடுற வேலையே வேண்டாம் ஜெயிக்கிற வேலையே வேண்டாம் அதனால் வந்து மொத்தத்தில் ஜெனரலாகவே வந்து எல்லா ஹேபிட்டுமே சரியில்லைன்னுட்டு முடிவு எடுத்துக்கிடுங்க நம்ம எதை செய்யணுமோ அதை மட்டும் செய்வோம் ஹேபிட்டுங்கிறதே வேண்டாம் நல்ல ஹேபிட்டுக்கெல்லாம் போகணுன்ட்டுலாம் கூட வேண்டாம் நல்ல ஹேபிட்டுக்குள்ளே நீங்கள் போனாலும் கூட அதுவும் கூட மோசமான ஹேபிட்டாக மாறிடும் முழு மனதை முழு மனது என்று எடுத்துக்கொள்ள வேண்டுமா அல்லது இறைவன் என்று எடுத்துக்கொள்ள வேண்டுமா அதான் ரெண்டுமே ஒன்று தான் ஏன்னா வந்து அந்த முழு மனசோட இந்த காஸ்மிக் மைண்ட் வந்து கனெக்டடாக இருக்குது இப்போ நீங்கள் வந்து முழு மனசோடு நீங்கள் செய்யும் பொழுது உங்களால் முடியாததை கூட அந்த இறைவனுடைய ஆற்றல் உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்து செஞ்சு கொடுக்கும் அதனால் அது வந்து இறைவனோட என்ன நீங்கள் நினச்சிக்கலாம் தப்பு கிடையாது உங்கள் முழு மனசுங்கிறது உங்கள் மனசு தான் பட் இருந்தாலும் உங்கள் மனசோட காஸ்மிக் மைண்டுக்கு தொடர்பு இருக்குது அதனால் நீங்கள் இறைவனிட்டே கூட எடுத்துக்கலாம் உங்களுக்கு எப்படி கன்வீனண்டாக ரெண்டும் ஒன்று தான் எப்படி கன்வீனண்டாக அப்படி எடுத்துக்கலாம் நாம் உண்ணும் உணவுக்கும் மனதில் தோன்றும் எண்ணங்களுக்கும் ஏதேனும் தொடர்பு உண்டா இதெல்லாம் வந்து நம்ம செகண்டரியாக எடுத்துக்கிடுங்க அதாவது ஆரோக்கியம் மட்டும்தான் அதில் மெயினாக பார்த்துக்கிடணும் உடல் ஆரோக்கியத்தை மட்டும் மெயினாக பார்த்துட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி உணவு எடுத்துக்கிடுங்க ஒரு மாடரேட்டாக எடுத்துக்கிடுங்க இதில் நம்ம வந்து ரொம்ப போட்டு உணவுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து மனசு இந்த இதை சாப்பிட்டா மனசு இப்படி ஆகும் இந்த சாப்பிட்டா இப்படி ஆகணுன்ட்டு சொல்லி அந்த மாதிரிலாம் நீங்கள் மனதோட ரிலேட் பண்ண வேண்டாம் ஜாதகம் விதி நம்பலாமா உண்மையா இதை நம்ம இதில் வந்து ஆகாமிய கர்மானிட்டு ஒரு புக் போடுறோம் இப்போ கர்ம வினையிலேருந்து விடுபடுவது எவ்வாறுன்னு கூட ஒன்று போட்டிருக்கிறோம் அதாவது நம்ம பிராரப்த கர்மானிட்டு சொல்லி நமக்கு ஒன்று ஒன்று கொடுக்கப்படுது பிராரப்த கர்மான்னு சொன்னால் நம்ம ஏற்கனவே பல ஜென்மங்கள் ஏதோ பண்ணினதில் உள்ள விளைவாக நமக்கு இந்த ஜென்மத்துக்கு அனுபவிக்கிறக்காக எடுத்து வந்தெல்லாம் பிராரப்த கர்மா அதை நம்ம கண்டிப்பாக அனுபவிச்சு தான் தீரணுன்னே அவசியம் இல்லை அந்த பிராரப்த கர்மாவை டீல் பண்ணுறது தான் ஜாதக ஜோதிடங்கள்லாம் இப்போ நம்ம வந்து இந்த ஜென்மாவில் புதுசாக கூட நிறைய கர்மா பண்ணுறோம் அதை வந்து ஆகாமிய கர்மான்னு சொல்கிறோம் அதனால் ஆகாமிய கர்மாவுக்கு தான் பிராரப்த கர்மாவோட அதிக சக்தி இருக்குது அறுபது பர்சன்ட் ஆத ஆகாமிய கர்மா நாற்பது பர்சன்ட் தான் பிராரப்த கர்மா அதனால் ஜாதக ஜோதிடங்கள் வந்து நாற்பது பர்சன்ட்டை தான் டீல் பண்ணுது அறுபது பர்சன்ட்டை நாம் தான் டீல் பண்ணுறோம் ஜாதகத்தையும் மீறி செயல்படக்கூடிய ஆற்றல் நம்ம கையில் இருக்குது அதனால் நம்ம ஜாதக ஜோதிடங்களெல்லாம் தூக்கி தூர போட்டுருங்க அது நமக்கு வேண்டவே வேண்டாம் இப்போ உதாரணமாக இப்போ நம்ம வந்து சில நேரங்களில் இப்போ நம்ம பெண்ணுக்கோ பையனுக்கோ ஏதாவது ஒரு அலையன்ஸ் பார்க்குறோம் யாருனே தெரில நம்ம பார்க்க வேண்டிய வருது அப்போ ரெண்டு பேருக்கும் பொருத்தம் இருக்குமான்ட்டு வேணால் அந்த பொருத்தம் பார்க்குறக்கு வேணால் அதை பயன்படுத்திக்கலாம் அதெல்லாம் ஒரு வீதியோ லக்காக எடுத்துக்கலாம் மற்றபடி நான் இது தொட்டதுக்கெல்லாம் நான் ஜாதகத்தை பார்த்து தான் செயல்படுவேன்னு சொல்லி சொன்னால் உங்களை நம்பி நம்பாத தன்மைக்கு போயிடுறோம் ஏன்னா நான் அதை விட அதிகமான ஆற்றல் நம்ம கையில் இருக்குது இப்போ டோட்டல் மைண்டெல்லாம் நீங்கள் நம்பி ரிலே பண்ணி செய்யும் பொழுது உங்கள் ஆற்றலையும் விட அதிகமான ஆற்றல் உங்கள்கிட்ட இருக்குது சொல்ல சொல்ல போனால் அறுபது பர்சன்ட்டையும் தாண்டி நூறு பர்சன்ட் கூட உங்கள்கிட்ட ஆற்றல் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் அப்போனா இந்த ஆக அந்த பிராரப்த கர்மாலாம் எங்கேயோ போயிடும் அதுக்கு சம்மந்தமே இல்லாமல் போயிடும் அதனால் நம்ம அதெல
இப்போ நாம் வந்து கிட்டத்தட்ட ஜாதக ஜோதிடங்களுக்கு விரோதமான கருத்துக்கள் மாதிரி தான் நிறையா இது சொல்லிகிட்டு இருக்கோம் ஆனால் ஒருத்தர் இந்த மாதிரி ஜாதக ஜோதிடங்களால் வந்து ஒரு கிளாஸ் எடுக்கிறார் ஒருத்தர் பாடம் எடுத்து வகுப்பு எடுக்கிறார் இப்போ அவர் என்னென்னு சொன்னால் நம்ம புக்கை தான் வாங்கி மாணவர்களுக்கெல்லாம் கொடுக்குறாரு இந்த ஜா அந்த ஆகாமிய கர்மாவை பொழுது ஏன்னா உண்மையில் அப்படி தான் இருக்குது இதுவும் ஒரு சில ஒரு சயின்ஸ் மாதிரி தான் இருக்குது அதனால் நம்ம அதை ரிலே பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஒருத்தர் கேட்டிருக்காரு திறந்த மனதுடன் இருக்க முடியவில்லை ஏதாவது ஒரு எதிர்பார்ப்பை எதிர்பார்ப்பு வரத்தான் செய்கிறது இதற்கு தீர்வு என்ன இல்லை மனசுங்கிறத நீங்கள் மூடிய வைக்க வேண்டாம் அது திறந்து இருக்கட்டும் அதை பற்றி ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை திறந்த மனசோடு இருக்கிறது தான் கரெக்டு அது மூடவும் முடியாது அது அதனால் அது இருந்துட்டு போட்டோம் நமக்கு வந்து எது வேணுமோ அதை எடுத்துக்கிடுங்க எதிர்பார்ப்புங்கிறது கூட வரும் இருந்தாலும் நீங்களா முடிவு எடுத்துக்கிடணும் இது நமக்கு வேணும் இது வேண்டாம் இது உங்கள் கையில் தான் இருக்குது அதுவாக வர்றது வேறு நீங்களாக செயல்படுறது வேறு எதிர்பார்ப்புங்கிறது அதுவாக வரட்டும் இப்போ நீங்களாக முடிவு எடுக்கிறது கூட அது ரோகியான எதிர்பார்ப்பு தான் அந்த எதிர்பார்ப்பை வந்து நீங்களாக செய்கிறது அதை வந்து நீங்கள் எடுக்கிற முடிவு இப்படி செய்யணும் இப்படி செய்யக்கூடாது இங்கே மாதிரி போகும்போது அந்த செயல் தேவையில்லாத எதிர்பார்ப்புகள் அதுவாக வந்துனா அதை கூட நீங்கள் நிராகரிக்கிற முடிவை கூட எடுத்துக்கிடுங்க இது நமக்கு தா சரிப்பட்டு வராதுன்னு முடிவு எடுத்துக்கிடுங்க அப்போ வந்து உங்கள் முடிவு எடுக்கிற உடைய கெப்பாசிட்டி நீங்கள் கொஞ்சம் டெவலப் பண்ணிக்கிடுங்க எதை எப்படி முடிவு எடுக்கணுங்கிற மாதிரி ஒரு டெவலப் பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னு சொன்னால் காலப்போக்கில் வந்து உங்களுக்கு எல்லாமே சுலபமாக போயிடும் சரி உங்களால் முடியாத பிரச்சனைகள் இருக்குது இப்போ எதிர்பார்ப்பு தேவையில்லாமல் வந்து தொந்தரவு பண்ணுதுன்னு சொன்னால் அதை கூட நீங்கள் வந்து டோட்டல் மைண்டு பொறுப்பில் விட்டுடலாம் அதை அதை பார்த்துக்கிடும் சொல்லி விட்டுடலாம் இப்படி ஏன் அப்படி வந்துக்கிட்டு இருக்குன்னு போட்டு நீங்கள் ரொம்ப குழம்பிக்கிட்டு இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை இயல்புதான் எனும்போது மனம் ஏன் எதிர்மறை எண்ணங்களையே எப்பொழுதும் சிந்திக்கிறது நேர்மறையான எண்ணங்கள் நேர்மறையான எண்ணங்கள் தோன்றுவது குறைவாகவே இருக்க காரணம் அதாவது இப்போ நம்முடைய சூழ்நிலையை அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் எந்த நேரங்களில் எந்த பிரச்சனை வருமோங்கிற மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை தான் எல்லோருமே இருந்துகிட்டு இருக்கோம் ஏன்னா நம்ம லைஃப் ஸ்டைலே வந்து என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் அடுத்தவங்கள நமக்கு சாதகமாக எப்படி பயன்படுத்திக்கிடுறது அடுத்தவங்களாலேயோ சூழ்நிலையாலேயோ நாம் எப்படி பலனடைகிறதுங்கிற மாதிரி அடுத்தவங்கள்ட்ட எதிர்பார்த்துக்கிட்டே தான் இருந்துகிட்டு இருக்கோம் அப்போ என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் நமக்கு வந்து அடுத்தவங்கள்ட்ட இருந்து ஏதாவது ஆபத்து வந்துடுமோ அதுக்கு டிஸ்டர்பன்ஸ் வந்துடுமோங்கிற மாதிரி தான் ஒரு இயற்கையினுடைய அமைப்பு அப்படி தான் இருக்குது அதனால் எதிர்மறையான எண்ணங்கள் தான் ஈஸியாக வரும் அது இயற்கை அதனால் அதை நம்ம ஒன்று குறை சொல்ல முடியாது ஆனால் இப்போ நம்ம வந்து இப்போ நம்ம முடிவுகள் எடுக்கும் பொழுது என்ன பண்ணணும் என்ன பண்ணக்கூடாதுங்கிற மாதிரி அந்த முடிவு எடுக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு அணுகுமுறைக்கு நீங்கள் வந்துட்டீங்கன்னு சொன்னால் எல்லாமே ஒரு கண்ட்ரோலுக்கு வந்துடும் எல்லாமே ஒரு ஆர்டரில் வந்துடும் ஆனால் அதே நேரத்தில் ஒரே நாளில் இதெல்லாம் வந்துடணுன்ட்டுலாம் நினைக்கக்கூடாது முடிவு எடுக்கிற வந்து வந்த பிறகு சிறு சிறுக அதனுடைய ஆற்றல் அப்படியே உங்களுக்கு எல்லாமே வந்துடும் நீங்கள் தேவையில்லாத சண்டை போட வேண்டிய அவசியம் இல்லாமல் போயிடும் எதிர்மறை எண்ணங்கள் வந்தாலும் சரி இப்போ நேர்மறை எண்ணங்கள் வந்தாலும் சரி நீங்கள் அதை பற்றி ஒரு பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை நீங்கள் செய்ய வேண்டியது தான் செய்கிறீங்க நீங்கள் எப்படி என்ன பண்ணணும் என்ன பண்ணக்கூடாது அதுலேயுமே உங்களுக்கு எட்டக்கூடியதை நீங்கள் செய்யுங்க எட்ட முடியாத டோட்டல் மைண்டு கையில் ஒப்படைச்சிருங்க ஒப்படைச்சிட்டு இருக்கும்பொழுது நீங்கள் செய்ய வேண்டிய செயல்கள் வந்து சுதந்திரமாக போயிட்டே இருக்கும் அதனால் நீங்கள் இந்த எண்ணங்கள் வந்துன்னா வந்துட்டு போட்டோன்னே விட்டுருங்க எதுவும் வரக்கூடாதுன்னு சொல்லி இந்த சண்டை போடுற வேலையே வேண்டாம் இப்போ நம்ம முடிவு எடுத்துகிட்டு வந்தாலும் கூட நம்ம முடிவுக்கு விரோதமாக நடக்கிறதுக்கெல்லாம் ஏற்று சண்டை போட்டுக்கிட்டே இருக்குன்னு அவசியம் இல்லை முடிவு எடுக்கிறது முடிவு எடுத்துக்கிடுங்க எல்லாத்தையுமே ஈஸியாக எடுத்துகிட்டு போகிற மாதிரி ஒரு பழக்கத்துக்கு வந்துடுங்க உடல்நிலை பற்றியே நினைக்கிறேன் அடிக்கடி டாக்டர் போகிறேன் உடலை பற்றி நினைக்காமல் இருப்பது எப்படி இல்லை இப்போ இது எல்லாமே அப்படி தான் அதாவது அதுவாக வரும் பட் இருந்தாலும் என்ன சொன்னால் நீங்கள் சில முடிவுகள் எடுக்கிறதுக்கு பழந்திக்கிடுங்க இப்போ முடிவு நீங்கள் உடல்நிலையை பற்றி நினைக்கிற காரணம் என்னென்னு சொன்னால் இது இப்படியாக இருக்குமோ இது வேற எங்கேயோ கொண்டு விட்டுருமோங்கிற மாதிரி ஒரு ஒரு பயம் வர்றதுனால தான் அதில் எதிர்காலத்தை பற்றி பயம் தான் எதிர்காலத்தை எப்போவுமே நீங்கள் வந்து அது உங்கள் கையில் இல்லை நேரடியாக இல்லை அதனால் எதிர்காலத்தினுடைய இதில் வந்து கிட்டத்தட்ட தொண்ணூறு சதவீதம் வந்து 
பிரச்சனையானதாக தான் இருக்கும் எது ஒரு நெகட்டிவாக தான் இருக்கும் அதனால் நீங்கள் வந்து அதை வந்து நீங்கள் முழுக்க டோட்டல் மைண்டுட்ட விட்டுருங்க அல்லது இறைவன்ட்ட விட்டுருங்க விட்டுட்டீங்கன்னு சொன்னால் தான் நீங்கள் கொஞ்சம் இயல்பு நிலைக்கு ஒரு சகஜ நிலைக்கு வர முடியும் அதனால் நீங்கள் வந்து தேவையில்லாமல் நீங்கள் பொறுப்பை எடுக்காதுங்க தேவையில்லாமல் உங்களை நீங்களே தூக்கி சுமக்காதுங்க தியானம் பற்றி விவரிக்கவும் இப்போ தியானத்தில் எத்தனையோ வகைகள் இருக்குது மொத்தத்தில் என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் ஒரு மனசை வந்து ஏதோ ஒரு வகையில் லயம் பண்ணுறது தான் தியானங்கிறது லயம் பண்ணுறனா மனசை ஒரு 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 வடிவத்துக்கு கொண்டு வர்றது இப்போ நம்ம வந்து ஒரு தண்ணியை வந்து டம்ளரில் ஊற்றினோம்னா டம்ளர் வடிவத்தில் இருக்குது ஒரு செம்பில் ஊற்றினீங்கன்னா செம்பு வடிவத்தில் வந்துடுது ஒரு பாட்டில் ஊற்றினீங்கன்னா பாட்டில் வடிவத்துக்கு வந்துடுது இப்படி வடிவத்துக்கு வர்றதுக்கு வெறும் மனோ லயம்னு சொல்கிறது இந்த மாதிரி லயம் பண்ணுற மாதிரி ஒரு ப்ராசஸ் தான் தியானங்கிறது அந்த தியானத்தினால எத்தனை விதமான அனுகூலங்கள் கிடைக்குது அதனால் சிலதுகளெல்லாம் பண்ணலாம் ஆனால் நிறைய பேர் என்னென்னு சொன்னால் ஞானம் அடைகிறதையும் தியானத்தையும் இணைச்சிட்றாங்க அப்படி அந்த மாதிரி ஞானத்துக்கும் தியானத்துக்கும் சம்மந்தம் கிடையாது சில அனுபவங்கள் கொண்டு வரலாம் ஆனால் அதுவுமே கூட என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் ஒரு அளவோடு எதையுமே ஒரு அளவோடு வச்சுக்கிடணும் அளவோடு வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா எல்லாமே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் தியானத்தினாலே நன்மைகள் இருக்குது தியானத்தையும் பயன்படுத்திக்கலாம் அதை ஒரு அள ஒரு அளவோடு வச்சுக்கிடணும் மொத்தத்தில் கடைசியில் என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் இப்போ நீங்கள் வந்து சில முடிவுகளை எடுத்துக்கிட்டு ஒரு செயல்பட்டிங்கன்னு சொன்னால் உங்கள் வாழ்க்கையே கூட தியானமாக கூட மாறிடும் தனியாக உட்காந்து தியானம் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை நம்ம செய்ய வேண்டிய செயல்களை கூட தியானமாக பண்ணலாம் அது அப்போ நம்ம வாழ்க்கை வேறு தியானம் வேறு இல்லைன்னு மாறி போயிடும் செய்த பாவங்களை இந்த பிறவியில் அனுபவிக்கிறோமா இப்போ நம்ம சாஸ்திரங்கள் அப்படி தான் சொல்லுது ஆனால் அதே நேரத்தில் என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் இப்போ நமக்கு ஒரு கஷ்டம் வருது இந்த கஷ்டம் வந்து நம்ம ஏற்கனவே பண்ண தப்புக்கான ஒரு தண்டனையாக கொடுக்கப்படுதா போன ஜென்மத்தில் எதுவோ தப்பு பண்ணிட்டோம் அதுக்கு தண்டனையாக இது கொடுக்குறாங்களா அந்த கஷ்டத்தை கொடுக்குறாங்களா நீ பார்த்தான்னு சொன்னால் இப்போ உதாரணமாக வந்து ஒருத்தன் வந்து ஒரு ஒரு வீட்டில் திருடிடுறான் கொலை அடிச்சுட்டு போயிடுறான் அவனை பிடிச்சி போ ஜெயிலில் போட்டுடுறாங்க அப்போ அவன்கிட்ட நம்ம கேட்குறோம் இப்போ உடனே ஜெயிலில் போட்டிருக்காங்களே என்ன நீட்டு சொல்லி கேட்குறோம் நான் வந்து ஒரு வீட்டில் கொள்ளை அடிச்சிட்டேன் இப்போ கொள்ளை அடித்தவங்களுக்கு விருந்தா வைப்பாங்க ஜெயிலில் தான் போடுவாங்க நீ சொல்கிறான் அப்போ அவன்கிட்ட கேட்கும் இப்போ கொ உன்னை நீ திருடனவன உனக்கு ஜெயிலில் போடுறது சரிதானான்னுட்டு கேட்குறோம் அம்மா அப்புறம் தப்பு பண்ணால் தண்டனையாக கொடுக்குறது தானே கரெக்டு ஏன் எந்த தண்டனை கொடுக்குறாங்க நீ கேட்டால் இப்படி தண்டனை கொடுத்தானா நான் கொஞ்சம் அந்த மாதிரி தப்புகள்லாம் பண்ணக்கூடாது என்ன சொல்லி எல்லாரையும் திருத்துறக்காக இந்த மாதிரி என்ன ஜெயிலில் போட்டிருக்காங்கன்னு சொல்லி ஒரு திருடன்ற கேட்டாலே அவனே சொல்லிடுவான் இப்போ நமக்கு வந்து ஒரு கஷ்டம் வருது போன ஜென்மத்தில் பண்ண தப்புக்காக இந்த கஷ்டம் வருதுன்னு சொன்னால் என்ன தப்பு பண்ணதுக்காக இந்த கஷ்டம் வருதுன்னு யாருக்காக தெரியுமா யாருக்கும் தெரியாது இப்போ அதனால தான் என்ன சொல்லி சொன்னால் ஒரு தப்புக்கான தண்டனையாக கொடுக்கப்படலை ஏன்னா தண்டனை கொடுத்தோன்னு சொல்லி சொன்னால் அந்த தண்டனை மூலமாக செஞ்ச செஞ்ச தப்பை திருப்பி பண்ணக்கூடாதுங்கிறதுக்காக தான் அந்த தப்பாக அந்த தண்டனையாக கொடுப்பாங்க இப்போ அப்படி அந்த மாதிரி கிடையாது ஆனால் கஷ்டம் வருது தப்பு பண்ணனால கூட கஷ்டம் வந்திருக்கலாம் பட்டு இருந்தாலும் என்னென்னு சொன்னால் அந்த கஷ்டம் வந்து உங்களை வழி நடத்துறக்காக கொடுக்கப்படும் இப்போ எல்லாருக்குமே நிறைய பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் எத்தனையோ ஞானிகள் இருக்கிறாங்க அவங்க பட்ட கஷ்டம் தான் அவங்கள நிறைய பேர் ஞானியாகவே ஆக்கியிருக்கு இப்போ ரீசெண்டாக கூட நான் இது அவங்ககிட்ட சம்பவத்தை சொன்னேன்னா இல்லையானு நினைவில்லை ஒரு 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 பையன் வந்து செல்ஃபோனை தொலைச்சிட்டான் திருப்பி வாங்குறதுக்கு பணம் இல்லை மன வருத்தத்தில் இருக்கிறான் அந்த வருத்தத்திலேருந்தே அவனுக்கு ஒரு ஞானம் கிடச்சிட்டுது ஒரு ஞானியாக மாறிட்டான் இப்போ அவனுக்கு வந்து இந்த கஷ்டம் வந்து பாவமாக புண்ணியத்தினால் வந்ததா பாவத்தினால் வந்ததா தப்புனால் வந்ததா போன ஜென்மத்தினால் உள்ள பிரச்சனைனால் வந்ததா எதுனாலே வந்துட்டு போட்டோம் இப்போ அதனால் பலன் கூட கிடைக்குது பாருங்கள் நல்ல வகையான பலன் கூட கிடைக்குது அதனால் நம்ம எல்லாத்தையுமே நம்ம பாசிட்டிவாக எடுத்துக்கிடணும் பை பற்றிய சிந்தனையே வருகிறது காரணம் இல்லாத பயமும் வருகிறது அதாவது இப்போ உங்களுக்கு உங்களுக்கு வந்து அதை என்னன்னு சொல்லி நிச்சயமாக தெரியாத விஷயங்களெல்லாம் இருந்து உங்களை பயமுறுத்திக்கிட்டு இருக்குன்னு சொன்னால் நீங்கள் ஒரு முடிவு எடுத்துக்கணும் டோட்டல் மைண்டு பார்த்துக்கணும்னு சொல்லி ஒரு முடிவு எடுத்துக்கிடுங்க முதல்ல நீங்கள் இந்த டோட்டல் மைண்ட்னால் என்னங்கிறத பற்றி இன்னும் கொஞ்சம் நீங்கள் தெளிவாக நம்ம நம்ம இதில் யூடியூப்பில் நிறையா வீடியோஸ் இருக்குது நம்ம மேகசின் போடுறோம் அதுலேயும் ஆர்டிக்கல் போட்டிருக்குறோம் ஆனால் இன்னும் தனியாக புக்காக போடலை இன்னும் சீக்க
அதனால் அந்த புக்கில் நீங்கள் அல்லது நீங்கள் இப்போ ஏற்கனவே போட்டதுலேயோ அல்லது இந்த வீடியோஸ் நீங்கள் எதுவும் ஏதாவது வேணும்னு சொன்னால் கேட்டு எங்களுக்கு கூட ஒரு மெசேஜ் போட்டு விடுங்க நாங்கள் அந்த பாட்டை அந்த பகுதி உங்களுக்கு அனுப்பி விடுறோம் நீங்கள் அதை இன்னும் கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக கூட பார்க்கணும் பாருங்கள் பார்த்துட்டிங்கன்னு சொன்னால் தேவையில்லாத பிரச்சனைகளை நீங்கள் தூக்கி சமைக்க வேண்டியதில்லை எது பிரச்சனையோ அந்த பிரச்சனையோ வந்து நீங்கள் இந்த உங்களுக்கு எட்டக்கூடியதை நீங்களே டே டீல் பண்ணுங்கள் எட்டாத பகுதியாக இருக்குது இப்போ உடலில் நம்ம ஓயாமல் அதை பற்றியே நினச்சிக்கிட்டு இருக்கிறோம் அது நம்மளுக்கு தொந்தரவாக இருக்குது நோய் இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாகுதுங்கிற மாதிரி இருந்துன்னு சொன்னால் இதெல்லாம் உங்களை மீறின பகுதியாக இருக்குது இப்போ இறைவன் பார்த்துக்கிட்டோன்னு சொல்லி விட்டுருங்க விட்டுட்டிங்கன்னு சொன்னால் ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு எல்லாமே தன்னாலே சரியாயிரும் வருகிற பாதிப்பு நீங்கள் துஷ்ட எதிரிகளினால் வருகிற பாதிப்பு நீங்கள் முன்னோர்களுக்கு தர்ப்பணம் செய்தல் அவசியமா மறுபிறவிகள் உண்டா பெற்றோர் செய்த பாவ புண்ணியங்கள் பிள்ளைகளை பாதிக்குமா நம்மை கடிக்கும் கொசுக்களை அடிப்பது பாவ பதிவில் சேருமா அதான் அந்த கோள்கள் இதெல்லாம் வந்து அவங்க ஏதோ ஒரு கணிதத்துக்காக அப்படி வச்சுருக்கிறாங்க அந்த ஒரு ஜாதக ஜோதி இடங்களை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அந்த கட்டங்கள் போடுறதுக்கு அந்த இதுகள்லாம் பண்ணுறதுக்காக ஏதோ ஒரு வகையான ஒரு கணிதத்துக்காக வச்சுருக்கிறாங்க அதில் போய் நாம் ஒன்றும் இது பண்ண வேண்டாம் நீங்கள் ஜாதகத்தை தூக்கி துற போட்டுடலாம் ரெண்டாவது இந்த தர்ப்பணம் முன்னோர்களுக்கு தர்ப்பணம் பண்ணுறது இதுங்கிறதெல்லாம் உங்களுடைய மனசுக்காக பண்ணுறது தான் உங்களுடைய மனசை சந்திக்கு தான் பண்ணுறது வழிய முன்னோர்களுக்கெல்லாம் அது போய் சேராது இப்போ நீங்கள் வந்து எத்தனையோ பிறவி எடுத்து நீங்கள் வந்திருக்கீங்க உங்களுடைய முற்பறவையில் உள்ளவங்க வந்து இப்போ உங்கள் முற்பறவையோடு சம்மந்தப்பட்டவங்கெல்லாம் இப்போ உங்களுக்கு தர்ப்பணம் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தால் அது யாருக்கு போய் சேரும் உங்களுக்கு யாருக்கா வந்து சேருதா உங்களுடைய சந்ததிகள் முற்பறவையில் நீங்கள் வந்து அதில் உள்ள சந்ததிகள் இருப்பாங்க அவங்க பண்ணுற தர்ப்பணம்னா உங்கள்கிட்ட வந்து சேருது அந்த மாதிரிலாம் கிடையாது ரெண்டாவது நம்முடைய உண்மையான முற்பறவை என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் நம்மளுடைய முன் ஜென்மம் தான் நம்முடைய முற்பறவை நம்மளுடைய உண்மையில் நம்முடைய அப்பாங்கிறது ந நம்முடைய முற்பறவை தான் அதனுடைய நம்ம தாத்தாங்கிறது அதனுடைய முற்பறவை அதுக்குனுடைய முந்த பறவை ஆனால் நான் ஒரே நபர் வந்து திருப்பி திருப்பி வந்துகிட்டே இருக்கிறார் இது யாரும் யாருக்கும் மகனுமே கிடையாது இப்போ நம்ம வந்து பாடி தான் நமக்கு இருக்கிறதோடைய சூட்சம சரீரம் பண்ணிட்டு ஒன்று அந்த சூட்சம சரீர் தான் பல பிறப்புகளுக்கு போகும் பாடிங்கிறது இந்த பாடியோட போயிடும் அதனால் ஒவ்வொருத்தருக்குமே நாம தான் நமக்கு முன்னோர் நாம தான் நமக்கு பிள்ளைகள் எல்லா வேறு யாருமே நமக்கு கிடையாது அதனால் இந்த தர்ப்பணம் பண்ணுறதுங்கிறதெல்லாம் நம்ம அது ரிலே பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை பெற்றோர் செய்த பாவ புண்ணியங்கள் பிள்ளைகளை பாதிக்குமான்னா இந்த மாதிரி ஒன்றா பா பச்சிலாம் நீங்கள் செய்த பாவம் நீங்கள் தான் உங்களுடைய பெற்றோர் உங் நீங்கள் செய்த இன்னும் இது வந்து உங்களோட தொடரும் பட் அதுவுமே கூட பனிஷ்மெண்ட்டாக வராது எல்லாமே உங்களுக்கு வழிகாட்டுறக்கு தான் வருது இப்போ இதில் என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் இப்போ யாரும் நம்ம கடவுளுக்குமே ஒரு ரோல் கொடுத்துருக்கோம் அவர் எங்கேயோ ஒருத்தர் உட்காந்துட்டு நம்மளெல்லாம் ஆட்டி படைச்சு நம்மளுக்கு தண்டனெல்லாம் கொடுத்துக்கிட்டு தட்டி கொடுத்துக்கிட்டு என்னெல்லாமோ பண்ணிகிட்டு இருக்காருன்னு சொல்லி நம்மளை கொஞ்சம் விலக்கியாக வச்சுருக்கிறோம் உண்மையிலே வந்து எல்லாருமே கடவுளுடைய சொரூபங்கள் தான் கடவுள் தான் இல்லாமாவும் இருக்கிறோம் ஒவ்வொருத்தருடைய பேசிக் ந ஸ்ட்ரக்சர் பேசிக் நேச்சரே கடவுளுடைய அம்சம் தான் கடவுளே பலராக இருக்கிறாங்க கடவுளே பல அம்சமாக இருக்கிறாங்க கடவுளே வந்து எல்லா காரியங்களும் பண்ணுறாங்க கடவுளே கர்மா பண்ணுறாரு கடவுளே அதை அனுபவிக்கிறாரு எல்லாமே அவங்களே தான் பண்ணுறாங்க இந்த எல்லாமே கடவுளுடைய அம்சம் தான் இதனால் யாரோ யாரையோ தண்டிக்கிறாங்க வைக்கிறாங்கன்ட்டுலாம் ஒன்றும் அவசியமே இல்லை நாமளே தான் பிறக்கிறோம் நாமளே தான் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி இது பண்ணிக்கிடுறோம் எல்லாமே நமக்கே வருது அதனால் நாம் வந்து எல்லாத்தையுமே கரெக்ட் பண்ண வேண்டிய கடமை நமக்கு இருக்குது அது ஒரு மேட்ரே இல்லை ரெண்டாவது நீங்கள் கொசுக்கள் அடிக்கிறது இந்த மாதிரி இதுகளெல்லாம் அதெல்லாம் ஒரு மேட்ரு இல்லை இப்போ நேற்று ஒரு இந்த இந்த பல் உடஞ்ச கதையை சொன்னேன்னா அவங்ககிட்ட ஆ அதை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் எல்லாமே நமக்கு வந்து அந்த நீங்கள் ஸ்பாட்டில் கொசுக்கு அடித்த நிமிஷத்தில் அந்த கொசுக்கு வலியெல்லாம் இருக்காது அது வலிக்கிறதுக்கு நல்லா இது செத்து போயிடுது அவ்வளோதான் அதே மாதிரி எந்த இதாக இருந்தாலும் சரி தான் நம்ம நினைக்கிறோம் ஒரு இது நிச்சல இதுகளெல்லாம் கோரமான கொலை பண்ணுறாங்களோ வைக்கிறாங்க உண்மையெல்லாம் சொன்னால் அந்த நேரத்தில் அவங்களுக்கு வழியே இருக்காது சரி இருந்தாலும் அவங்க இல்லாமல் போயிட்டாங்க அவ்வளோதான் அதனால் சில இதெல்லாம் நம்ம வந்து கொசு அடிக்கிறது மூட்டை பூச்சி கொள்வது இதெல்லாம் நம்ம ஒன்றும் அதுக்கெல்லாம் ஒன்று யோசிச்சுட்டு நடக்க வேண்டாம் அதெல்லாம் நீங்கள் தாராளமாக யூஸ் பண்ணிக்கிடலாம் அது ஐயா வணக்கம் எங்களுக்கு பொறுத்தளவில் அதை
அவர் இருக்கிற இடத்துல இருந்தாலே நமக்கு ஒரு பெரிய அனுபவங்கள் கிடைக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி சில விஷயங்களை நான் கேள்விப்பட்டு படித்து அப்படி ஒரு விஷயங்கள் என் மனசுலேயும் என் புத்திலையும் பதிஞ்சிருக்கு அதுக்கும் ஞானத்துக்கும் சம்மந்தம் உண்டா அல்லது நீங்கள் இவ்வளோ எளிமையாக எனக்கு ஒரு அப்பா மாதிரிகளது ஒரு தாத்தா மாதிரி ஒரு அழகான ஒரு அறிவுரை சொல்கிறீங்க இதுதான் உண்மையான ஞானமாக இல்லை அது அவங்க சொன்னது உண்மையான ஞானமாக அவங்க எதை வச்சு அப்படி சொல்கிறாங்க இந்த மாதிரி விஷயங்களுக்கு தங்கள் பதிவு இருப்போம் அதெல்லாம் வந்து அப்படியெல்லாம் சக்திகள் இருக்குது ஆனால் அது அமானுஷ்யமான ஆற்றல்கள் அது நம்ம டெவலப் பண்ணிக்கலாம் அப்படிலாம் ஆற்றல் இருக்கிறவங்களுக்கு ஞானமே இல்லாமல் கூட இருக்கலாம் இந்த சித்தர்கள்னு சொல்கிறாங்க சித்தர்களுக்கெல்லாம் ஞானிகள்னு சொல்ல முடியாது சக்தி உள்ளவங்க சித்தர்கள்னு சொல்கிறாங்க அவங்க நினச்சா என்ன செய்யலாம் ஆனால் நிறையா பேர் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த மாதிரி சக்தி கிடைச்சவங்க நிறையா பேர் எனக்கு எனக்கே தெரிஞ்சவங்கெல்லாம் இருக்கிறாங்க ஆனால் அவன் என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் அவங்க சக்தியை வந்து அடுத்தவங்களுக்கு பிரயோகம் பண்ணான்னு சொன்னால் இந்த பிரஞ்சு இப்போ ஒரு உதாரணமாக அவர் இப்போ இப்போ நீங்களே வந்து அந்த சக்தி உங்களுக்கு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க ஒருத்தர் நோயை குணப்படுத்தக்கூடிய ஆற்றல் உங்களுக்கு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நீங்கள் ஒருத்தர்கிட்ட நோயை குணப்படுத்திடுறீங்க ஆனால் அந்த நோய் உங்களுக்கு வந்துடும் பிறகு நீங்கள் என்ன பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் யாராவது நம்மளை தொந்தரவு பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லி ஓடி ஒழிக்க வேண்டிய நிலமை வந்துடும் நிறையா பேர் அப்படி தான் இருக்கிறாங்க ஏன் அப்படி ஆகுதுயா அப்போ அவர் ஒரு மருத்துவர் தானே அவர் எந்த வழியில் இப்போ எம்பிபிஎஸ் படிச்சுட்டு ஒரு நோயை குணப்படுத்துகிறாங்க அவர் அவர் ஒரு சேவை தான் செய்தார் அதேமாரி அவர் சித்தர் அவரால் முடியுது ஏதோ ஒரு வழியில் அவர் அதை தெரிஞ்சிருக்கார் அந்த டெக்னிக்கை அவருக்கு ஏன் அது பாதகமாக மாறுது இல்லை அதான் அந்த ஒரு அணுகுமுறையே வேண்டாம் அது தவறான அணுகுமுறை அந்த மாதிரி அது நாம் நினைக்கிறோம் இது நிறைய சக்திகள் இருந்தால் முக்காலம் உணர்ந்து ஞானின்ட்டு அப்படிலாம் திரிகால ஞானின்னு எல்லாம் சொல்லுவாங்க அதெல்லாம் சரியில்லை அது அதெல்லாம் நீங்கள் ரிஜெக்ட் பண்ணிடுங்க ரிஜெக்ட் இப்போ எனக்கெல்லாம் ஆரம்ப காலத்தில் வந்து ராமகிருஷ்ண பரமசர் தான் ஆதர்ஷனமாக எடுத்து இது பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் அவர் எப்போவுமே இந்த ச சித்துக்கள் சக்திகள் எல்லாம் பழித்து சொல்லுவார் ரொம்ப மோசமானது அந்த பக்கம் திரும்பிடாதுங்க அது உங்களை வாழ்க்கையை நாசம் பண்ணிடும் இந்த மாதிரி சொன்னனால எங்களுக்கு அதில் ஆர்வமே இல்லாமல் போச்சு இப்போ இல்லைனா நாங்களும் வந்து ஏதாவது சக்தி கிடைக்குமானு சொல்லி கூட பயிற்சிகளை பண்ணிக்கிட்டு இருப்போம் அந்த மாதிரி அந்த பயிற்சிகளுக்கே போகலை இப்போவும் நிறையா பேர் இருக்கிறாங்க அந்த மாதிரிலாம் இருக்கிறாங்க ஆனால் அவங்க வந்து ஒரு சரியான வாழ்க்கை இல்லைன்னு அவங்ககிட்ட கேட்டாலே சொல்லிடுவாங்க இது சரியில்லை ஞானத்தில் போகிறது தான் கரெக்டு இதெல்லாம் நான் வேண்டாத அளவில் வந்து மாட்டிக்கிட்டேன்னு தான் சொல்லுவாங்க கிட்ட போய் சொல்லி அவர் ஈஸியாக தீர்வு கண்டுட்டார்னா எனக்கு ஒரு சந்தோஷமாக இருக்குங்கும்போது அதை நோக்கி தானே எல்லோரும் ஓடுறோம் இல்லை ஓட தோணை வைக்கி மனசில் என்ன தோணுது இப்போ நான் பிரச்சனை நீங்கள் என்ன அழகாக சொல்கிறீங்க ஓ அறிவுப்படி நீ யோசித்து அந்த நேரத்தில் என்ன முடிவு எடுக்கணும்னு உனக்கு முழு மனம் சொல்லுதோ அதுபடி நட அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லியிருந்தீங்க லாஜிக்கலாம் ஆனால் அதே இந்த இடத்துல இருந்துட்டு எனக்கு நான் இப்போ ஒரு பிரச்சனையை சொல்லும்போது நீ ஒன்றும் இல்லைப்பா அப்படின்னு ஒரு விபதியை கொடுத்துட்டு நீ இப்போ அது சரியாயிரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒருவேளை அது சரியாயிடுச்சுன்னா எனக்கு அவர் தானே மிகப்பெரிய குருவாக தெரியுதாரு இதற்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம் இதை எப்படி நம்ம டீல் பண்ணுறது இல்லை இப்போ அவருமே நிறைய இதில் வந்து அவர் வந்து ஏதோ ஒன்றும் ஆயிரத்தில் ஒன்றும் ஒன்றும் அவர் சரி பண்ணுவார் மற்றதெல்லாம் வந்து எதோ ஒன்றும் உங்களுக்கு ஒரு ஆறுதல் சொல்லி அனுப்பி விடுறாது தான் நிறையா இருக்கும் அதனால் அந்த ஆறுதல் யார் ஆறுதல் சொன்னாலும் தான் உங்களுக்கு ஆறுதல் கிடைச்சா சார் தானே நீங்கள் ஆறுதல் கிடைச்சோம்னாலே நீங்கள் அந்த ஆறுதல் தான் உங்களை குணப்படுத்துறது வழிய அவருடைய சக்தினால் அவர் ஒன்றும் குணப்படுத்திக்க மாட்டார் அந்த புரிதலோடு நாம் இருக்கணும் அந்த அந்த அப்படி அந்த உண்மையில் அவர் சக்தியை பிரயோகம் பண்ணி ஏதாவது பண்ணியிருந்தார்னா அதனுடைய பலன் அவருக்கு போய் சேர்ந்துடும் அதனால் அது அவருக்கு அதுக்கே பாதிப்பு ஏற்படுத்திடும் அதனால் அந்த இதெல்லாம் ஒன்றும் பண்ண மாட்டாங்க நன்றி ஐயா எம்பிபி எம்பிபிஎஸ் டாக்டரை வந்து நம்ம அதோடு கனெக்ட் பண்ண முடியாது சரி ரைட்டு இன்னொரு விஷயம் இந்த கொஞ்சம் அந்த கேள்வியை நீங்கள் அவளை வாசிங்க ஏன்னா நம்ம உணர் மனதிலே தான் இருக்கும் கேட்கவா வேண்டாமா எழுதி கொடுக்கும் இன்னும் அந்த டோட்டல் மேடுக்கு ஒருத்தரும் வர மாட்டேங்க நம்ம படித்து என்ன ஒரு பிரயோஜனம் வேண்டாமா அதனால் தயவுசெய்து முடிஞ்ச அளவுக்கு அது கேள்வியை நீங்களாக கேட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் அப்படி இந்த இப்போ அவங்க அவ்வளோ அழகாக பேசுதாங்க நீங்கள் எழுதுனதை வாசிங்க உங்களுக்கு வந்து இது வந்து ஒரு ஈஸியான மெத்தடு நம்ம எடுக்கிற முடிவு மட்டுமே அது செயலாக மாறிடுவாங்க எப்படி நல்ல முடிவுலாம் எடுத்துக்கோங்கன்னு சொல்கிறீங்க நல்ல முடிவுகளாக எடுத்துக்கோங்கன்னு சொல்கிறீங்க இல்லையா சில விஷயங்களில் நம்ம எடுக்கிற முடிவுகள் மட்டுமே செயல்களாகுமா அப்படின்னு கேட்குறேன் இல்லை அதாவது நீங்கள் முடிவெடுத்தீங்கன்னா உங்களை பொறுத்தில் சரிதானே உங்களை பொறுத்த சரியில்லைன்னா உங்களுக்கே தெ
நம்ம இப்போ அதாவது கட்டாயம் ஒரு முடிவு எடுத்துட்டோம் கோட்டை சோறு மாதிரி போட்டு வச்சுட்டோம்னு கிடையாது இவர் சும்மா ஒரு கோடு போட்டு வச்சுருக்கோம் முடிஞ்சுன்னா அந்த ஒரு கோட்டுக்கு இந்த பக்கமே போயிட்டே வாங்க ஒரு அவசரத்துக்கு கோட்டுக்கு அந்த பக்கம் கூட போங்க தப்பு இல்லை நீங்கள் சோறு மாதிரி கட்டிட்டீங்கன்னு சொன்னால் தாண்டவே முடியாது அந்த மாதிரி ஆயிரும் அது நம்ம எடுக்கிற முடிவுங்கிறது ஷேப்பிங் ஆஃப் மைண்டு தானேங்க அது ஒரு மனசை ஷேப் பண்ணுற மாதிரி தானேங்க எப்படி ஆமாம் நீங்கள் முடி எடுக்கிற முடிவுக்கும் வந்து உண்மையிலே அது உங்களை அட்ராக்ட் பண்ணுதுல நீங்கள் எடுக்க நான் ஒரு தேழ் உதாரணம் சொன்னேன் பார்த்தீங்களா சொல்ல போனேன்னு சொன்னால் அதுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்துட்றோம் அந்த தேழ் தான் முக்கியம்னுட்டு சொல்லி வரும்பொழுது மற்றதெல்லாம் டைவர்ஷன் ஆயிடுது நம்ம கவனம் அங்கேயே போயிடுது அதே மாதிரி நீங்கள் முடிவு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அந்த முடிவு ஒரு சம்மந்தப்பட்டது தான் உங்களுக்கு பிரதானமாக தெரியும் அது 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 இது வந்து நம்ம ஒரு எடுத்தளவில் ஹார்ட் அண்ட் ஃபாஸ்ட்டாக சொல்ல முடியாது நீங்கள் வந்து ட்ரையல் அண்ட் டேராக பண்ணி பார்க்கணும் பண்ணி பார்த்து இது வாழ்க்கையினுடைய பிரச்சனை அது முடிவு எடுத்து நீங்கள் செயல்பட்டு பாருங்க நீங்கள் நடைமுறையில் தான் அதை பறித்து பார்த்து தான் வழங்கிவிட முடியும் நன்றிங்க அந்த நல்ல முறையில் செய்ய என்ன பெஸ்ட்டு ஸ்ட்ராட்டஜி பின்பற்றணும் இப்போ அதுக்கு தான் நம்ம எந்த இது சொல்கிறோம் டோட்டல் மைண்ட் கான்ஷியஸ் மைண்டுங்கிற கான்செப்டாக புரிஞ்சுக்கிடுங்க தாட்டுனா என்ன திங்கிங்னா என்னன்னு புரிஞ்சுக்கிடுங்க சில முடிவுகள் எடுக்கணுங்கிறத புரிஞ்சுக்கிடுங்க இதெல்லாம் ஸ்ட்ராட்டஜி தான் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் மொத்தத்தில் என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் நீங்கள் உங்களுக்கு நீங்களே சண்டை போடக்கூடாது இந்த முடிவுகள்லாம் எடுக்காமல் விட்டுட்டீங்கன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு நீங்களே சண்டை போடும் இப்படி செஞ்சுப்போமா சரியாக இருக்கா அப்படி செஞ்சால் சரியாக இருக்கான்ட்டு வந்துக்கிட்டே இருக்கும் அப்புறம் முடிஞ்சு போச்சுன்னா முடிஞ்சு போனதெல்லாம் முடிஞ்சு போச்சுன்னு விட்டுறோம் அப்படி அதெல்லாம் அப்படி சில முடிவுகள்லாம் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னு சொன்னால் முடிஞ்சு போனதெல்லாம் முடிஞ்சு போச்சு அடுத்தது என்ன என்ன செய்யணும் இப்படி இதெல்லாம் முடிவுகள் இந்த மாதிரி முடிவுகள்லாம் எடுத்துக்கிடும் பொழுது அந்த முடிவுகளே வந்து உங்களை பக்க பலமாக இருந்து கூப்பிட்டு போகும் அப்போ நீங்கள் அந்த கோட்டைக்குள்ளேருந்து நீங்கள் செயல்படுறது சுலபம் நீங்கள் தெருவில் நின்று தெரிஞ்சு சண்டை போடுறதை விட கோட்டைக்குள்ளேருந்து சண்டை போட்டிங்கன்னா ஒரு பாதுகாப்பு வந்துடும் ஆன்மீகத்துக்கும் ஞானத்துக்கும் என்ன வித்தியாசம் அதாவது ஆன்மீகங்கிறது எல்லாத்தையுமே ஆன்மீகன்னு சொல்லிடுறாங்க பட் இருந்தாலும் உண்மையிலேயே ஆன்மீகனால் எதை மீன் பண்ணணும்னா ஞானத்தை தான் மீன் பண்ணுது அதனால் ஆன்மீகம் வேறு ஞானம் வேறு கிடையாது உண்மையான ஆன்மீகங்கிறது உண்மையான ஞானம் ஞானத்தை சொன்னால் மட்டும்தான் அது ஆன்மீகம் இல்லைன்னு சொன்னால் அது ஆன்மீகமே கிடையாது அதனால் ரெண்டுமே ஒன்று நீ தான் நம்ம எடுத்துக்கணும் உங்களுக்கு கட்டம் யார் பண்ண சொன்னால் உங்களை தியானம் பண்ணிவிட்டு தூக்கம் வருதுன்னு சொன்னால் தூக்கம் வந்தால் தூங்குங்க தூக்கம் வரலன்னா தியானம் பண்ணுங்க அப்படி சிம்பிளாக முடிச்சுக்கிடுங்க அதாவது மொத்தத்தில் வந்து ஒரு காலத்தில் வந்து மனிதனுக்கு ஒன்றே மனிதன் சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருந்திருக்கிறான் ஒரு காலத்தில் அப்புறம் அடுத்த கட்டம் வந்து சரி மனுஷனை விட்டுருவோம் நம்ம அனிமல்கள் மட்டும் சாப்பிட்டுக்கிடுவோம்னு சொல்லி வந்தாங்க ஏன்னா அதுக்கடுத்த கட்டத்தில் ஒரு நாகரீகத்தினுடைய வளர்ச்சி வந்து இந்த மாதிரி சைவ அசைவ உணவுலேருந்து சைவ உணவுக்கு வர்றது நாகரீகத்தினுடைய வளர்ச்சினு எடுத்துக்கலாம் பட் இருந்தாலும் அது கொஞ்சம் ரிமோட் சான்ஸ் தான் அதனால் நீங்கள் சாப்பிட்டுக்கலாம் அதனால் தப்பு ஒன்றும் இல்லை மனசை மட்டும் நீங்கள் எதை புரிஞ்சுக்கிடணும் அதை புரிஞ்சுக்கிடுங்க அவ்வளோதான் இதை ரெண்டாம் நிமிஷமாக எடுத்துக்கலாம் ஞானம் பெறுதல் என்றால் என்ன ஞானம் பெற்ற அந்த கணத்தில் புத்தர் மகாவீரர் இயேசு நீங்களும் தான் என்ன உணர்ந்தீர்கள் அனுபவம் எப்படி இருந்தது அது நம்ம ஏற்கனவே அதை பற்றிலாம் போய் பேசிட்டோம் அதாவது ஞானம்னு சொல்லி சொன்னால் நாம் என்னதையோ ஒன்று பண்ணி எதையோ அடைகிறதுங்கிற மாதிரி கிடையாது நம்ம வந்து எதையோ அடையணும் எதையோ வடிவமைக்கணும் இது இப்படி இருக்கணும் அது இப்படி இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லி போராடிக்கிட்டு இருந்த நாம் வந்து அது அதுவாக எங்கிட்ட நிட்டு விட்டுறோம் விட்டு கொடுத்துட்றோம் அவ்வளோதான் மொத்தத்தில் நம்முடைய மனசை மனசுக்கே விட்டு கொடுத்துட்றோம் நீ எப்படி வேணாலும் இருந்துட்டு போப்பான்னு சொல்லி விட்டு கொடுத்துட்றோம் அப்படி ஒரு உண்மையிலே நாம் வந்து சுதந்திரம் கொடுத்துட்றோம் அதுக்கு நம்ம சுதந்திரம் கொடுத்துட்டு நாமளே சுதந்திரம் அடைஞ்ச மாதிரி நம்ம நினச்சிக்கிடுறோம் ஆனால் உண்மையிலே வந்து மனசை சுதந்திரமாக விடுறத கற்றுக்கிடுறது தான் நம்ம ஏதோ ஒரு வகையில் நம்மளை அறியாமலேயே அந்த சுதந்திரமான ஏன்னா அதுக்கு மேலே ஒன்றும் இப்போ எல்லாருமே முயற்சி பண்ணி இதுக்கு மேலே முயற்சி பண்ண முடியலங்கும்போது என்ன பண்ண முடியும் முயற்சி பண்ணக்கூடியதை பண்ணலாம் பண்ண முடியாதுங்கும்போது நம்ம அம்ம அமைதி ஆயிடுறோம் அந்த மாதிரி ஒரு கண்டத்தில் தான் எல்லாருமே அடுத்த கட்டத்துக்கு போகிறாங்க அதனால் பேசிக்கலாம் எல்லா ஞானிகளும் ஒரே இடத்துல தான் இருக்கிறாங்க இந்த மாதிரி சில தியானங்கள் பண்
புரிஞ்சுக்கிடும் பொழுது அது அது மனசெல்லாம் அதுவாக இயங்குது அது அதுவாக இயங்குறத நம்ம கண்டுக்கும் பொழுது இன்னும் சிலவங்களுக்கு அது ஆனந்த கூட ஏற்படலாம் நிறைய உணர்வுகளை ஏற்படுத்தலாம் ஆனால் அதெல்லாம் கூட கொஞ்சம் நேரம் இருக்கும் போயிடும் ஆனால் முக்கியமாக என்னென்னா இந்த சுதந்திரம் தான் பெர்மனண்ட்டாக இருக்கும் அதை அது போக்கில் இயங்குற இதை வந்து நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிட்டீங்கன்னு சொன்னால் அது இயங்குறது எதுவுமே நம்ம வந்து அங்கே தங்கியிருக்காது ஒரு ஒரு ஆறு வந்து ஓடிக்கிட்டே இருக்கிற மாதிரி நம்ம மனசே வந்து ஒரு உயிரோட்டமான ஆறாக மாறிடும் அதுதான் வித்தியாசம் வேலை இடத்தில் எனக்கு கருத்து வேறுபாடு ஏற்படுகிறது இருந்தாலும் நானே விட்டு கொடுக்கிறேன் வீட்டிலும் நானே விட்டு கொடுக்கிறேன் சில நேரங்களில் நான் ஏமாளியா என்று தோன்றுகிறது விட்டு கொடுப்பது தவறா பிறரை கஷ்டப்படுத்தினால் கர்ம வினை அதிகமாகுமா அதான் நம்ம விட்டு கொடுக்கறதுங்கிறதோட கூட நீங்கள் வந்து உதவிகரமாக மாறினதாக எடுத்துக்கிடுங்க நீ விட்டு கொடுக்கறது வேற உதவிகரமாக மாறுறது வேற இப்போ ஒருத்தர் உதவி பண்ணுறதுன்னு சொல்லி சொன்னால் நாமளே கொடுக்குறோம் மனமும் வந்து கொடுக்குறோம் விட்டு கொடுக்குறதுங்கிறது அவரே எடுத்துகிட்டு போட்டுங்கிறது நம்ம அலோவ் பண்ணுற மாதிரி அது அதனால் நீங்களே கொடுக்குற மாதிரி உங்களுடைய மனுகுமுறை மாற்றிக்கிடுங்க பட் இருந்தாலும் அதுக்காக எல்லாமே வந்து ஹார்ட் அண்ட் ஃபாஸ்ட் ஃபுல்லாக வச்சு சண்டை போடக்கூடாது நான் விட்டு கொடுக்காமல் போயிட்டேன் நான் எல்லாத்துக்கும் எல்லாத்தையும் ஈஸியாக அடுத்தவங்க உதவி பண்ணுற மனப்பான்மையை வச்சுக்கிடவே முடியல நீட்டு சொல்லி ஒரு போராடிக்கிட்டு இருக்க வேண்டாம் ஒரு முடிவு எடுத்துக்கிடுங்க நம்ம முடிஞ்ச அளவில் நமக்கு ரெண்டாம் பட்சமாக எடுத்துக்கிடணும் அடுத்தவங்களுக்கு முன் முன்னுரிமை கொடுக்கணும் அடுத்தவங்க தான் சிறந்த நாமளை விட அடுத்தவங்க தான் முக்கியமானவங்கிற மாதிரி ஒரு முன்னுதாரணத்தை நம்ம எடுத்துக்கிட்டு நாம் நம்ம ஒரு முடிவு எடுத்துக்கிடணும் அந்த முடிவு எடுக்கிறது முக்கியம் அதனால் விட்டு கொடுக்கறதுங்கிறத விட அந்த இதை வந்து அதே இதுதான் கொஞ்சம் கொஞ்சம் வேறு மாதிரி உதவுறதுங்கிற மாதிரி ஒரு மனப்பான்மைக்கு அவங்க தான் முக்கியம் மற்றவங்க தான் முக்கியம் நாம் ரெண்டாம் பட்சம் தான்ங்கிற மாதிரி ஒரு முடிவு எடுத்து அந்த மாதிரி முடிவு வந்துட்டிங்கன்னு சொன்னால் நீங்கள் வந்து ஒரு பலவீனமாக ஃபீல் பண்ண மாட்டீங்க நீங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சம் பலம் அதிகமாக இருக்கிற மாதிரி தான் ஃபீல் பண்ணுவீங்க இல்லை அது வந்து நீங்கள் சூழ்நிலை சந்தர்ப்ப சூழ்நிலையை பொறுத்து வச்சுக்கிடுங்க அதுக்காக வந்து நீங்கள் தெருவில் போகிறவங்களுக்கெல்லாம் போய் உதவி பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை கேட்டு உதவி பண்ணால் தான் போதும் ஒன்று சில நேரங்களில் வந்து அவர் கேட்குறக்கு தயங்கிக்கிட்டு இருப்பார் ஆனால் உண்மையிலே உதவி தேவைப்பட்டவராக இருப்பார் அவர் உதவி பண்ணுங்க இது ரெண்டாவது உதவி பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு முதல்ல இருக்கணும்ல உதவி பண்ணக்கூடிய ஆற்றலாம் சொல்ல போனால் நீங்களே வந்து அவர்கிட்ட உதவி வாங்கக்கூடிய கண்டிஷனில் நீங்கள் இருந்தீங்கன்னு வச்சுக்கிடுங்க நீங்கள் எப்படி அவருக்கு உதவி பண்ண முடியும் ஆனால் இருந்தாலும் உங்களுடைய மனநிலையை வந்து நம்மளால் முடிஞ்ச உதவி பண்ணுவோங்கிற ஒரு மனநிலைக்கு வர்றது தான் முக்கியம் உதவி பண்ணுறது செயலில் காட்டுறது கூட ரெண்டாம் மட்டும் தான் மனநிலையில் ஒரு மாற்றத்துக்கு வாங்க அது வாலண்டியராகவும் பண்ணலாம் ஏன்னா அவர் வந்து தேவையில் இருக்கிறாரு கேட்குறதுக்கு தயங்கிட்டு இருந்தாருன்னா நீங்களாக கூட போய் பண்ணலாம் ஆழ்ந்த தூக்கத்திற்கு வழி என்ன பயிற்சி எதுவும் உண்டா நீங்கள் திருநெல்வேலி தானா விரைங்கியம்மா இந்த கேள்வி கேட்டவங்க திருநெல்வேலி தானா இதுதான் ஒரு நம்ம ஒரு ஒரு பிராணாயாம பயிற்சி ஒன்று இருக்குது நீங்கள் ஒன்றா கற்றுக்கிடுங்க இப்போ நான் சொல்லித்தாரேன் அது கொஞ்சம் தூக்கம் நல்லா வரும் பிரபஞ்சம் பிரபஞ்சம் பொருட்கள் உயிரினம் மனித இனம் ஏன் தோன்றியது ஏன் திருவிளையாடல் நீங்களே சொல்லிட்டீங்க திருவிளையாடல்னுட்டு திருவிளையாடலாகவே எடுத்துக்கிடுங்க இப்போ நீ யாரோ யாரையோ படைக்கல அவரே தான் எல்லாமாவும் இருக்கிறார் இப்போ இன்னொருத்தர் ஒருத்தர் வந்து இன்னொருத்தரை க படுத்தி பட இது பண்ணிவிட்டு கஷ்டப்படுத்திட்டான்னு சொன்னால் என் அப்பா இப்படி எல்லாம் படைச்சி கஷ்டப்படுத்துகிறான்னு சொன்னால் அவரே இப்போ நீங்கள் வந்து ஒருத்தரை வந்து ஒருத்தர் அடிக்கிறாருன்னு வச்சுக்கிடுங்க என் அப்பா அவரை அடித்து இப்படி துன்பப்படுத்துகிறான்னு சொல்லி கேட்கலாம் இப்போ நாமளே நம்மளை அடிச்சுக்கிட்டோன்னு சொன்னால் அவர் தட்டி கொடுக்குறாருன்னு தான் சொல்லுவோம்ல அடிக்கிறாருன்னு சொல்ல மாதிரி இருக்கும் இப்போ அதனால் இறைவன் வந்து எல்லாமே இறைவனாக தான் இருக்கிறாரு எல்லாம் அவராக தான் சொல்ல போனால் திருவிளையாடல் தான் திருவிளையாடல் தான் நடக்குது ஈர்ப்பு விதியில் வந்து நாம் நினைக்கும் எண்ணங்கள் ஈர்ப்பு விதி நம்மிடம் கொண்டு வந்து சேர்த்து விடும் என்கிறார்கள் அது உண்மையா இப்போ நீங்கள் இந்த ஈர்ப்பு விதியை பின்பற்றி எதையோ பண்ணினீங்கன்னா அதுவுமே ஒரு போராட்டமாயிரும் 
அதனால் அந்த போராட்டம் இப்போ நாமளும் சொல்கிறதுமே ஒரு வகையான ஈர்ப்பு விதி தான் பேஸ் பண்ணி தான் இருக்குது பட் இருந்தாலும் இது வந்து நீங்கள் உங்களுக்கு நீங்களே சண்டை போட்டு நடக்க வேண்டாம் நீங்கள் முடிவு எடுத்துக்கிடுங்க அதிலேயே போட்டு பின்பற்றிக்கிட்டு அதை அப்படியே போட்டு நீங்கள் ஸ்ட்ராக்சர் பண்ண வேண்டாம் ஃப்ரீயாகவே இருங்க ஒரு முடிவு எடுத்துக்கிடுங்க அந்த முடிவே வந்து உங்களை வந்து உங்களுக்கு தேவையானதெல்லாம் கொண்டு வந்து சேர்த்தோம் நாட்களில் அஷ்டமி நவமி மேல் நோக்கு நாள் கீழ் நோக்கு நாள் அமாவாசை இப்போ இதில் வந்து சில இதுகளெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த அமாவாசை பௌர்ணமிக்கு வந்து சில நோய்கள் அதிகமாகவும் குறையும் அப்படி இப்படிலாம் கூட இருக்குது அப்போ ஏதோ வகையில் அந்த ஒரு இந்த கோள்களினுடைய ஒரு இதுகள் வந்து பாடியில் கூட இல்லை ரியாக்ஷன் பண்ணுது அந்த மாதிரி சில இதுகளுக்கு பார்த்துக்கலாம் வேறு மற்றபடி நல்ல நேரம் கெட்ட நேரங்கள்லாம் பார்க்க வேண்டாம் நேரம் பார்த்து பழகிவிட்டோம் நேரங்களின் நல்ல நேரம் ராகுகாலம் யமகண்டம் பார்த்து பார்க்கணுமா அது அந்த மாதிரியெல்லாம் பார்த்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மனசு கொஞ்சம் வீக் ஆகிரும் அதனால் நீங்கள் அந்த உங்களை நம்புங்க இந்த சகுனங்களெல்லாம் நம்பாதுங்க முடிவு எடுப்பது எப்படி ஏதாவது ஒரு முடிவு எடுத்தால் எண்ணம் உணர்வுகள் அந்த முடிவை சில நேரங்களில் மாற்ற வைக்கிறது அது முடிவை நீங்கள் கூட மாற்றிக்கிடுங்க அதனால் தப்பு இல்லை அதாவது எப்படின்னு சொன்னால் ஒரு முடிவு எடுத்தேன்னா கடைசி வரைக்கும் இந்த முடிவோடே இருப்பேன்ட்டுலாம் ஒரு போராட்டம் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை இந்த முடிவு சரியில்லைன்ட்டு ஒரு தோணுச்சுன்னா முடிவை கூட மாற்றிக்கிடலாம் அதனால் முடிவு ஆனால் அதே நேரத்தில் முடிவுகளை எடுத்துக்கிட்டோன்னு சொல்லி சொன்னால் நம்ம வாழ்க்கை கொஞ்சம் எளிமையாக இருக்கும் அதனால் நம்ம ஒரு நாலஞ்சு முடிவுகளை சொன்னோம் அந்த முடிவுகளில் இதை எப்படி பண்ணணுங்கிறத மட்டும் யோசித்து ஒரு முடிவுகள் எடுத்துக்கிடுங்க வாழ்க்கை கொஞ்சம் எளிமையாக இருக்கும் தாழ்வு மனப்பான்மையில் இருந்து எப்படி விடுபடுவது நான் சரியில்லை என்ற எண்ணத்தில் இருந்து எவ்வாறு விடுபடுவது அதை நீங்கள் மாற்றிடுங்க அடுத்தவங்களுக்கு உதவி பண்ணணுங்கிற மனநிலைக்கு வந்துட்டீங்கன்னு சொன்னாலே நீங்கள் அவங்களோட உயர்ந்தவங்களாக மாறிடுவீங்க அதனால் அடுத்தவங்களுக்கு உதவணுங்கிற எண்ணத்துக்கு வாங்க சரி நம்ம ஒரு சின்ன ஒரு பிரேக் எடுத்துக்கிடுவோம் அடுத்தாப்பில் நம்ம மாலையில் வந்து நம்ம கன்ஃபர்மேஷன் ஏன்னா நாம் வந்து அடைஞ்ச ஞானத்தை நம்ம கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கிடுவோம் ஏன்னா நம்ம அடைஞ்சது ஞானம்தானான்ட்டு ஒரு டவுட் வந்துடக்கூடாது ஞானங்கிறது இவ்வளோ ஏன்னா இது வந்து ஞானங்கிற பேரில் என்னத்தை இல்லாமல் சொல்லி கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அதனால் எது ஞானங்கிறதே கன்ஃபியூஷனாக இருக்குது அதனால் இதுதான் ஞானம் நம்ம அடைஞ்சது தான் ஞானங்கிற மாதிரி ஒரு தீர்மானத்துக்கு வர வேண்டியது ரொம்ப அவசியமாக இருக்குது அதனால் அதை நம்ம ஈவினிங் நம்ம பார்ப்போம் இப்போ நம்ம வந்து ஒரு டீ பிரேக் எடுத்துக்கிட்டு வரதர சரவணையாக பேசுவோம் நம்ம வந்து ஒரு விஷயத்தை கண்டுபிடிச்சோம் அதை பற்றி நான் சொல்ல மாட்டேன் நீங்கள் தான் பதில் சொல்ல போகிறீங்க நம்ம எதை கண்டுபிடித்தோம் பேசுங்களா கொஞ்சம் பேசக்கூட மாட்டீங்களா கொஞ்சம் ஜாலியாக பேசுங்கம்மா ஆ மனசில் எந்த வேலையும் இல்லைன்னு கண்டுபிடிச்சிங்க சூப்பர் மனதோட இயக்கத்தில் நமக்கு எந்த வேலையும் இல்லை என்பதை நாம் கண்டுபிடித்தோம் எந்த ஒன்றை தெரிந்து கொண்டால் வாழ்க்கையில் எல்லாவற்றையும் தெரிந்து கொண்டதாகுமோ அந்த ஞானத்தை தெரிந்து கொண்டோம் அப்படின்னா சரிதானா ரைட் ரைட் அதுக்கு வந்து என்ன சொன்னோம் அப்படின்னா நம்மக்கிட்ட இருக்கிற வந்து ஆத்மா அனாத்மா அப்படி தெரியாத வார்த்தைகள்லாம் சொல்லாமல் என்கிட்ட இருக்கிற ரெண்டே ரெண்டு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஒன்று உடம்பு இன்னொன்று மனசு இதை ரெண்டை வச்சு எப்படி நாம் இந்த விஷயத்தை நம்முடைய மனம் நமக்கு கட்டுப்பட்டது கிடையாது அப்படிங்கிறது எப்படி புரிஞ்சுக்கிறதுங்கிறத தான் நம்ம வகுப்பாக பார்த்தோம் உடலில் ரெண்டு வகையான இயக்கம் சொன்னேன் இன்வாலண்டரி ஆக்ஷன் இன்னொன்று இன்வாலண்டரி ஆக்ஷன்னா என்ன தமிழில் தாமாக நடைபெறக்கூடிய இயக்கம் இன்னொன்று வந்து வாலண்ட்ரி ஃபங்க்ஷன் இது வந்து என்னுடைய அறிவை பயன்படுத்தி நானாக என் உடல் கருவிகளை இயக்கி கொள்ளும் வாலண்ட்ரி ஃபங்க்ஷன் ஓகே இதே மாதிரி மனதிலும் இரு வகையான இயக்கம் செயல்படுகிறது ஒன்று என்னங்க தானாக மனசுக்குள்ளே வர்றதுக்கு பேர் என்னன்னு சொன்னோம் கொஞ்சம் சத்தமாக பேசுங்களேன் வட டீலாம் கொடுத்தாங்கல்ல ம் தாட் ஓகேவா இன்னொன்று 
வந்த தாட்டு மேலே நம்முடைய நினைவு மெமரியெலாம் இருக்குல்ல அதை வச்சு இது காலம் சேர்த்தன அத்தனை விஷயங்களையும் வச்சு திங்க் பண்ணுறோம்ல நம்முடைய ஒரு சக்தியை கொடுத்து வந்தது மேலே நம்முடைய கான்ட்ரிபியூஷனுக்கு பேர் என்னங்க சூப்பர் நான் நேற்றே சொன்னேன் நீங்களாம் யார் கற்பூரம் அது எனக்கு தெரியும் ஓகேவா அதுக்கப்புறம் வந்து என்ன சொன்னேன் அதுக்கப்புறம் என்ன சொன்னோம் என்ன சொன்னோம் ஞாபகம் கூட இல்லையா வேட்டை நாயின்னு ஒரு கதை சொன்னோம் நாய் யார் நேராக வந்துடலாம் கதையெல்லாம் சொல்லல நாய் யார் நாம் கண்ணாடி மாளிகை என்ன அதில் தெரிய பிரதிபலிப்பு என்ன எண்ணங்கள் உணர்வுகள் நான் என்ன கண்டுபிடிச்சிச்சு எண்ணங்கள்லேயும் பிரதிபலிப்புலேயும் எனக்கு எந்த வேலை இல்லைன்னு நாய் கண்டுபிடிச்சிச்சு ஓகேவா இந்த நாய் கண்டுபிடிச்சிச்சா இந்த நாய் கண்டுபிடிச்சது தான் இத்தனை நாய்க்கும் சொல்லிக் கொடுக்குது தமாசுக்கு சீரியஸாக எடுத்துக்கூடாது ஓகேவா ஈஸியாக புரியுறது அதாவது என்னென்னா அப்படியெல்லாம் இருக்கக்கூடாது சும்மா ஜாலியாக அப்படி உற்சாகமாக ஆகணுங்கிறது சொல்கிறது சரி தானா ரைட் இப்போ எல்லா இதுவும் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் நாம் அதுக்கப்புறம் வந்து இதெல்லாம் பத்துலன்னு யார் அவங்க இவங்க தான் கேள்வி கேட்டாங்க சயின்ஸ் இருக்கா அப்படின்னு கேட்டாங்கல்ல அப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம் அதுக்கு ஆறு வகையான எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டு செஞ்சு காமிச்சோமா ஒன்று என்ன சொன்னோம் ஃபஸ்ட்டு அந்த பொம்மை நம்மளை பழி வாங்கிடுச்சு நேற்று ஓகேவா ஆனால் வீட்டில் அதுக்குன்னு ஒரு பொம்மை இந்த நான் சொல்கிறது இந்த பொம்மையெல்லாம் ஒன்று வாங்கி வச்சுக்கோங்க பயங்கர வேடிக்கையாக இருக்கும் அதாவது நம்ம வந்து ஒரு பெரிய டென்ஷனில் இருப்போம் நிஜமாக சொல்கிறேன் இந்த பொம்மையெல்லாம் எனக்கு அவ்வளோ பெரிய ரிலீஃபை கொடுத்துருக்குது பயங்கர கடையில் அப்படி பயங்கர ப்ரெஷராக டென்ஷனாக வருவேன் வந்தவுடனே பொம்மை பார்த்தோன்னே ஒரு சிரிப்பு வந்துடும் முதல்ல போயிட்டு கொஞ்சம் நேரம் ஆன் பண்ணிவிட்டு ஏ லூஸு அருள் இல்லை என்னென்னமோ கிழமைன்னு நானே பேசுவேன் திருப்பி திருப்பி பேசுவோம் அட பைத்தியக்காரை விட்டுட்டு போய் வேலை எனக்கே நான் சொல்லிக்குவேன் சொன்னவனே ஆஃப் பண்ணிட்டா அவ்வளோ பெரிய ப்ரெஷர் என்ன ஆகிடும் அடுத்த செகண்டு காலி என்ன தப்பு நம்ம எதாவது ப்ரெஷரை சுமந்துக்கிட்டே இருக்குன்னு எதாவது கட்டாயம் இருக்கா என்ன இல்லையே ப்ரெஷரை சுமக்கிறதுக்கு வந்திருக்கிறோமா ஃப்ரீயாக இருக்கிறதுக்கு வந்திருக்கிறோமா சொல்லுங்கள் சத்தம் சத்து சவுண்டு பத்தில் ஃப்ரீயாக இருக்கிறது தானே வந்திருக்கிறோம் சரி ஃபஸ்ட்டு உதாரணம் முடிஞ்சுது ரெண்டாவது போட்டு கலக்கு கலக்கு கலக்குன்னு கலக்கி கலக்கி கலங்கி போயிட்டோம் விட்டுறலாமா விட்டுறக்கணாமா விட்டுறலாம் தானே அதில் என்ன கண்டுபிடிச்சோம் சரவணனுக்குன்னு ஒரு மனசு இருக்குது சரவணனுக்குன்னு ஒரு அறிவு இருக்குது இந்த அறிவால் இந்த மனசை ஒன்றுமே பண்ண முடியாதுன்னு இந்த அறிவு புரிஞ்சிக்கணுமா இந்த மனசு புரிஞ்சிக்கணுமா சூப்பர் நான் சொன்னல நீங்கள்லாம் கப்புறம் தான் எனக்கு முதலே தெரியுமே ரெண்டாவது பாயிண்ட் புரிஞ்சிட்டோம் மூணாவது என்ன இங்கே அப்படி டக்கு டக்குன்னு அடுத்த வரணுமே எது மனசு மூணாவது சமநிலை நான் சொல்லவே இல்லையே டார்ச் லைட் சொல்லலையே நீங்கள் எந்த அளவுக்கு கான்சன்ட்ரேஷனாக கவனிச்சிக்கணும் ஒருத்தர் கூடவா சரி நம்மளை இப்போ மேக்கப் போட்டு வந்திருக்கோம்ல எதை பார்த்து மேக்கப் போட்டோம் பார்த்தா ஃப்ரெஷ்ஷாக வச்சுருக்கோமா இல்லையா எதை பார்த்து கண்ணாடி பார்த்து ஓகேவா கண்ணாடி தான் மூணாவது அதில் ஒரே ஒரு விஷயத்தை கண்டுபிடிச்சோம் கண்ணாடியில் கண்ணாடி என்பது என்னங்க அதில் தெரிகிற பிரதிபலிப்பு என்பது எண்ணங்கள் உணர்வுகள் பிரதிபலிப்புகள் உணர்வுகளை பார்க்குறோம் அங்கே வேலை செய்கிறோமா வெளியில் வேலை செய்கிறோமா அது என்னங்கிறத பார்த்துக்குறோம் வெளியில் வேலை செய்கிறோம் அப்படின்னா என்னென்னா மனசில் எனக்கு என்ன எண்ணங்கள் உணர்வுகள் வேணாலும் வரலாம் அங்கே நான் வந்து என் அறிவை வச்சு நிர்வாகம் செய்யாமல் அதை வந்து வெளியில் எனக்கு என்ன செயல் தேவையோ அதை செய்துக்கிறதுக்கு தான் அந்த கண்ணாடி உதாரணம் உதாரணத்தை பிடிச்சிக்கக்கூடாது உதாரணத்துக்கு பின்னாடி இருக்கிற மனதின் செயல்பாட்டினுடைய நுட்பத்தை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு தான் அதை சொல்கிற வந்து உதாரணம் புரியுதுங்களா ரைட் அடுத்தது என்ன சொன்னோம் உருப்பிட மாட்டோம் விளங்க மாட்டேன் தெண்டத்தில் தண்டோம் கடைசியில் கடைசி வேஸ்ட்டில் வேஸ்ட் யார் நம்ம தான் டார்ச் லைட் சொன்னோம் இல்லையா ஏன் மூஞ்சிக்கு நேராக அடிக்கணுமா அதை நான் சொன்னோம்னு சொல்லவே இல்லை போல இல்லை அவ்வளோ தூரம் விளக்கமாக சொல்லாமல் விட்டுட்டேன் சொல்லலை என்ன சரி இப்போ ஃபோன்லேயே அப்படி ஒரு ஐடியா காமிச்சிடுறேன் யாரும் டார்ச் வச்சுருக்கீங்களா சார் மொபைல் டார்ச்சே வச்சுக்குவோம் 
இப்போ அந்த டார்ச்சை நான் தொலைவுறதுக்கு நேரம் இல்லை அதனால் நேராக போயிடும் இப்போ இது ஒரு டார்ச்சுன்னு வச்சுக்கிடுங்க இன்னைக்கு கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடலாம் இந்த டார்ச்சை என்னுடைய முகத்துக்கு நேராக அடிக்கிறேன் எனக்கு நீங்கள்லாம் தெரியுவீங்களா தெரிய மாட்டிங்க இல்லையா ஏன்னா இது கம்மியாக இருக்குது சப்போஸ் அந்த லைட் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கிங்க அந்த லைட் இங்கே வச்சு என் கண்ணுக்கு நேராக அடிக்கிறாங்க ஏப்பிரி யாராவது தெரியுவாங்களா இப்போ அதே லைட்டை இப்படி எனக்கு பின்னாடி வச்சு அடிக்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கிங்க எப்படி இருக்கும் சூப்பராக அங்கே கொஞ்சம் ஒட்டட்டம் இருக்குது அந்த கொஞ்சம் கிழிஞ்சிருக்கு எல்லாமே தெரியுமா தெரியாதான் ரைட் தார்ச்சை என் முகத்தின் மீது அடிக்க வேண்டுமா எனக்கு எதிராக அடிக்க வேண்டுமா என் மேல் அடித்து அடித்து நான் வீணாக போனது போதும் அப்படி தானே அதானே சொன்னோம் இனிமேல் நம்ம என்ன பண்ணலாம் திருப்பி மற்றவங்க மேலே அடிங்க அவங்களுக்கு என்ன வேணும் என்ன செய்யணும் அப்படிங்கிறது தெரியுமா தெரியாதா செயல் மாற்றம் வேணும்னா நம்ம என்ன அடிக்கணும் நம்ம மேலே அடிக்கணுமா வெளியில் அடிக்கணுமா வெளியில் அடிக்கிறதுங்கிறது செயலின் மீது அடித்தல் ஏன் செயலின் மீது அடிக்கணும் செய்வன திருந்த செய் நிறையா செய்யணுங்கிற அவசியம் இல்லை செய்கிற செயலை நேர்த்தியாக ஒழுக்கமாக சரியாக செஞ்சால் போதும் பத்துக்கு பதிலாக ரெண்டு செய்யுங்க மூணு செய்யுங்க ஒன்று கூட செய்யுங்க ஒழுக்கமாக செய்யுங்க உங்கள் வந்து ஒரு திருப்தி இருக்கும் இன்றைக்கி நிஜமாலுமே தண்ணியில் நல்லா குளித்தேன் நிஜமாலுமே நல்லா உட்காந்து சாப்பிட்டேன் என்ன தப்பு வாழ்க்கையில் வேறு என்ன பண்ண போகிறீங்க என்ன பண்ண போகிறோம் சொல்லுங்கள் ஒரு ஆணியும் கிடையாது டென்ஷனாக வாழ்ந்து டென்ஷனாக இருந்து டென்ஷனாகவே போயிடுறது பல பேர் அப்படி தான் செத்து போயிட்டாங்க நாமளும் அப்படி செத்து போக வரவில்லை அப்படி வந்துருக்குறோமா கிடையாது பாரதியார் சொல்லுவார்ல என்னை வீழ்வேன் என்று நாம்பெல்லாம் யார் பாரதியார் மாதிரி வாடா காலா உன்னை காலால் எட்டி உதைப்பேன் அப்படின்னு சொல்லுவார் தெரியுதா அந்த மாதிரி நாம் புரிஞ்சுக்கிட்டா நாம் தான் இந்த உலகத்தையும் ஆட்சி செய்கிறவங்க யாருங்க நம்ம தான் புரியுதா அந்தளவுக்கு நம்ம கிட்டே எவ்வளோ பெரிய சக்தி இருக்குது புரியுதா மனசு தான் கதாநாயகன் நைன்டி நைன் பாயிண்ட் நைன் நைன் யார் மைண்டு வெறும் பாயிண்ட் ஜீரோ 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 ஒன்று என்னங்க உடம்பு வண்டிக்கு ஐம்பத்தி ரெண்டு சக்கரம் வீல் இருக்கலாம் பெரிய காரெலாம் பார்த்துருக்கீங்களா ராட்சஸ வேணும் ஸ்டேரிங்கு அத்தனை ஸ்டேரிங் இருக்கா அந்த ஸ்டேரிங்கை திருப்புனா அவ்வளோ பெரிய வண்டியை திரும்ப தான் திரும்பலையா மைண்டு தான் நைன்டி நைன் பாயிண்ட் நைன் நைன் அது வீல் எவ்வளோ பெருசு இருந்தாலும் சரி எவ்வளோ பெருசாக இருந்தாலும் சரி அது என்ன பண்ணும் இந்த ஸ்டேரிங் திருப்புகிற பக்கம் அது நாய்க்குட்டி மாதிரி திரும்பி வந்துடும் கரெக்டா ரைட் அதுக்கப்புறம் டார்ச்சு இப்போ புரிஞ்சிருச்சு இல்லையா டார்ச் முடிஞ்சிருச்சு அடுத்தது வந்து உடம்புக்கு பயிற்சி செய்யணுமா செய்ய வேண்டாமா செய்யணும் வாக்கிங் போங்க உடம்புக்கு உங்களுக்கு எது ஒத்து வருதோ அதை செய்யுங்க அதில் நம்ம இன்னதுன்னு சொல்லி யாருக்கும் எந்த சஜஷனும் கொடுக்கல எனக்கு வெறும் மூச்சு பயிற்சி பண்ணாவே நல்லாயிருக்கு செஞ்சுக்குங்க என்ன உங்களுக்கு கன்வீனியன்ஸோ அது உங்கள் சாய்ஸ் எனக்கு யோகாசனம் வருது செய்யுங்க சரி எனக்கு மகரிசி எக்ஸைஸ் நல்லா வருது எனக்கு அதே சரி வருது செஞ்சுக்குங்க உடலுக்கு ஒரு பயிற்சி அவசியம் செய்யுங்க செய்யலேன்னு கிழ்ட்டு ஆகலைங்க ஆய்க்காதீங்க ஒரு நாள் செய்யலைன்னா ஒன்றும் தப்பும் ஆகிடாது இன்றைக்கி ஏதோ வேலை நிமித்தம் பணி நிமித்தம் செய்யலை பரவாயில்ல நாளைக்கு செஞ்சுக்கலாம் அதனால் என்ன ஆனால் அடுத்த நாளாவது செய்யணும் அதையே ரெகுலர் ஆக்கிக்காமல் இருந்துக்கிட்டால் போதும் புரிஞ்சுதா அந்த மாதிரி உடலுங்கிறது பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ ஒன்று தான் மேட்ரு மெயின் கதாநாயக மைண்டு தான் புரிஞ்சுதான் இப்போ இதை முடிச்சிட்டோம் உடலை சமநிலைப்படுத்தணும் மனசை கை வச்சாவே தகராறு அங்கே வேலையே இல்லை க்ளோஸ் பண்ணிடுங்கிறது தான் சொன்னோம் அதுக்கப்புறம் கடைசியாக ஒன்று சொன்னோம் எதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் எதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் சொல்லுங்களேன் எதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் சூப்பர் மனசோட இயக்கத்தில் நமக்கு எந்த ஒரு வேலையும் இல்லைன்னு இந்த அழிவு அறிவு கன்ஃபார்ம் பண்ணுறது தான் என்னங்க பேர் புரிந்து கொள்ளுதல் 
மனதோட இயக்கம் எப்படி வேணா நடந்துட்டு போட்டுன்னு அறிவு சும்மா இருக்க வேண்டிய இடம் மனமா அறிவா அறிவு அறிவு வந்து மனசோட இயக்கத்தில் குறுக்கிடாம இருக்கிறதுக்கு பேர் தான் என்னங்க சும்மா இருத்தல் நீ எப்படி வேணா போப்பா எப்படி வேணா நடந்துக்குப்பா ஓ விஷயத்தில் நான் தலையிடுவதாக இல்லை அப்படின்னு புரிந்து கொள்ள வேண்டியது எது அறிவு அறிவு புரிஞ்சிக்கிச்சுன்னா மனசு என்ன ஆகிடும் இப்போ அந்த அறிவு வந்து ஒரு சாரி மனம்ங்கிறது ஒரு ஆறு மாதிரி ஒடையாருதுன்னு வச்சுக்கிங்க அறிவு வந்து இந்த ஆண்டு ஒரு தடுப்பு கட்டை அந்த ஆண்டு ஒரு தடுப்பு கட்டை போடுது அது என்ன ஆகும் ஸ்டோர் ஆகும் தண்ணி போகிறது தடையாயிருமா ஆகிடாதா அதை மீறி கொஞ்சோண்டு மனசு எலும்பும் என்னையே மீறியா இன்னும் ரெண்டு கட்டையை போடுறான் இப்படியே போட்டு அடிக்க அடிக்கி நாம் என்ன பண்ணுறோம் அந்த தண்ணியை மனசு வந்து என்ன பண்ணல சுதந்திரமாக செயல்பட அனுமதிக்கவே இல்லை இந்த இடத்துல ஒரு சின்ன ஸ்டோரி சொல்லிக்கிறேன் சொல்லாம் தானே ஜூ போயிருக்கீங்களா ஜூவில் இந்த கொடிய விலங்குகள்னு சொல்கிறக்கூடிய வைல்டு அனிமல்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்கல்ல சிங்கம் புளி பாம்பு இந்த மாதிரி அந்த வைல்டுனஸ்ஸான அனிமல்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் சிங்கத்துக்கிட்ட போய் அடுத்தது கவனிச்சு பாருங்கள் என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்கும் தெரியுமா பார்த்துருக்கீங்களா அப்படியே நடக்கும் இப்படி போயிட்டு திரும்பி திரும்பி நடந்துக்கிட்டே இருக்கும் அதுக்கிட்ட ஒரு உர்ன்னு ஒரு சத்தம் இருக்கும் தெரியுமா உர்ரு உர்ன்ட்டு நடந்துக்கிட்டே இருக்கும் என்ன அது அங்கே என்ன சொல்லுது சிங்கத்து பாசம் எனக்கு தெரியாதுன்னு சொல்லுவீங்க சும்மா ஒரு ஜாலியாக ஒரு அனுமானமாக சிங்கம் என்ன சொல்லுது என்ன ஏண்டா இப்படி அடைச்சி போட்டுருக்குறீங்க என்னுடைய சொந்த இடம் காடுடா என்னை ஏண்டா இந்த சுழுண்டு இடத்துல போட்டு அடைச்சிருக்கிறீங்கங்கிறத அதோடைய மொழியில் அது சொல்லுதுன்னு எடுத்துக்கிட்டா கரெக்டாக நம்ம அறிவு கிராஸ் நம்ம தான் நம்ம தான் பெரிய அறிவாளி நம்ம தானே அது தெரிஞ்சுக்கோமா இல்லையா சிங்கம் வந்து சிங்கத்தோட ஒரிஜினல் பிளேஸு ஜூவா காடு அது தவறி நம்மளுடைய பார்க்குறதுக்கோசம் நம்ம என்ன அதை வந்து பிடிச்சிட்டு வந்து ஒரு இடத்துல போட்டுக்கிறதுக்கு பேர் தான் ஜூ கரெக்டா அதுக்கு எத்தனை கேட்டு போட்டிருக்கிறோம் இந்த ஆண்ட மேலே வராதத்துக்கு ஒரு இது இப்படி சைடில் வராதத்துக்கு ஒரு இது இத்தனை பூட்டு எங்கேயும் அது தப்பிச்சு வெளியே வந்துடக்கூடாது புரிஞ்சுதா இப்போ நான் கேட்குறேன் அது எல்லாத்தையும் உடச்சி வர்றோம் என்ன நடக்கும் பார்த்து ஒரு பயலை நம்மளை எல்லாம் வேடிக்கை பார்த்தா நான் அவனெல்லாம் விடக்கூடாது அவன் எல்லாத்தையும் கொன்று சுக்குநூறு ஆக்கிட்டு தான் செய்யணும்னு சிங்கம் செய்யுமா பதில் சொல்லுங்கள் இதுவும் கேள்வி தாங்க ஏன் அதுக்கு மனிதர்களை கொல்லணுங்கிறது நோக்கமா தன்னுடைய ஒரிஜினல் இருப்பிடமான காட்டை நோக்கி ஓடணுங்கிறது நோக்கமா கண்டிப்பாக வந்து இவன்லாம் என்னை பார்த்து சிரித்தான் இவனை கொண்டுடுவேன்னு சொல்லி அதுக்கு ஒரு நோக்கமும் கிடையாது என்னுடைய ஒரிஜினல் பிளேஸ் எங்கேங்க காடு அது வந்து வழியில் தப்பிச்சு ஓடும்போது எவனா வந்தால் ரெண்டு அடி அடிச்சுட்டு போவோம் அது வேறு விஷயம் அது அப்போ கூட அது வந்து தன்னை பாதுகாப்பு வச்சு செய்யும் உன்னை பார்த்துக்கிச்சுன்னா வந்து கொள்ளும் இதெல்லாம் சுத்த பொய் புரியுதா அந்த மாதிரி எந்த ஐந்தறிவு ஜீவராசிகளுக்கு வரலுமே கிடையாது நம்ம அதெல்லாம் அதில் இருந்தால் என்ன பண்ணிடலாம் விடுபட்டுடலாம் சாதாரண மக்களுக்கு ஏதோ சொல்லிட்டு போகிறாங்க விட்டுட்டு நீங்கள் வெளியே வந்துடுங்க நீங்களாம் யார் இப்போ சத்தமே வரலையே ஞானிகள் ஞானிகளுக்கு எதுவுமே ஒன்றும் செய்யாது எல்லாத்தையும் கடந்தவன் தான் மனசு கூடையே முரண்படாதவன் யார் தன்னோடு தான் முரண்படாதவன் தான் ஞானி தன்னோடு தான் முரண்படுவன் யார் அஞ்ஞானி மனசோட இயக்கம் எனக்கு கட்டுப்பட்டதுன்னு நினைக்கிறவன் யார் அஞ்ஞானி அறிவு இல்லாதவன் மனசோட இயக்கம் எனக்கு கட்டுப்பட்டது கிடையாதுன்னு புரிஞ்சுக்கிட்டவன் யார் இப்போ புரியுதா அப்போ நீங்களாம் யார் அவ்வளோதான் புரிஞ்சுது இல்லையா ரைட் அது மாதிரி மனதோட இயக்கத்தில் எனக்கு எந்த வேலையும் இல்லைன்ட்டு அடுப்பை என்ன பண்ணிட்டோம் அமிச்சிட்டோம் இது வரலாம் தான் நம்ம நேற்று பார்த்தோம் அதை ரீக்கால்லேயே ஒரு சில விஷயங்களை அப்படியே பேசி முடிச்சிட்டோம் சரியா இதுக்கு மேலே நாம் இன்னும் பார்க்கல சரி இப்போ நம்ம பார்க்கலாமா இப்போ வந்து அடுத்தது ஒரு நிறைய பேர் என்கிட்ட கொஞ்சம் கேள்விகள்லாம் கேட்டாங்க நீங்கள் எல்லா விஷயமே உங்களுக்கு இங்கே திருப்தி வரணும் சார் 
வெளியில் திருப்தி இல்லை எங்கே திருப்தி வரணும் மனசுக்குள்ள திருப்தி வந்துடுச்சுன்னா வெளியில் திருப்திங்கிறது ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடும் ஏன் மனசுக்குள்ள திருப்தி வரணும் நைன்டி நைன்டி நைன் பாயிண்ட் பாயிண்ட் நைன் நைன் மனசு ஸோ குளிக்கிறது ஆகட்டும் சும்மா குளிக்கிறது இன்றைக்கி தான் சாருக்கு ஒரு சின்னது இன்றைக்கி தான் சொல்லிக் கொடுத்தேன் நானே இப்போ தான் குளிக்க ஆரம்பித்தேன் காக்கா குளியில் விட மோசமான குளியில் என் குளியில் எங்கள் வீட்டுக்காரி எப்போ போகிற எப்போ வெளியே வந்தனே தெரில காலுக்கெல்லாம் ஒரு நாளைக்காவது சோப் போட்டுருப்பியா ஓ முதுகு தானையா அதுக்கு என்ன அவ்வளோ பஞ்சம் உன் முதுகு சோப் பார்த்தே பல வருடம் ஆயிருக்க மாட்டேருக்கு இப்படி தான் நான் இருந்தேன் நண்பர்களே ஓகேவா அப்புறம் அப்படியே இப்போ தான் வந்து நாம் ரொம்ப பரபரப்பாக ஓடிக்கிட்டே இருக்கிறோம் ஆனால் எதையும் உருப்படியாக ஒன்றும் செஞ்ச மாதிரி தெரியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு அப்படியே ஒரு நேச்சுரலாகவே அப்படி நம்ம ஐயாவோட இந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வரமுடில வர வர சும்மா பரபரப்பாக ஓடாத கொஞ்சம் உக்காரேன் என்னாத்து அப்படி கிழிச்ச அப்படி ஒன்றும் கிழிச்ச மாதிரி தெரில ஆனால் எப்போ பார்த்தாலும் வேகமாகவே இருக்குது என்ன தாண்டா பண்ணுற ஒன்றும் தெரில எல்லாத்துலேயுமே ப்ரெஷர் எல்லாத்துலேயுமே பரபரப்பு காத்தாலேருந்து ஆரம்பித்த ராத்திரி வரணும் இவர் தான் இவர் தலைமையில் தான் பூமியே இவர் தூக்கி சோழர் வச்சுக்கிட்டு தான் நடத்துகிற மாதிரி கம்பெனியை தூக்கி வச்சுக்கிறாரு ஊட்டை தூக்கி வச்சுக்கிறார் நாளிலேனா ஒன்றும் நடக்காது பாருங்கன்னு வேறு ஒரு பெரிய பேர் வேறு நமக்கு அப்படி தான் நாம் நினச்சிக்கிட்டு இருக்கிறோம் இருக்கமா இல்லையா உண்மையில் அப்படி இருக்குதா பையனை கேட்டு பாருங்கள் எங்கள் அப்பா மூணானே எனக்கு அவ்வளோ ஃப்ரீங்க சொல்லுவானா சொல்ல மாட்டானா நீங்கள் வீட்டுக்கார மாட்டே நீங்கள் முதல்ல கம்பெனிக்கு தான் போவேன்பா சொல்லுவாங்களா சொல்ல மாட்டேன் மத்தியானம் சோத்துக்குவா போ கிளம் சொல்லுவாங்களா சொல்ல மாட்டாங்களா யதார்த்தம் அப்படித்தான் நீங்கள் அதே மாதிரி நாலாம் போய் ஞாயிற்றுக்கிழமை லீவுனா சமையல் கிட்ட கிட்ட போய் அதை செய்ய செய்வேன் சித்த போய் உக்காரியா இனி செய்ய விட இல்லை நீ செய் அதில் நம்ம நீ கட்டத்தில் பக்கத்தில் இருந்தீங்கன்னா வர்றது கூட சரியாக வராது நீ அங்கே போய் உட்கார போ உனக்கு எல்லாம் வரும் டேபிளுக்கு வரும் போய் அங்கே போய் உட்கார சாப்பிடும் டேபிள் இல்லை கீழே உட்காந்து தான் சாப்பிடும் டேபிளே நம்ம யூஸ் பண்ணுறதே கிடையாது தயவு செஞ்சு சம்மணம் போட்டு உட்காந்து சாப்பிடுங்க சுகாசனம் தி பெஸ்ட் ஆசனம் டெய்லி நீங்கள் இருபது இருபது நிமிஷம் உட்காந்தீங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு எவ்வளோ நேரம் கீழே உட்காறீங்க ஒரு மணி நேரம் தயவு செஞ்சு பிள்ளைங்களுக்கு இதை வந்து ஞாபகப்படுத்தி முதல்ல டேபிளை தூக்கி என்ன பண்ணிடணும் டேபிளை தூக்கி தான் போடுவேன் டேபிளை ஒரு இடத்த ஓரமாக வச்சுக்கிட்டு அதில் வெயிட் வைக்கிறதுக்கு பயன்படுத்துகிற ஒரு அலமாரி லேப்டாப் ஏதோ ஒரு இதுக்கு அந்த மாதிரி இதுக்கு யூஸ் பண்ணுங்க சாப்பிட்றதுக்கு டேபிளை பயன்படுத்தவே கூடாது தரையில் உட்காந்து தான் சாப்பிடணும் நம்ம கல்ச்சர் அப்படி தான் சரியா சாப்பிட்டிங்கன்னா உங்கள் உடம்பு எப்படி ஆகிடும் ஆரோக்கியமாக இருக்கும் பிள்ளைங்க நாம் சாப்பிட்றத பார்த்தா பிள்ளைங்க ரெண்டு நாள் சிரிப்பாங்க மூணாவது நாள் என்ன பண்ணுவாங்க உக்காருவாங்க கண்டிப்பாக உக்காருவாங்க நீங்கள் அவங்கள உக்காருன்னு சொல்லாதீங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக மூணாவது நாள் நாலாவது நாள் நீங்கள் எல்லா பொருளையும் எடுத்து வைங்க கீழே வருவானா வரமாட்டானா கண்டிப்பாக வருவாங்க முதல் மாற்றம் பிள்ளைங்களுக்கு யார் இருக்கணும் அவங்களா நாம்பலா நம்ம மாறினா பிள்ளைங்க கண்டிப்பாக மாறுவாங்க நம்மளே அதுக்கு இல்லாமல் அவங்கள மாறு மாறுன்னு சொல்கிறது சான்ஸே கிடையாது முதல் மாற்றம் பெற்றோர் ஓகேவா இப்போது மனசுக்குள்ளே எனக்கு எதிர்மறையாக எண்ணம் வருகிறது வெளியில் நான் வந்து நல்ல செயல் செய்ய வேண்டியது எப்படி சார் செய்கிறது உள்ளுக்குள்ளே வர்றது பூரா சரியில்லாமல் வெளியில் ஆனால் நல்லது செய்யணும்னு சொல்கிறீங்க எப்படி சார் செய்கிறது யார் இருந்தாலும் செஞ்சுருக்கீங்களா சொல்லி கா சொல்லி தான் சொல்லுங்களேன் பார்ப்போம் அப்படின்னு சொல்லி இதாக இவர் கேட்குறார் அவர் வக்கீல் இல்லையா அதனால் அவர் கேட்குறார் சொல்லுங்களேன் பார்க்கலாம் கேட்குறதுக்கெல்லாம் நல்லா தான் சார் இருக்குது ஏதாவது அதுக்கு ஏதாவது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கா யார் இருக்கிறா அப்படின்னா நான் உடனே சார் நானே இருக்கேன் சார் என்னுடைய சொந்த லைஃப்பில் நான் ஏதாவது சொல்லட்டுமானேன் சொல்லப்பா அப்படின்னாரு அதை தான் இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் பேச போகிறோம் சரியா எனக்கு வந்து சிறு வயதில் கிட்டத்தட்ட ஒரு பதிமூணு பதினாலு வயசு இருக்கும் இப்போ என்ன ஆகுன்னு கேட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் நம்மளே நமக்கு தவந்த நான் வேலைகளை செய்ய தொடங்கி இருப்போம் பதினாலு வயசுனா ஓரளவுக்கு வந்துடுவோம் இல்லையா என்ன வரும் ஏழை எட்டு படிக்கிறோம் எட்டு ஒம்பது படிக்கிற வயசு வந்துருச்சுன்னு வச்சுங்களேன் அந்த கட்டம் ஆனால் என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் அறிவு அப்போ வளர்கிற கண்டிஷன் அப்போ என்ன ஆகும்னு கேட்டிங்கன்னா வீட்டுக்கு விட்டு வெளியே போன அப்பா டைம் ஆகிடுச்சு எட்டரை மணிக்கெலாம் வந்துடுவாங்க வரலையே எதுவும் ஆக்சிடெண்ட் ஆகிருக்குமோ வழியில் செத்து போயிருப்பாங்களோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு மனசில் ஒரு எண்ணம் வரும் 
உடனே வந்து உடனே என்ன பண்ணுவேன் வேக வேகமாக போய் சாமி ரூம்லேருந்து அப்பா எனக்கு இந்த மாதிரி என்னெல்லாம் வரக்கூடாது அவங்களுக்கு ஒன்றும் ஆகக்கூடாதுன்னு சொல்லி நான் கும்பிட்டுருக்குவேன் இப்படி நீங்களும் நிறைய பேர் கும்பிட்டுருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் அப்படி தானே கும்பிடாதவங்க புண்ணியவான்கள் கும்பிட்டவங்க அதை விட புண்ணியவான்கள்னு வச்சுக்கோங்க இப்படி தான் ஓடிக்கிட்டு இருந்துச்சு இதே மாதிரி நிறைய நெகட்டிவ் நம்மளை விட நம்மளை சார்ந்தவங்களுக்கு ஏதோ ஒன்று ஆயிருமோன்ட்டு மைண்டு சதா நெகட்டிவ்லேயே இருக்கும் எந்த வேலை எடுத்தாலும் எது முன்னாடி நிற்கும் நெகட்டிவ் இருக்கும் நமக்கு இது பிடிக்குமா எவனுக்குமே பிடிக்காது ஆனால் நம்மளுக்கு மேலோங்கி வர்றது எது வருது நெகட்டிவாக வந்துக்கிட்டு இருக்குது இந்த நெகட்டிவை எப்படி நான் எதிர்கொள்வது இதுதான் இப்போ நாம் டீல் பண்ண வேண்டிய மெயின் கோர் சப்ஜெக்ட் சரியா இப்போ என்ன பண்ணுறோம் அதுக்கு இந்த மனசை கண்ட்ரோல் பண்ணனா நாம் நெகட்டிவை சரி செய்தலான்னு சொல்லிட்டு முதல் முதல்ல நான் என்ன பண்ணேன் ராமகிருஷ்ணா மிஷன்ஸ் போனேன் அடுத்தது நிறைய இந்த மாதிரி ஆன்மீகம் போனேன் வேதாத்திரி மகரிசியில் நான் துணை பேராசிரியாக இருந்து இருக்கிறேன் இருந்தேன் ஓகேவா அப்புறம் வந்து ஆன்மீகத்துக்கு தேவையான அத்தனை எங்கெங்கெல்லாமோ அங்கெங்கெல்லாம் போயிட்டு வருவேன் ஏன்னா நமக்கு வந்து விடை தெரியல இல்லையா இந்த ஆண்ட பயிற்சி பார்த்தீங்கன்னா கூடிக்கிட்டே போகுது இந்த டெக்னிக் மைண்டை கண்ட்ரோல் பண்ணுறது அந்த டெக்னிக் இந்த டெக்னிக் அந்த டெக்னிக் அந்த டெக்னிக் அந்த டெக்னிக் இங்கே அமைதி கிளி கிளி கிளின்னு கிழிஞ்சு போகுது இருக்கிற அமைதியை விட இன்னும் மேலும் கிழியுது அதை விட ஒரு அதில் ஒரு பெரிய கேவலம் என்னென்னா ரெண்டு பொசை தூக்கிட்டு வர்றது ரெண்டு பொசத்தை தூக்கிட்டு வருவேன் ஏன்னா அடுத்த அமைப்புக்கு போனோம்னா ரமணர் புக்குன்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு தூக்கிட்டு வரும் அப்படியே எங்கள் வீட்டுக்கு அப்படி கேவலமாக பாசித்திருப்பா இப்போ இந்த கட்சா அப்படிம்பா பெரிய அவமானமாக இருக்கும் இல்லைம்மா சரி சரி இதெல்லாம் பார்த்துட்டு தான் இருக்கிறேன் அப்படிம்பா சேர்ந்து ரெண்டு புக்கை கொண்டு போய் வச்சுட்டு அதை ரெண்டு நாளைக்கு அப்படியே படிக்கிறது ஒரே சீரியஸாக இருக்கிறது அப்படியே ரமணர் மாதிரி அப்படி நம்மளை சிந்திச்சிக்கிறது அப்படியே ஏக போகமாக இருக்கிறது இது முடித்து அப்படியே வந்து பார்த்தாக்கா அந்தாண்ட ஜக்கின்னு போனோடனே அங்கே போனீங்கன்னா அப்படி ஒரு பாம்பு படங்களாக இருக்கும் போயிருக்கீங்களா அந்த ஆசிரமெல்லாம் பாம்பு படங்கள் இருக்கும் அப்படி அவர் எங்கே பார்த்தாலும் தாப்பால் கூட பாம்பு தான் நீங்கள் போனீங்கன்னா பாருங்கள் தாப்பால் தா பாம்பு தான்மா போட்டிருப்பாங்க சட்ட ஹேங்கர் பாம்பு தான் போட்டிருப்பாங்க அவங்க ரொம்பலாம் சும்மா அப்படி நாமல நானே பாம்பில் பயந்தாங்க சொல்லி ஐயா எல்லா இடத்துலையும் பாம்பாக போட்டு வச்சுருக்கேன் சுற்றி சுற்றி பாம்பாக இருக்கும் அது செவத்துலாம் பாம்பு தொங்குற மாதிரி தான் அவர் போட்டிருப்பார் அவர் அவர் ஏதோ ஒரு டிசைனில் போட்டிருக்காங்க நமக்கு இருந்தாலும் அங்கேயும் போய் நம்ம என்னன்னு நம்ம மனசை வென்று நம்ம வரலான்னு போகிறது அங்கே போயிட்டு அப்புறம் போனால் பயந்து கேந்திட்டு முல்ல அப்புறம் போய் அப்படியே வந்து எப்படியாவது ஈசா லிங்கத்துக்கும் நடுவில் இருந்து அப்படியே முழு சக்தியும் வாங்கி பாதரசத்தை அப்படியே உள்ளே நமக்குள்ளே இழுத்துட்டு வந்துடலான்னு போகிறது அங்கே போனால் நாலு பொசம் தூக்கிட்டு வர்றது அந்த தாடி விட்டு இந்த தாடியா நம்ம வீட்டுக்காரமா இப்போ இதுவா சரி அவன் வந்த உடனே என்ன பண்ணுறது ஒரு தலையை அதில் பார்த்திங்கன்னா அங்கே ட்ராயிங்லாம் பண்ணியிருப்பாங்க உடனே என்ன பாயிண்ட்டை ட்ராயிங் பாக்ஸை வாங்கி ஒரு காஞ்ச இலை மேலே அப்படி பெயிண்ட் அடிக்கிறது அப்படி கோடு போட்டு நாமளும் ரெண்டு பாம்பு போகிறது பண்ணாத அட்டை காசும் கொஞ்சம் நேரம் கிடையாது இதே வேலை அதே மாதிரி இப்படி ஒவ்வொரு இடத்துக்கும் போகிறது எதோ ஒரு வேலையை செஞ்சுட்டு இருக்கிறது இப்படியே செஞ்சு செஞ்சு சலித்து போனேன் ஆ ஆன்மீகத்துக்கு போகாத இடமே கிடையாது இதுதான் ஆர்ட் ஆஃப் லிவிங் எல்லாமே போயிட்டேன் சார் எனக்கு தெரிஞ்ச எல்லா இடத்துக்குமே போயிட்டு வந்தாச்சு ஒன்றும் பெண்டிங் இல்லை எங்கேயும் எல்லா இடத்துலையும் போனால்தான் ஃபெயில் ஃபெயில் ஆ நித்யானந்தா கிளாஸ் தான் முதல்ல நான் வந்து நம்ம சேலத்தில் தான் அறிமுகமே ஆ கதவை தூர காட்டுறது இருக்கிட்டு இருக்குது அவர் கடைசியாக என்னமா என்ன பிரகடனமா ஞானத்தின் பிரகடனமா எல்லாம் எல்லா பிரகடனமும் இருக்குது நம்மக்கிட்ட ரெண்டாயிரம் புஸ்தகம் இருக்குது ஆ விபாசனால் அஞ்சாவது தான் போயிட்டு வந்தாச்சு சொல்லுங்கம்மா இருக்கணும் 
மனசுனால எண்ணங் ரெண்டு எண்ணங்களை வந்து இப்போ நம்ம வேற ஒரு இடத்துல கான்சென்ட்ரேட் பண்ணால் எண்ணங்கள் நம்மளுக்கு வந்து ஓத்தமையாக இருக்காதுங்கவங்கள அதை பற்றி என்ன சொல்கிறீங்க அதுக்கு பேர் எஸ்கேப் தானே வெளியே <laughs> வருவாங்க <laughs> செத்து போயிடுவேன்ற நெகட்டிவ் எண்ணம் தான் முதல்ல வரும் இவ்வளோ நேரம் டிவி பார்த்தியாடா அந்த காமெடிலாம் எனக்கு நிற்கல மேபி நீங்கள் கப்புறமாக இருந்தால் கொஞ்சம் வேறு மாதிரி கூட நடக்கலாம் அது எனக்கு தெரியல எனக்குலாம் வந்து டக்குன்னு காமெடி பார்த்தோம்னா அந்த அப்படி அதை அதுலேயே ஒரு நாலு மணி நேரம் அஞ்சு மணி நேரத்தில் அப்புறம் முடிஞ்சு மறுபடியும் பழசுபடி வந்துருது இல்லை எனக்கு உடனே வந்து உங்களுக்கு நாலு மணி நேரம் கழிச்சு வந்துருக்கு நான் அதுக்கப்புறம் வேறு ஏதாவது பண்ண ஆரம்பிச்சிருவேன் அது சரியான மருவு முறையான்னு கேட்குறேன் கண்டிப்பாக கிடையாது தீரத்துடன் எதிர்கொள்வது தான் சரியான அணுகுமுறை எந்த எனர் எந்த எண்ணங்களாக இருந்தாலும் சரி உணர்வுகளாக இருந்தாலும் சரி அது சம்பந்தமாக நாம் செய்வதற்கு எதுவும் இல்லைங்கிற ஒரு தீரம் அதுதான் வீரமே அது எதிர்கொள்வது தான் சரியான அணுகுமுறை எதாலிருந்தும் எஸ்கேப் ஆகி ஓடுறதோ நம்மளை டைவர்ட் பண்ணிக்கிறதோ எல்லாமே எஸ்கேபிசம் அவ்வளோதான் இப்போ சாதாரணமாக பார்த்தீங்கன்னா இதை நாம் வந்து இப்படியே எண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறதுனால பேனிக் அட்டாக்குன்னு சொல்லிட்டு ஒரு இது வருது என்ன தானே அதுவும் ஆ அதில் எண்ணத்துக்கு ஒரே பாயிண்ட் தான் அதை நாம் வந்து எப்படி அவாய்ட் பண்ணுறது இல்லை நீங்கள் இப்போ தான் இதுக்குள்ளே வந்திருக்கிறீங்க யோக சிகிச்சைன்னு ஒரு புக்கு போட்டிருக்கிறோம் யோக சிகிச்சைன்னு நான் நாலு டாக் பேசியிருக்கிறேன் நீங்கள் அதெல்லாம் கேட்டு பாருங்க நமக்கு இருக்கிற உடல் துன்பங்களை எவ்வாறு பார்ப்பது அப்படின்னு சொல்லிட்டு போட்டுக்கிறேன் கேட்டதுனால இப்போ சொல்ல வேண்டிய தருணத்தில் இருக்கிறேன் சொல்லிட்டுமா இந்த நகை இருக்குல்ல இந்த நகம் வந்து மாருதி வேன் வந்து வச்சு சாத்திட்டேன் அப்போ இந்த நகம் பேந்துருச்சு உங்களுக்கு யாருக்கா அது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆகிருக்கா எப்படி வழி வலிக்கும் தெரியுமா நகை வந்து பேந்துருச்சு சும்மா அப்படியே வெட்டுக்கு வெட்டுக்கு வெட்டுக்குன்னு இழுக்குது அப்படியே ஒரு செகண்ட் அப்படியே வந்து ஒரு நிமிஷம் யோசிக்கிறேன் ஐயா வந்து அவருக்கு தேல் கொட்டின ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சொல்லியிருப்பாங்க நீங்கள்லாம் கேட்டீங்களா என்னென்னு எனக்கு தெரில தெரியுமா தயவு செஞ்சு அதெல்லாம் படிங்க புக்கில் படிக்கணும் என்ன எனக்கு இந்த வழி வந்தோன்னே எனக்கு எது ஞாபகம் வந்துச்சு அந்த தேல் கொட்டினது ஞாபகம் வந்துச்சு அது இல்லாமல் நான் வந்து ஃபார்மசி மெடிக்கல் ஃபீல்டா கொஞ்சம் நம்ம எப்பயுமே ஆராய்ச்சி நம்ம தான் முதல்லேருந்து ஆராய்ச்சி தான் நம்ம பிரச்சனையே சரின்ட்டு இந்த நகை க கலண்டதை கொஞ்சம் கவனித்து பார்ப்போமேனு கவனிக்க தொடங்கினேன் இந்த வழி சம்பந்தமாக நாம் எதுவும் செய்வதற்கு இல்லை அப்படின்ட்டு அந்த வழிக்கு முழு சுதந்திரம் கொடுத்த உடனே என்னாச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே வழி வந்து கண்டினியூவாக இருக்குது கொஞ்சம் நேரம் கொஞ்சம் நேரம் கழித்து வழி இல்லாத தன்மை கொஞ்சம் நேரத்தில் நம்மளால் உணர முடியுது மறுபடியும் அப்படியே இறுக்கி வழி பிடிக்குது அப்புறம் கொஞ்சம் வழி இல்லாத தன்மை வருது புரியுதா நான் சொல்கிறது உங்களுக்கு இதெல்லாம் அப்புறம் கொஞ்சம் நேரம் ஆக ஆக என்ன இருக்குது வலிக்குது வழி இல்லாத நேரம் அதிகரிக்குது அப்புறம் கொஞ்சம் நேரத்தில் வழி லைட்டாக இருக்குது வழி இல்லாத நேரம் அதிகரிக்குது வழி இல்லாத நேரம் தான் நம்மளுடைய நம்மளுடைய ஒரிஜினல் இது வழி இல்லாதது தான் இடையில் ஒரு அடிப்பட்டுச்சு அதனால் வழி வந்துச்சு அந்த வழிக்கு சுதந்திரம் கொடுத்தோம் வழி ஆட்டோமேட்டிக்காக ஃபட் அவுட் ஆகிடுச்சு புரிஞ்சுதா இன்னும் கூட சொல்லலாம் ஒரு பெரிய குளம் இருக்குது குளம் சலனம் இல்லாமல் இருக்குது இவ்வளோ பெரிய கல்லை தூக்கி தொப்புன்னு போட்டோம் என்ன ஆகும் அப்படி வேவரிங் அப்படி 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 போகுமா நான் உங்ககிட்ட நீங்கள் எல்லாம் தான் கப்புறம்னு தெரியும் இருந்தாலும் ஒரு கேள்வி இந்த வேவரிங் ஏற்படுது இல்லை இந்த வேவரிங் என்பது சமநிலைக்கு ஏற்படுத்துறதுக்கு உதவக்கூடியதா சமநிலையை குலைக்கக்கூடியதா நல்லா கவனமாக சொல்லணும் ஒரு சமநிலையோட ஒரு குளம் இருக்குது இவ்வளோ பெரிய கல்லை தொப்புன்னு போட்டோம் அலை இருக்குல்ல இந்த அலை வந்து மீண்டும் சமநிலை ஏற்படுத்துவதற்காக நிகழ்கிறதா இல்லை தண்ணீரின் சமநிலையை குலைக்கிறதா தெளிவா தெளிவா சூப்பர் நான் தான் சொன்ன நீங்கள் கப்புறங்கிறது எனக்கு முதல்ல தெளிவாக தெரியும் அப்போ என்ன சொல்லுது நாம் சும்மா இருந்தாலும் 
எவனோ ஒருத்தன் கல்லை போடுற மாதிரி நம்மள என்ன பண்ணுவான் அவமானப்படுத்துவான் கேவலப்படுத்துவான் அசிங்கப்படுத்துவான் இப்படி அது கல் மாதிரி நமக்கு வந்து ஒருத்தன் பண்ணுற அவமானம் இன்சூரன்ஸ்ன்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு பேச்சுக்கு போட்ட உடனே இங்கே என்ன ஆகும் அவனை மட்டும் வச்சு ஓடு தான் ஓடலையா உள்ள அது பாட்டுக்கு நம்ம கண்ட்ரோலில் அங்கே ஒன்றுமே நிற்காது நீ நான் தான் மெடிடேஷன் செய்கிறேனே ஏனப்பா கோவப்படுகிறாய் கேட்குமா போடாங்க அப்படின்ட்டு அது பாட்டுக்கு வரும் வருமா வராதா எதுவுமே கேட்காது நண்பர்களே கல் உளுந்தா அலை ஏற்படும் அவ்வளோதான் இப்போ நம்ம அந்த அலையை சரிப்படுத்தணுமா அடுத்த கேள்வி சரி அதை சரிப்படுத்துறதுக்கு அங்கே வேலையே கிடையாது இப்படி ஏற்படுறால அடுத்தது அப்படி ஆகும் அடுத்தது அப்படி ஆகும் அப்புறம் அப்படியே 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 சமநிலை ஆகிடும் மனதை சமநிலைப்படுத்துவதற்கு எனது முயற்சி கொஞ்சம் கூட தேவையே இல்லை ஒருத்தன் சொன்னால் கல் ஒழிஞ்சி மன சமநிலை குலைவு ஏற்பட்டது குலைவு இல்லை அது உடனே மனசு மீண்டும் சமநிலைப்படுத்துறதுக்கு வேலை ஆரம்பிச்சிருச்சு அப்படி எடுத்துக்கலாம் நாம் என்ன பண்ணுறோம் டென்ஷன் சார் எனக்கு அப்படி கப கபன்னு வருதுங்க சார் சொல்கிறோமா சொல்லலையா சொல்கிறோம் இல்லை இப்போ நான் அந்த டென்ஷனுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஏன் வரலான்னு சொல்லி அடுத்து சின்ன சின்ன கல்லாக போடுறோம் புரியுதா ஏற்கனவே தான் அலையாக வந்துக்கிட்டு இருக்குது நீங்கள் உங்கள் பங்குக்கு இன்னும் கொஞ்சம் கல் போடணுமா தேவையில்லை தெரியாமல் கல் போட்டிங்களா அதுவும் தப்பு இல்லை தெரிஞ்சு மீண்டும் தெரியாமல் கூட நீங்கள் ஒரு அஞ்சாறு கல்லை போட்டீங்க அதுவும் கூட தப்பு இல்லை சார் அது நம்மளுடைய கவனத்துக்கே தெரியாமல் நான் என்ன பண்ணிட்டேன் கொஞ்சம் கல்லை போட்டேன் தப்பு இல்லை நாம் கல்லை போட்டுக்கிட்டு இருக்கோம் அந்த உணர்வை நாம் கையில் பிடிச்சிக்கிட்டு தான் நாம் இப்படி வேலை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறோம் அப்படிங்கிறது எனக்கு ஒரு இடத்துல ஒரு கட்டத்தில் தெரியுமா தெரியாதா தெரியாத வரையில் அதுக்கு பேர் என்னங்க தாட்டு தெரியாத வரையில் அதுக்கு நம்ம பொறுப்பு எடுத்துக்க வேண்டிய அவசியம் நமக்கு அது நம்மை மீறி நடைபெறக்கூடிய ஒரு செயல் அதுக்கு நம்ம பொறுப்பு எடுத்துக்க வேண்டிய அவசியம் கடுகளவும் நமக்கு கிடையாது எந்த வினாடி தெரியுதோ அதுக்கப்புறம் தான் நாம் அந்த உணர்வு சம்பந்தமாக அப்பயும் அங்கே ஒன்றும் செய்கிறதுக்கு இல்லை எங்கே செய்யணும் அது சம்பந்தமான வெளியில் வேலை இருந்தால் செய்யலாம் மனசுக்குள்ளே வேலை ஒன்றும் பண்ணுறதுக்கு இல்லை முடிச்சிட்டோம் புரிஞ்சுதா இப்போ நம்ம அடுத்தது வந்துடுறோம் சப்ஜெக்டில் வந்துடுறேன் இந்த மாதிரி எல்லா மெடிடேஷன் அங்கே அங்கே விட்டுட்டு இங்கே போயிடக்கூடாது இல்லை இது மாதிரி நல்லா ட்ரையும் பண்ணி எதுலேயும் ஒன்றும் நடக்கலை ஏன்னா சப்ஜெக்ட் நமக்கு நிறையா ரெண்டு மூணு விஷயம் வச்சுக்கு அதெல்லாம் எல்லாம் ஃபெயிலு ஒன்று இரண்டு ஆண்டுகள் இல்லை பதினெட்டு ஆண்டுகளாக தொடர் தோல்வி ரெண்டாயிரம் புக்கு ஆயிரம் சிடி எல்லாம் வந்தாச்சு அப்படி தற்செயலாக தான் பகவத்தையாக ஒரு தடவை பார்த்தோம் அதான் நேற்று சொன்னேன் சாப்பாட்டுக்கு நம்ம அறிவாளி இல்லை சாப்பாட்டுக்கு என்ன பண்ணுறாரு நீ தான் எனக்கு இனிமேல் ஃபுல்லாக என்னை கவனிக்கணும்னு என்ன என்ன பண்ணிட்டார் அப்பையே நீ தானே கேட்டேன் வாடா அப்படின்னு நம்மளை தூக்கி போட்டாங்க புரியுதா நான் செய்த பூர்வ ஜென்ம புண்ணியமாக கருதுகிறேன் புரியுதுங்களா அவங்களுக்கு வேலை செய்கிறது எப்படி நான் எனது பெற்றோர் எனது தலைமுறையே செய்த புண்ணியம் பகவத்தையா எனக்கு கிடைத்தது புரியுதுங்களா நான் சொல்ல வர்றது அப்படி தான் என்னுடைய மனநிலை இருக்குது என்னை பொறுத்த மட்டும் நான் அவரை பார்க்குறதே ஒரு கடவுளை மாதிரி தான் நான் பார்க்குறேன் எனக்கு வேறு எந்த கடவுள் கிடையாது அதெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது எல்லாமே அவங்க ஒன்று தான் வேறு எந்த சிந்தனையுமே கிடையாது உங்களுக்கு என்னையா வேணும் அவ்வளோதான் இதில் சஜஷன் சொல்ல மாட்டேன் ரைட்டாக தப்பா எதுவுமே கேட்க மாட்டேன் செய்யணுமா செஞ்சிடலாம் அவ்வளோதான் ஏன் எதுக்கு கேள்வி கேட்குறதுக்கு நமக்கு வேலையே கிடையாது அந்த அளவுக்கு அவர்கிட்ட வந்து ஒரு சரண்டர்னஸ் இருக்குது அந்த சரண்டர்னஸ் தான் நம்மளை வந்து இன்றைக்கி என்ன பண்ணிருக்குது நம்ம இன்றைக்கி இவ்வளோ தூரம் பேச முடியுமா வாய்ப்பே கிடையாது நண்பர்களே அதெல்லாம் தான் இப்போ பின்னாடி சொல்ல போகிறேன் அந்த மாதிரி அவர் வந்து பார்த்தா அப்படி ஒன்றும் தெரியாத மாதிரி சாதாரணமாக இருப்பாங்க மிகப்பெரிய ஆற்றல் மிக்கவர் அவர் எது கேட்டிங்கன்னா எனக்கு ஒன்றும் தெரியாது சும்மா சாதாரணமாக சிம்பிளாக சொல்லுவாங்க மிகப்பெரிய சக்தி அவர்கிட்ட இருக்குது நீங்கள் அவர் கூட கொஞ்சம் நேரம் இருந்து பாருங்கள் உங்கள் மனசு உங்களை அறியாமல் சைலன்ஸுக்கு போகும் இதெல்லாம் நான் பல தடவை ஃபீல் பண்ணிக்கிறேன் சும்மா ஒன்றும் இல்லை அவங்க கூட நீங்கள் எதுவும் கேட்க வேண்டாம் பேச வேண்டாம் ஒன்றும் செய்ய வேண்டாம் 
ஏன்னா உங்களுக்கு ஒன்று கூட சிம்பிள் டெக்னிக் நீங்கள் புக்கெல்லாம் வாங்கிட்டு போகிறீங்க ஒரு புக்கை பார்த்துட்டு கொஞ்ச நேரம் நீங்கள் அவங்கக்கிட்ட உட்காருங்க உங்கள் மைண்டு சைலண்ட் ஆகுதா இல்லையா பார்த்துட்டு எனக்கு சொல்லுங்கள் நாட் ஜோக் சீரியஸாக சொல்கிறேன் செஞ்சு பாருங்கள் உங்களுக்கு தெரியும் உங்கள் மைண்டு அப்படியே அப்படியே காம் டவுன் ஆகும் இல்லை நான் பல தடவை பார்த்துருக்குறேன் அவ்வளோ சக்தி மிக்கவங்க அவங்க இப்போ இருந்தாலும் நாம் வந்து இதனால் அவங்க அதெல்லாம் முன்னெடுத்தது இல்லை எதை முன்னெடுத்துறாங்க உன் அறிவு பூர்வமாக புரிந்து கொள்வது தான் நேரடியாக உனக்கு உதவி செய்யணும் தான் சொல்கிறாங்களே தவிர மிராக்களை எதை கேட்டீங்கனாலும் அதெல்லாம் வேஸ்ட் ஒரே வரி அதுக்கெல்லாம் நம்ம கவனம் செலுத்த வேண்டிய அவசியம் இல்லை முடிச்சு வண்டி வண்டியாக பேசுனாலும் அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லைன்றுவாங்க அவ்வளோதான் ஒரே வரி இப்போ நம்ம சப்ஜெக்டுக்கு வருவோம் இப்படி முயற்சி பண்ணி பதினெட்டு வருஷமாக விடை கிடைக்கல எதுக்கு அப்படிங்கிறத தான் சொல்கிறேன் எனக்கு கார் ஓட்ட வேண்டும் என்று அலாதியான பிரியம் இருக்குமா இருக்காதா பதினாறு பதினேழு வயசு இந்த பிரியம் வரத்தானே செய்யும் லைசன்ஸ் வாங்கி நாமளும் கார் ஜம்முன்னு ஓட்டணும்னு ஒரு பெரிய ஆசை ஆனால் அதே நேரம் மனசில் என்னதோ நீ கார் எடுப்ப இன்னும் கொஞ்சம் தூரம் போவ போனவொன்னே இங்கே ஒரு இடத்துல ஆக்சிடென்ட் போயிடுவ அங்கே டாக்டர் இருக்க மாட்டாங்க நர்ஸ் இருக்க மாட்டாங்க ஆஸ்பத்திரி இருக்காது பிளட்டு கிடைக்காது ஆம்புலன்ஸ் இருக்காது அது பாட்டுக்கு எங்கேயோ போய் நிற்கும் புரியுதா ஆனால் வண்டியே நிஜத்தில் ஸ்டார்ட் கூட பண்ணல மனசு எங்கே போச்சு நெகட்டிவின் உச்சத்துக்கு போச்சு இதுக்கு எப்படியாச்சும் சமன்படுத்திடணும் நானும் பதினெட்டு ஆண்டுகளாக பல்வேறு மனப்பயிற்சிகளில் செய்து களைத்து இழைத்து சோர்ந்து போனது தான் மிச்சம் எதுலேயும் ரிசல்ட்டு கிடைக்கவே இல்லை ஓகேவா இதுதான் நிஜம் இப்போ வந்து இப்போ தான் வந்து பகவத்தையோடைய அறிமுகம் கிடச்சி கொஞ்சம் பழகிட்டுருக்குறோம் நேராக ஐயாட்ட போகிறேன் ஐயா எனக்கு வந்து வண்டியே ஸ்டார்ட் பண்ணல ஆனால் இப்படி வருது ஆஸ்பத்திரி நர்ஸு பிளட்டு கிடைக்காது இப்படியே சொல்லிக்கிட்டு இருக்குங்க என்னால் வண்டி கூட எடுத்து ஓட்ட கூட முடியலைங்க அண்ணே அப்படி அவர் வந்து இப்போயாவது கொஞ்சம் பேசுகிறாங்க அவர் வந்து இதில் நமக்கு ஒன்றும் வேலை இல்லை பார்த்திங்களாண்ணார் என்னடைங்க நான் எவ்வளோ பெருசு சொல்கிறோம் ஒன்றும் வேலை இல்லை ஒன்றும் வேலை இல்லைன்னைங்க அப்படின்னே அது நாமளாக கொண்டு வரது இல்லை தானாக வரதுன்னு அதில் நமக்கு வேலை இல்லை பார்த்திங்களா ஒரே வேறு அவ்வளோதான் மொத்தமாக ஒரே ஒன் வேர்ட் ஆன்சர் மாதிரி முடிச்சிட்டார் அப்புறம் தான் எனக்கு புரிஞ்சிச்சு நாம் விரும்பி கொண்டு வரோமா தானாக வருதுங்களா அதெல்லாம் நம்மளை கேட்குறதும் இல்லை அது போகலாது வந்துடுது நமக்கு அதில் எந்த வேலையும் இல்லை அப்படின்னு புரிஞ்சிருச்சு புரிஞ்சுக்கிட்டேன் என்னன்னு இப்படி என் மனதில் நெகட்டிவாக ஆஸ்பத்திரி நர்ஸு டாக்டர் கிடைக்க மாட்டாங்க பிளட்டு கிடைக்காது ஆஸ்பத்திரி போயிடும் எல்லாம் போயிடுவாங்கிற எண்ணங்களுக்கு நான் ஒன்றும் செய்ய தேவையில்லைங்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டேன் இப்போ நான் காருக்கு கீ போட்டேன் என் மனதில் நீங்கள் தான் எல்லாம் கப்புறம் தானே பதில் சொல்லுங்கள் என் மனதில் ஆஸ்பத்திரி நர்ஸு டாக்டரு பிளட்டு கிடைக்காதுங்கிற எண்ணம் வருமா வராதா சத்தியா நான் மறுபடியும் சொன்னேன்ல நீங்கள் எல்லாருமே தெரியும் வரும் இப்போ நான் என்ன செய்யணும் இதை வந்து நான் வந்து நான் பதில் சொல்கிறது ரொம்ப ஈஸி நீங்களாம் சொல்லணும்னு நான் எதிர்பார்க்குறேன் நான் என்ன செய்ய வேண்டும் நீங்கள் எல்லாம் ஞானிகள் தானே பதில் சொல்லுங்கள் என்ன செய்யணும் இதில் ஒன்றும் செய்யக்கூடாதுன்னா எப்படி கார் போவோம் எண்ணங்களை விட்டுருணுமா கார் ஓட்டுற செயலை மட்டும் செய்யணும் சூப்பர் எண்ணங்கள் வர்றதுக்கு என்ன பண்ணுறது திங்க் பண்ணக்கூடாது ம் சூப்பர் எல்லாருமே நல்ல ஆன்சர் வெரி குட் அதாவது என்ன சொல்கிறோம் எனக்குள்ள வர நெகட்டிவான எண்ணத்துக்கு நான் ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணணுமா பண்ண வேண்டாமா அது அகம் சம்மந்தப்பட்டதா புறம் சம்மந்தப்பட்டதா அகம் சம்மந்தப்பட்டதில் நமக்கு வேலை இருக்கா இல்லையா புரிஞ்சது தானே இந்த ஆஸ்பத்திரி நர்ஸு டாக்டர் சம்மந்தமாக நானாக செய்கிறதுக்கு ஏதாவது இருக்கா ஒன்றும் இல்லை அது அகம் பார்ட்டு அகம் சம்மந்தமாக எல்லாத்துக்கும் க்ளோஸ் கம்ப்ளீட்டாக க்ளோஸ் ஆஃப் பண்ணிட்டோமா இப்போ எனக்கு என்ன வேலை அடுத்தது வெளியில் கார் ஓட்டுறதுனா ஓட்டலாம் இல்லைனா சும்மா இருக்கலாம் ரெண்டு செய்யலாம் சரி ஓட்டி தான் பார்க்கலாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனாலும் இங்கே என்ன பண்ணுது அது பாட்டுக்கு நீ போவே இடிப்பே காலியாகவும் அங்கே ஆஸ்பத்திரி நர்ஸு அது பாட்டுக்கு கற்றிக்கிட்டே இருக்குது ஒரு லூஸு பையன் கத்துற மாதிரி அது உள்ளேருந்து தொடர்ந்து கத்திக்கிட்டே இருக்குது நாம் அதுக்கு ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணுற வேலையை என்ன பண்ணிட்டோம் ட்ராப் பண்ணிட்டோம் நம்மளுடைய கவனம் 
எங்க இருக்கணும் மனதை நோக்கியா செயலை நோக்கியா எஸ் அறிவை பயன்படுத்தி செயலை நோக்கி சிறப்பாக செய்கிறதுக்கு தான் நம்ம பயன்படுத்தணும் சரியா அப்போ என்ன பண்ணோம் எது ஆக்சிலேட்ரு எது பிரேக்கு எது கிளச்சு எது ரியர் மிரர் எது பேக் மிரர் எது மெயின் ரோடு எந்த ரோட்டுக்கு எப்படி போகணும் எப்படி பைபாஸை ரீச் பண்ணணும் இல்லையா இந்த பாதை வழியாக போனால் ஈஸியாக அந்த பாதை வழியாக போகிறது ஈஸியாக ரைட் இங்கே இன்ன ஸ்பீடு போகலாம் பைபாஸ் போனால் நல்ல ஸ்பீடு போகலாம் இப்படி வந்து புரிஞ்சு சிந்திச்சு சரியான செயல் செய்கிறதுக்கு பேர் தான் என்னங்க செயல் ஆக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இப்போ என்ன பண்ணிட்டேன் இது பாட்டுக்கு ஒரு பக்கம் லவல லவலவன்னு என்னங்குது ஆஸ்பத்திரி நர்ஸு டாக்டர் பிளட்டு ஆஸ்பத்திரி நர்ஸு டாக்டர் பிளட்டுன்னு ஒரு பக்கம் கத்திக்கிட்டே இருக்கு நான் இதை என்ன பண்ணல நான் இந்த ஆண்ட டிரைவிங்கிற பர்ஃபார்மன்ஸை ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் ஓகேவா கவனமாக முதல்ல கொஞ்சம் ஒரு ஃப்ரீயாக எல்லாம் ஓட்ட முடியாது இந்த புரிதலுக்கு முன்னாடி நம்ம வண்டி எடுத்தோம்னா நம்ம நண்பர்கள் வேறு இருப்பாங்க யார் ஓட்டுறது நீயா போய் சேர்ந்த மாதிரி தான் அப்படின்னு சொல்லி நாமளே ரவுண்டு சக்தியை வச்சு ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் மீதி அவன் பிடிக்கிறான் இப்படி தான் இருந்துச்சு அப்புறம் என்ன பண்ணுறோம் இப்போ வந்து போட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் மனசு அது என்ன சொன்னாலும்னு சொல்லிட்டு போட்டு நாம் பாட்டுக்கு வண்டி ஓட்டுற வேலையில் இறங்கி வேலை செய்கிறோம் மொல்ல 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 டிரைவிங் என்ன ஆகுதுங்க பர்ஃபார்மன்ஸ் டெவலப் ஆகுது இந்த ஆண்ட மைண்டுக்கு கொடுக்குற ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி என்ன ஆகுது குறையுது செயலுக்கு கொடுக்குற ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி கூடுது ஒரு ஆறு மாதம் தேவைப்பட்டுச்சு மைண்டு டோட்டலாக ரெஸ்பான்ஸ் ஒரு ஒருத்தனை நீங்கள் ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணலனா ஜண்டைக்கு வருவோனா ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணுறது யார் நம்மளுடைய அறிவு அறிவு ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணால் முட்டுச்சுன்னா அவன் என்ன பண்ணுவான் எவனை நீங்கள் சண்டைக்கு தான் வாடான்னு நீங்கள் கூப்பிடாமல் அவனாக வந்து சண்டை போடவே முடியவே முடியாது ஒன்று வசனம் சொல்லுவாங்க இப்படி இருக்கிற வரலும் என் சண்டை தீராதான் அப்படின்னா புரியுதா இப்படி ஒரு கொக்கி இப்படி ஒரு கொக்கி இருக்கிற வரலாம் இப்படி மாட்டினா என்ன ஆகிடும் சண்டை ஓயாது இந்த சண்டையை தீர்க்குன்னா என்ன பண்ணணும் ரெண்டையும் பிரிச்சுட வேண்டியதில்லை புரிஞ்சவன் இப்படி ஆகிட்டா புரியாதவன் இப்படி எப்படி இருந்தாலும் என்ன பண்ண முடியாது புரியுதான் நான் என்ன சொல்கிறேன் புரிஞ்சவன் இந்த பிடிவாதத்தை விட்டுட்டான் புரியாதவன் அவன் எப்பயும் கடைசி வரலும் பிடிவாதத்தோடு தான் இருப்பான் இவன் எப்படி மாட்டான் அவன் என்ன பண்ண மாட்டான் சிக்கவே மாட்டான் நாம் எவ்வளோ பெரிய கிள்ளை அடிகளாக மாறி விடுகிறோம் புரியுதா நிஜமாக நீங்கள் இதெல்லாம் நீங்கள் அனுபவத்தில் பார்ப்பீங்க புரியுதா அப்போது இந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அப்படியே குறையுது ஆக்ஷன் கொடுக்கு ஆறு மாதத்தில் கம்ப்ளீட்டாக மறுபடியும் நாம் மட்டுமே தனியாக நான் மட்டும் வண்டி எடுத்துகிட்டு சேலத்தில் இருக்காடுன்னு ஒரு மலை ஏற்றம் இருக்குது நான் மட்டும் இண்டிவிஜுவலாக போய் மலையாட்டத்துக்கு மேலே போய் அதில் சேரோராய்ஸ் ஹில்ஸுங்கிறது தான் டாப்பஸ்ட்டு பிளேஸ் அங்கே போய் வண்டியை நிறுத்திட்டு நானே என்ன சொன்னேன் சாதாரண ரோட்டில் ஓட்டுறத கஷ்டம் மலையாத்தத்தில் ஓட்டுறது அதை விட கஷ்டம் ஏன்னா ஏர்பின் மொத்தம் இருபத்தி நாலோ இருபத்தெட்டு ஏர்பின் பெண் இருக்குது ஏர்பின் பெண்டுனா தெரியுமில்ல ரொம்ப டஃப்பாக இருக்கும் அதில் பஸ்ஸு கிஸ்ஸெல்லாம் ஹேண்டில் பண்ணி போய் இண்டிவிஜுவலாக நின்று போய் வேன் அங்கே சேரோராய்ஸ் அங்கே ஒரு பெருமாள் கோயில் இருக்குது அங்கே நிறுத்தி விட்டு வெளியே வந்து அச்சீவ்டா சரவணான்னு எனக்கு நானே சொல்லிக்கிட்டேன் சொல்லிக்கலாமா சொல்லிக்கூடாதா இப்போ கேள்வி அடுத்து இதில் கேட்கலாமா என் மனசுக்குள்ள நீ சூப்பராக கார் ஓட்டிடுவேன்னு என்ன வந்துச்சா என்ன வந்துச்சு ஆக்சிடென்ட்டு டாக்டர் நர்ஸு பிளட்டு அப்படின்னு எதிர்மறையாகத்தான் எனக்கு எண்ணம் வந்தது வந்த எண்ணத்தை நான் வந்து பாசிட்டிவான செயலாக நான் செய்து கொண்டேன்னா சரியா அது மாதிரி உங்களுக்கு எவ்வளோ நெகட்டிவாக உள்ளிருந்து வந்தாலும் நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு எந்த செயல் தேவையோ அதன் பக்கம் திரும்பி செய்து கொள்ளலாமா செய்து கொள்ள முடியாதா முடியுமா நீங்கள்லாம் ஞானிகள் அதனால் உங்களால் சிறப்பாக செய்து கொள்ள முடியும் ரைட்டா இது உதாரணம் நம்பர் ஒன்று உதாரணம் நம்பர் டூ இதெல்லாம் என்னுடைய சொந்த வாழ்க்கையில் நடந்தது தான் எங்கேயோ கேட்டு வந்துலாம் ஒப்பிக்கிற வேலை நமக்கு கிடையாது எல்லாமே சொந்த அட்டி வாங்குதல் சொந்த சொந்தமாக போட்டு மண்டை உடச்சி கதறி கதறி கண்டுபிடிச்சது தான் அத்தனையும் இப்போ மைக்கில் பேசுகிறேன்ல என்னுடைய ஒரிஜினல் ஸ்டேட் என்னென்னா சைட் டைப்னு சொல்லுவாங்க தெரியுமா யாரையும் நேரில் பார்த்து கூட பேசுகிறதுக்கு கெப்பாசிட்டியே கிடையாது வாய்ப்பே கிடையாது அப்போ அறிவு திருக்கோயிலுக்கு ஆரம்ப கட்டத்தில் போவேன் 
சும்மா வம்படியாக எழுத்து கொஞ்சம் மேலே பேசுன்னு சொல்லி உட்கார வைப்பாங்க சும்மா அந்த ஒரு நாலஞ்சு பேர் இருக்கிறதுல கூப்பிட்டு உட்கார வைப்பாங்க அதுக்கே நமக்கு தொண்டை அடைச்சிக்கும் கழுத்தை பிடிச்சிக்கும் வேற்று கீழெல்லாம் நல்லா பேசுவேன் நம்ம சும்மா நண்பர்கள்லாம் நாலு பேர் இட்டுலாம் நல்லா அப்படியே ஆகா ஓகோ விளக்கெல்லாம் பிரமாதமாக ஸ்டேஜு நேரம்னா கை பூரா எங்கேருந்து வேக்குமோ தெரியாது அப்படி வேற்றுரும் கொண்டையை பிடிச்சிக்கும் படப்படுப்பு வந்துடும் எல்லாமே டென்ஷன் ஆகிடும் இப்படி தான் இருந்தேன் அதுக்கு மேலே எனக்கு வந்து அவங்க எழுதியெல்லாம் கொடுப்பாங்க வசனம்லாம் இப்படிலாம் பேசு அப்படின்னு சொல்லி இங்கே எங்கே வசனம் ஒன்றும் நிற்காது அப்படி மீறி ரெக்கார்டு பண்ணால் கூட மனப்படம் பண்ண மாதிரி அவன் எவன் பார்க்குறான் பார்க்கல அதெல்லாம் இல்லை அவ்வளோதான் மாமிட்டு இருக்காது வரையும் எடுத்து முடிச்சுட்டு வாழ்க்கை வர முடியாது உக்காந்தாச்சு இப்படி தான் இருந்தேன் இப்படியே தான் பயணம் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது தான் மறுபடியும் இவர்கிட்ட வரேன் காருக்கு சொன்னீங்க கார் நல்லா ஓட்டிட்டேன் மைக்கில் பேசுகிறதுக்கு எனக்கு சொல்லி தரலையே அப்படின்னேன் சிரிச்சுக்கிட்டு என்ன என்ன ஆகுது அப்படின்னாங்க கையெல்லாம் உதறதுங்க வெத்து விறுவிறுத்து போதீங்க நெத்திலாம் அப்படி நம்மளை மீறி கொட்டு கொட்டுன்னு கொட்டுது வாரத்தை வந்து தொண்டை அப்படி க வாரத்தையை வெளிவிடாமல் தொண்டை கவ்வுதுங்க அப்படின்னேன் அவர்கிட்ட ஒரு ரியாக்ஷனுமே இல்லை அப்படியா இங்கே நமக்கு வேலை இல்லை தானே அப்படின்னாரு வேலை இருக்கா வேலை இல்லையா படப்படப்பை நம்மளால் ஏதாவது சரி பண்ண முடியுமா வேர்த்தல் ஏதாவது சரிப்படுத்த முடியுமா தும்மல் விக்கல் இருமல் நம்ம ரஜினி சொல்கிறார் இதெல்லாம் தானாக வர்றது நாம் ஒன்றுமே பண்ண முடியாது அதனால் நமக்கு அங்கே வேலை இருக்கா சரி உங்களுக்கு கருத்து சரியாக தெரியுமானார் அதெல்லாம் நல்லா தெரியுங்க அண்ணே உங்கள் வேலை எதில் சொல்லுங்கள் செயலுங்கிறது பேசுகிறது இல்லை நான் பேசுறதில் கவனம் செலுத்துறோமா இங்கே உதறது இங்கே வைக்கிறது இங்கே அதில் வேறு நம்ம பேண்ட்டுக்குள்ளே கையை விட்டு ரெண்டு கர்ச்சி பேர் வச்சுக்கிறது அப்படியே வெளியே வேறு சிரித்த மாதிரி நடிக்கணும் எவ்வளோ பாடு இல்லையா ஏன்னா அப்படி ஸ்டேஜி ஃபேருங்கிறது சாதாரண இல்லை ஏறி பாருங்க உங்களுக்கு தெரியும் அப்படி நடிங்கிறோம் உடம்பெல்லாம் உள்ள கையை விட்டுக்கிட்டு சபா கீழே வந்தாக்கா போய் அங்கே சத்த நேரம் அப்படியே ஒரு ஒரு டம்ளர் தண்ணி குடிச்சிட்டு ஆசுவாசம் பண்ணிக்கிட்டு எவ்வளோ அட்டகாசம் இதுக்கு இது சொல்லுவோம் ஒருத்தேன் வாழைப்பழம் சாப்பிட்டு போனீங்கன்னா நம்ம அர்ஜுன் சொல்லுவார்ல முதல்வன் படம் பார்த்தீங்களா பேட்டி காணுறதுக்கு முன்னே ஒரு வாழைப்பழம் சாப்பிட்டு தான் முதல்வர் போய் பேட்டி கேட்பார் 